বইটির সত্ত্ব আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সংরক্ষিত মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বন্য প্রাণী হত্যা কিংবা বন্য প্রাণীর ওপর অত্যাচার দণ্ডনীয় অপরাধ গল্পের প্রয়োজনে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তা লেখকের কল্পনা প্রসূত টিম নাইনটি এইট মির্চি কোনোভাবেই বন্য প্রাণী হত্যা কিংবা বন্য প্রাণীর ওপর কোনো রকম অত্যাচারকে সমর্থন করে না সানডে সাসপেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রোতাদের বিনোদন কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করা নয় আমরা আশা করব সানডে সাসপেন্সের শ্রোতারা নিছক গল্প শোনার আনন্দেই এই গল্পটি গ্রহণ করবেন আজকের গল্পে আত্মহত্যার চেষ্টার একটি বর্ণনা রয়েছে সেটি কোনোভাবে আপনার কাছে অস্বস্তিকর হলে সিক হেল্প ইমিডিয়েটলি আর আপনার পাশে সাহায্যের জন্য রয়েছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন গভর্নমেন্ট হেল্পলাইন কিরণ কল ওয়ান এইট ডাবল জিরো ফাইভ ডাবল নাইন ডাবল জিরো ওয়ান নাইন বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ সানডে সাসপেন্সে একটু সাত বদল শুনবেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় উনিশশো সালের দোসরা নভেম্বর তাকে অনায়াসে বাংলা সাহিত্যের এক দিকপাল লেখক বলা চলে ছোটদের থেকে বড়দের রহস্য থেকে সামাজিক বা মজা সর্বক্ষেত্রেই তার কলমের জয়যাত্রা অব্যাহত তবে রহস্য বিজ্ঞান চোর ভূত মজা এই সব নিয়ে তার ছোটদের গল্প জমজমাট মানব জমিন ঘুণ পোকা হীরের আংটি দূরবীন তার বিখ্যাত লেখার মধ্যে অন্যতম মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি তার প্রথম কিশোর উপন্যাস শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ভূষিত হয়েছেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার আনন্দ পুরস্কার বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও অন্যান্য বহু সম্মানে মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি নিয়ে সিনেমাও হয়েছে আজকের গল্প পাঠে দ্বীপ গল্পের সূত্রধার অগ্নি শুরু হচ্ছে মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ফটোটা কি করে মনোজদের বাসায় এলো তা কেউ জানে না ফটোটা কার তাও কেউ বলতে পারে না ফটোটা একটা ছেলে তার বয়স হবে আট নয় বা দশ একটা বাংলো বাড়ির সামনের বারান্দা সিঁড়িতে সে বসে আছে সামনের বাগান থেকে বারান্দায় উঠতে মোট তিন ধাপ সিঁড়ি ঠিক মাঝের ধাপে ছেলেটা বসে আছে নিচে সিঁড়িতে পা ওপরের সিঁড়িতে কুনুই দেখে সে একটু পেছনে হেলে রয়েছে তার পায়ে বুট জুতো আর মোজা সাদা হাফ প্যান্ট গায়ে পুরো হাতা সোয়েটার আর সোয়েটারের গলার কাছে সাদা শার্টের কলার বেরিয়ে আছে ছেলেটা দেখতে ভীষণ সুন্দর বড় বড় চোখ লম্বাটে মুখ চোখা পাতলা নাক গালগুলো ভরাট কিন্তু লুচির মতো খোলা ফোলা নয় তার চুলে ডান দিকে সিঁথি আর কপালটার অনেকখানি ঢেকে চুলগুলো পাট করা ছেলেটা অল্প একটু হাসি মুখে চেয়ে আছে সেই হাসি আর তাকানো এত জীবন্ত যে মনে হচ্ছে যে কোনো সময় ছেলেটা কথা বলে উঠবে মনোজ যে কতবার ছবিটা দেখেছে তার হিসেব নেই হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি সত্যি আমি ছবিটা যে কতবার দেখেছি জানি না ছবিটা দেখতে আমার বড় ভালো লাগে যদি কখনো আমার মন খারাপ হয় বা কখনো কারোর সঙ্গে ঝগড়া হয় বা মায়ের ওপর অভিমান হয় তখন আমি এসে একা ঘরে বসে ছবিটা বের করে চেয়ে থাকি ছবি থেকে ছেলেটাও আমার দিকে হাসি মুখে চেয়ে থাকে সেটা দেখে আমার মনের মধ্যে কি যেন হয় আমার মনে হয় এই তো আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু তখন মন ভালো হয়ে যায় আমি না খুব ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে ছবিটা দেখে এসেছি ছবিটা বেশ পুরনো একটু হলদে হলদে পুরনো ছাপও পড়ে গেছে তাতে তার মানে ছবিটা অনেক আগে তোলা হয়েছিল আর ছবির ছেলেটা নিশ্চয়ই এখন আর ছোট নেই সে হয়তো অনেক বড় হয়ে গেছে তবু ছবির ছেলেটাকে আমি বন্ধু বলেই ভাবি ভাবতে ভালো লাগে ছবিটার মধ্যে আরও দুটো অদ্ভুত ব্যাপার আছে ছেলেটার পেছনে যে বারান্দা তাতে ট্যারচা হয়ে রোদ পড়ছে বারান্দার পেছনে দরজা দরজায় একটা গোলাপ ফুলের ছাপওয়ালা পর্দা ঝুলছে সামনে রোদ কিন্তু পর্দাটা ছায়ায় তাই পর্দার গায়ে গোলাপের ছাপ একটু অস্পষ্ট আর সেই পর্দার একটুখানি সরিয়ে একটা মুখ উঁকি মেরে আছে মুখটা খুবই অস্পষ্ট 
শুধু সেই মুখে একটু হাসি বোঝা যায় যেন কেউ হাসি মুখে ছেলেটা ছবি তোলানো দেখছে কিন্তু সেই মুখটা ছেলের না মেয়ের তা বোঝা যায় না আরও একটা মজার ব্যাপার হলো ছেলেটার বাঁ দিকে একটা কাচের গেলাসে তিন পোয়া ভর্তি দুধ রয়েছে দুধ কিনা তা ঠিক করে বলা যায় না তবে সাদা মতো তরলটা দুধ ছাড়া কি বা হতে পারে আর সেই প্রায় পৌনে এক গেলাস দুধে মুখ ডুবিয়ে দুধটা খেয়ে নিচ্ছে একটা বেশ বড় সড় মোটা বেড়াল বেড়ালটা লেজও খুব মোটা বোঝা যায় ছেলেটা দুধ খাচ্ছিল আর সেই সময় ফটো তোলাতে গিয়ে গেলাসটা পাশে রেখেছিল আর তখন ছেলেটাকে অন্য মনস্ক দেখে বেড়ালটা চুপি চুপি এসে চুরি করে দুধ খেয়ে নিচ্ছে ছেলেটা টেরই পায়নি ছবিটার মধ্যে আরও কিছু জিনিস লক্ষ্য করা যায় যেমন বারান্দার নিচে বাগানের কিছু অংশ ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাগানে অনেক গাঁদা ক্রিসান্থম পপি ফুল ফুটে আছে বাংলো বাড়িটার টিনের চাল বারান্দার ওপরে টিনের চালটার একটু ঢালু অংশ দেখা যায় বারান্দা থামবে একটা লতানো গাছ উঠেছে চালে এই ছবিটার কোনো ঠিকানা নেই কোথায় কবে তোলা হয়েছিল কেউ তা জানে না তাই বাড়ির লোকেরা এই ছবিটা দেখলেই বেশ বিব্রত হতো বলতো এই ছবিটা যে কার কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না আমাদের কেউ তো নয় নিশ্চয়ই তাই আমি একটু বড় হয়ে ছবিটা অন্যান্য ছবির থেকে আলাদা করে নিয়ে এসে আমার গল্পের বইয়ের তাকে একটা ছোটদের রামায়ণ বইয়ের পাতার ভাঁজে যত্ন করে রেখে দিয়েছি নিজের কাছেই রাখা ভালো নইলে কে কবে বাজে ছবি ভেবে ফেলে টেলে দেবে মনোজের বাড়িতে অনেক লোক ঠাকুমা বাবার এক বুড়ি পিসি মা বাবা দুই কাকা দিদি দাদা দুটো ডলপুতুলের মতো ছোট ভাই বোন এছাড়া বাড়িতে থাকে একটা নিরাশ্রয় বুড়ো লোক তার বাড়ি বিহারে তাছাড়াও রয়েছে একটা বাচ্চা চাকর একটা রান্নার ঠাকুর এবং এক বুড়ি ঝি তাছাড়া বিস্তর বাইরের লোকজনের নিত্য আসা যাওয়া তো আছেই যেমন পুরুত মশাই সতীশ ভরদ্বাজ মাস্টার মশাই দুঃখ হরণবাবু দিদির গানের মাস্টার মশাই গণেশ ঘোষাল এমনি আরো কত কে উবু হয়ে না বসলে দুঃখ হরণবাবু পড়াতেই পারেন না যদি কেউ তাকে আসন পিড়ি দিয়ে বসিয়ে দেয় বা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসতে বলে তাহলেই দুঃখ হরণবাবুর বড় বিপদ তখন তিনি অঙ্ক ভুল করেন ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোল গুলিয়ে ফেলেন ইংরেজি ট্রান্সলেশন করতে হিমশিম খান যেই উবু হয়ে বসলেন অমনি তার আঙুল দিয়ে পেন্সিল বে হর হর করে অঙ্ক ট্রান্সলেশন জ্যামিতি সব নেমে আসতে থাকে মুখে খই ফোটে ইতিহাস আর ভূগোলের সকালবেলাতেই দুঃখ হরণবাবুর বিপদ সেই সময়টায় মনোজের বাবা রাঘহরিবাবু পড়ার ঘরে এসে বসে গম্ভীরভাবে খবরের কাগজ পড়েন রাখোবাবু ভীষণ রাশ বাড়িল বাড়ির কুকুরটা বেড়ালটা পর্যন্ত তাকে ভয় পায় বাড়ির লোকজনের তো কথাই নেই কিন্তু সকালবেলাতে বাবা যে আমাদের ঘরে বসে থাকেন তার একটা কারণ আছে এ বাড়িতে একজন মানুষ আছেন যিনি বাবাকে মোটেই ভয় খান না বরং উল্টে বাবাই তার ভয় অস্থির তিনি হলেন বাবার পিসিমা আদ্যা শক্তি দেবী বাবার পিসিকে ঠাকুমা তো ঠাকুরজি বলে ডাকেন সেই থেকে আমরা সবাই তাকে ঠাকুরজি ডাকি আদ্যা শক্তি দেবী খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন সেই থেকে উপোস টুপোস করে করে বুড়ো বয়সে ভীষণ তেজস্বিনী হয়ে গেছেন কারো তো আক্কা করেন না তার আবার ভয়ঙ্কর সূচিবাই সকালে কাঁচা গোবর জলে গুলে সেই জল সারা বাড়িতে ছিটিয়ে দেন মনোজদের পড়ার ঘরটা বাড়ির বাইরে বাগানের ধারে এক টেরে ছোট্ট একটা ঘর তাতে এক ধারে পড়ার টেবিল চেয়ার অন্য ধারে তক্তপোষের ওপর দুঃখ হরণবাবুর বিছানাপত্র এই ঘর অবধি ঠাকুরজি আসতে পারেন না খোঁড়া পায়ে বাগান পেরোতে তার কষ্ট হয় তাই এই ঘরটা গোবর জলের হাত থেকে মেচে যায় রাখোবাবু তাই গোবরের গন্ধ এড়িয়ে নিশ্চিন্তে শ্বাস নেওয়ার জন্য এই ঘরে এসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে যান ততক্ষণে ঘর দরের জল শুকিয়ে যায় রাখোবাবু কড়া ধাতের লোক আদব কায়দার নরচর দেখলে খুব রাগ করেন তাই সেই সময়টায় দুঃখ হরণবাবুকে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে হয় আর ওই এক ঘন্টায় দুঃখ হরণবাবু রাজ্যের ভুলভাল করতে থাকেন একদিন তিনি ওই অবস্থায় ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে কেলেঙ্কারি মাস্টার মশাই তখন হলঘর ভরিয়া গিয়াছে এই বাক্যটির ইংরেজি কি হবে 
এই হালখার তখন আমা তখন হালখার ভরিয়া গিয়াছে এ তো সহজ এ না পারার কি আছে কিন্তু আমি তো পাচ্ছি না একটু পরে বললে হয় না বলে দিন না মাস্টারমশাই তখন হলঘর ভরিয়া গিয়াছে ভরিয়া গিয়াছে বাই দেন দি হল রুম ওয়াজ ফুলফিল্ড এই ইংরেজি শুনে রাঘহরিবাবু তার ইংরেজি খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বিরক্ত হয়ে তাকালেন ছেলে মেয়ের সামনে মাস্টার মশাইয়ের ভুল ধরলে তার প্রতি শ্রদ্ধা কমে যেতে পারে সেই জন্য বললেন দুঃখবাবু ইংরেজিটা ঠিকই আছে তবে একটু কানে কেমন লাগছে আর একবার অন্যভাবে করুন কিন্তু দুঃখহরণবাবু পা ঝুলিয়ে বসে আছেন যে তার উপর রাজবাড়ি রাখোবাবুর কথা শুনে আরও ঘাবড়ে গিয়ে খুব শক্ত ইংরেজিতে বললেন শুনে রাখোবাবু আর মুখ তুললেন না দুঃখহরণবাবু ও গোলমালটা বুঝতে পারছেন কিন্তু উবু হয়ে না বসলে তার মুড আসে না তাই তিনি ঠ্যাং দুটো চোর নাচাতে নাচাতে মুখে হু হু করে একটা শব্দ করে যেতে লাগলেন মনোজের দাদা সরোজ দিদি পুতুল আর মনোজ চুপি সারে হাসাহাসি করছে আজ দুঃখহরণবাবুর ভুল কিছু বেশিই হচ্ছে সরোজকে ইতিহাস বোঝাতে গিয়ে তিনি বারবার কথার মানে বোঝাতে লাগলেন ইতিহাস বইতে দুটো ব্যাখ্যাও দাগিয়ে দিলেন পুতুলকে সুদ কষা বোঝাতে গিয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন শোনো মুখস্থ যেন ভুল না হয় আর দাড়ি কমা সেমিকোলন সম্পর্কে সাবধানে থাকবে ভূগোল বই খুলেও তিনি গোলযোগ করে ফেললেন পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলায় ধান ও পাট জন্মায় তা বলতে গিয়ে তিনি বারবার নর শব্দের রূপ এনে ফেলছিলেন তাই শুনে রাখোবাবু বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন ঘরে গোবরের গন্ধ পড়ার ঘরে ভুলভাল পড়ানো কোথায় যে যাই যাই বাগানে খানিক্ষণ পায়চারি করে আসি রাখোহরিবাবু পায়চারি করতে করতে দেখেন রামু এক মুঠো দুব্য ঘাস কয়েকটা কড়াই শুটি আর একটা গাজর বাগান থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এই রামুর একটা পরিচয় দিয়ে দেওয়া যাক দেহাতি বুড়ো মানুষ রাম খেলাওয়ান খুরপি হাতে সারা দিন বাগানে ঘুরঘুর করে যদিও একটা ঠিকে মালি এসে বাগানের কাজ করে যায় তবু রাম খেলাওয়ান কাজ দেখানোর জন্য বাগানে সব সময় কিছু না কিছু খোঁড়াখুঁড়ি করবেই চোখে ভালো দেখতে পায় অনেক সময় গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে আলগা করতে গিয়ে শেকর বাকর উপরে ফেলে আগাছা তুলতে গিয়ে ফুল গাছ তুলে ফেলে দিয়ে আসে বকুনি খেলে খুব গম্ভীর হয়ে থাকে যেন এসব বকা বকি তা তেমন গায়ে লাগে না গতবার ঠাকুমার চশমা পাল্টানো হলো আর রাম খিলাওয়ান ঠাকুমার পুরনো চশমাটা চেয়ে নিল সেই চশমাটা এখন সে সব সময় চোখে পড়ে থাকে তাতে যে সে ভালো দেখতে পায় তা নয় কিন্তু এমন ভাব দেখায় যেন খুব ভালো দেখছে চশমা পরে ইজ্জতও বেড়ে গেছে তার বাজারে দেশওয়ালী ভাইদের কাছে চশমা পরে যাওয়ায় সেখানে তার খাতিরও নাকি বেড়ে গেছে যাই হোক তার রামুর হাতে ওই দুব্য ঘাস কড়াই শুটি আর গাজর দেখে রাখোবাবু জিজ্ঞেস করলেন ও সব কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রামু এই দেখি 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 তুই কি তুলেছিস বুড়ি মা পঠালেন কিছু দোনে পাতা কাঁচা লঙ্কা আর মূলো তুলে আনতে কবে থেকে বলেছি হাসপাতাল থেকে চোখের ছানি কাটিয়ে আয় কিছুতেই শুনবি না কোন আক্কেলে তুই লঙ্কা বলে কড়াই শুটি মূলো বলে গাজর আর ধোনে পাতার বদলে গুচ্ছের ঘাস তুললি আজি আজি চল তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাব চোখের ছানি কাটিয়ে আসবি শুনে রামু ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল রাখোবাবু রাগারাগি করতে করতে ভেতর বাড়িতে চলে গেলেন পড়ার ঘরে দুঃখবাবু চেয়ারের ওপর টপ করে উবু হয়ে বসতেই তাঁর চেহারা পাল্টে গেল মুহূর্তের মধ্যে তিনি ধান ও পাটে জেলা ঝরঝরে মুখস্থ বলতে লাগলেন সুদ কষা জল করে দিলেন ইতিহাসের সন তারিখ এমনকি বাদশাহ আকবরের খুটু তো ভাইয়ের নাম পর্যন্ত তার মনে পড়ে গেল ঠাকুমা বামা সুন্দরী ডালের বড়ি দিচ্ছিলেন রোদে বসে একটা কাক তাকে অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাতন করছে কাকটার সাহসের বলিহারি এ বাড়িতে ঠাকুরজি জেগে থাকতে বিড়াল কুকুর কাক পক্ষে ঢুকতে বড় একটা সাহস পায় না 
কে কোথাকার এঁটো কাটা আস্তাকুর টেনে আনে ঘরে সেই ভয়ে ঠাকুরজি লাঠিটা হাতে সারা বাড়ি খোঁড়া পায়ে ডিং মেরে মেরে ঘুরে বেড়ান ইদানিং তিনি শুধু লাঠির ওপর ভরসা না রেখে পেয়ারা গাছের ডাল কাটিয়ে একটা গুলতি বানিয়ে নিয়েছেন গুলতির যে চামড়ার অংশটুকুতে গুরুল ভরতে হয় সেই জায়গাটায় চামড়ার বদলে কয়েক পাল্লা ন্যাকড়ার পট্টি লাগিয়ে নিয়েছেন চামড়া ছুঁতে পারেন না গুলতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঠাকুরজির হাতে টিপও হয়েছে চমৎকার শর্ট শর্ট করে গুরুল ছোড়েন ঠিক গিয়ে বিড়ালের লেজের লোম খসিয়ে দেয় কাকপক্ষীর ডানার পালক ঝরে যায় কুকুরের ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে যায় এ বাড়িতে আদ্যাশক্তি আছেন জেনেও কাকটা ঘুরঘুর করছে তেল মাখানো কাঁসার থালা টিনের টুকরো রোদে পেতে দিয়েছেন বামা সুন্দরী ডাল ফেটাচ্ছেন ডাল ফেটানো তো তার জুড়ি নেই বারো মাস ডাল ফেটিয়ে তার ডান হাতে বেশ জোর হয়েছে পাঞ্জা কষলে মেজ কাকা ব্যামবির হারাধনও ঠাকুমাকে হারাতে বেগ পাবেন তার ঠাকুমা ডাল ফেটাচ্ছেন কাকটা ঘুরঘুর করেই চলেছে ডালে কালো জিরে মেশাবেন বলে কালো জিরের পুরিয়াটা পাশেই রেখেছেন কাকটা এক ছো দিয়ে নিয়ে গেল কাকটার ভাবসা মোটেও ভালো ঠেকছে না গুলতিটা নিয়ে এসো পুরুত মশাই সতীশ ভরদ্বাজ ঘোষাল বাড়ি নারায়ণ পুজো সেরে ফিরছেন এ সময়টায় আমাদের বাড়িতে বসে তিনি খানিক খবরের কাগজ পড়ে নেন যাওয়ার সময় গৃহদেবতার ভোগটাও নিবেদন করে যান এক কাপ চা দুটো বিস্কুট আর পাঁচটা পয়সা তার রোজগার বরাদ্দ তিনি উঠোনে ঢুকে দেখেন ঠাকুমা ডালের বাটি ফেলে বারান্দায় উঠে গিয়ে চেঁচামেচি করছেন কাকটা ফ্যাটানো ডালে নেচে বেড়াচ্ছে সব ছয় ছত্র খান ঠাকুমা তাকে দেখে প্রায় কেঁদেই ফেললেন কাছাকাছি এ বয়সেও জোয়ান মদ্দরা মাছ বা রসগোল্লার কম্পিটিশনে তার ধারে কাছে ঘেঁচতে পারে না লোকে বলে তার নাকি দুটো পোষা ভূত আছে খাওয়ার সময় আপডাল থেকে তারাই এসে সব তুলে খেয়ে ফেলে তবে সতীশ ভরদ্বাজ যে ভূত পোষে নি বিষয়ে সন্দেহ নেই প্রায় সময় দেখা যায় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তিনি হঠাৎ উ বলে কার যেন নিঃশব্দ ডাকে সারা দেন ঘাড় ঘুরিয়ে হঠাৎ কার সঙ্গে যেন ফিস ফিস করে খানিক কথা বলে নেন আবার কখনো কখনো রাস্তাঘাটে চেঁচিয়ে হাঁদু ভুঁদু বলে কাদের যেন ডাকেন এই সব কারণে সবাই তাকে খানিকটা ভয় পায় তা কাকের কাণ্ড দেখে সতীশ ভরদ্বাজ দাঁড়িয়ে গেছেন কিছুক্ষণ দেখে টেকে একটা শ্বাস ফেলে খরমের শব্দ তুলে বারান্দায় উঠে এলেন এ বাড়িতে মা আদ্যাশক্তি থাকতে কাক আসবে কোথেকে তেমন সাহসী কাকই বা কই ওই দেখুন লক্ষ্মী চারা এক বাটি মাস কলাই বাটা নষ্ট করল কত কষ্ট করে ফেটিয়েছি ও কাক নয় মা তবে চল্লিশ বছর আগে জয়দেবপুরে একবার এই রকম কাকের পাল্লায় পড়েছিল মোক্ষদা ঠাকুমা দেখতে অবিকল দাঁড়কা কিন্তু তার হাত ভাবার দুষ্ট বুদ্ধিতে ঠাকুমা অস্থির রোজ এসে সব লন্ডভণ্ড করে যায় তীর ধনুক ঢিল পাটকেল কাকতরুয়া কোনো কিছুকে গ্রাহ্য করে না সবশেষে জ্বালাতন হয়ে ডেকে পাঠালো আমাকে গিয়েই বুঝলাম কাকের রূপ ধরে কোনো আত্মাটাত্মা এসেছে বললাম এ কাক তো তারালে যাবে না ঠাকুমা নারায়ণ পুজো দাও আর শান্তি সস্তায়ন করাও সেই করতেই কাকটা যে পালালো আর এলো না এই কাকটা কেউ দেখুন না না যেন ঠিক কাক কিন্তু কাকের মতো ব্যবহার কি একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন এই পাখিটা কাকের চেয়েও কালো ও লাফানোটাও কাকের মতো নয় এসব কিসের লক্ষণ সে আমি জানি বাড়িতে একটা মঙ্গল না হয় ও মাগুর 
समतल जैगा बरद्द आछाड़ खे नोना जाए देशर बाड़ी मैं ढाका जिलार ग्रामे थकते प्राय घर पाटातने मई बे पुरानो तेतुल के आमचूर पाड़ते गए आछाड़ खेत पुकुर घाटे पड़त उठोने हड़कत एमक घोटाय बाधा गोरु पर्त देखले दौड़े एस दड़ पैच मेरे फेले दी अत सब आछाड़ खे खे तर पा एक खोड़ा हाथ एक मेका ठाकुर जी आछाड़ खेन शुने पड़ा भंडुल हो गल दादा पुतुल तीन भाई बोन भूगोल अंक इतिहास छड़े दौड़े एलम दुख बाबू उबू बस मन दिए अंक कषिल अनेकक्षण बदे टेर पेलें जो सामने छात्र छ्री क्यों नहीं भारि बरक्त हुए तक गान मास्टर मशाई गणेश घोषाले घरे गलन दुटो गल्प करते देखें से गोलमाल गणेश बाबू आत्महत्या करबें चाले बीमर संगे एक मोटा दड़ फाँस झुलिए दड़ीटा के टेने टुने देखें दृश्य देखे दुखरण बाबू चमके उठलें ना मास मध्य दो तीन बार गणेश घोषाल आत्महत्यार चेष्टा कर दुखबाबू दड़ीटा देखे बोलें दड़ीटा भलो बाधा है दिव्य शक्त हो दड़ीटाओ बस पुरानो मजखने फेसे बड़िए आ फाँस दिए झलवार समय जो दड़ी छिड़े जाए तो पड़े गए हाथ पा भांगे भांगे भांगुक भारि तो तुच्छ हाथ पा मरते गाथ पायर चिंता कर ले चले से अवश्य ठीक से अवश्य ठीक दड़ीटा की गोवाल आनलें ना कि हाँ गर गला खुले एने बदमाश गुटा ढुसिए दी क्रमे बैरिए दरजार झाँपटा टेने दिए भाग्यस दाड़ान बसि चेयर चेयर तो ओ तो चेयर गणेश बाबू सकाल बेला पक्षे भलो ना हुटहाट लोक जन इसे पड़ते गभर रात करते हैं जो क्यों आसते पर शिष्य मान तो पृथ्वी ते प्रलय गुरुजी आज प्राय त्रिश बचर हल देह रक्षा करबु जो सकाले रेवज करते बस तक जेदिन ठीक ठाक सुरे लय ते गान गिन निर्घात सुनते पाई अनेक दूर थे एक मृदु तबल ठेका देवर शब्द आस गए काटा दे मशाई परिष्कार बुझते स्वर्गे बस गुरुजी हमार ग अवश्य दुख बाबू गणेश बाबू गुरुजी कथा शुने वाले कूटुस को एक छाड़ पोका कमड़े छबू हो बस चेयर छाड़ पोका खुजते लगल जीवन तुच्छ ते जो भूल हल लय जो गोल पकाल बेचे देखे लाभ की बेटा गल कथाय गल कथाय छाड़ पोकार बाच्चा कि बोलें बोल क्चा भलो करें ना ना बस कर बाधा देवें ना मोरे गुरुजी का मुखोमुखी पे पायर नागराटा दिए अच्छा से जुतो पेटा कर तब शांति बाधा देवें ना दुख बाबू आह के बाधा दीचे मरते हैं मरुण ना तो गोवाल दड़ीटा आना अपना ठीक है एकटू आगे गोवाल घर थे चेचामेची आस बोधाय आद्या शक्ति देवी गोवाले गोबर आनते गए से छाड़ा गोरुटा बुझी खूब ढुसिए दिए गोरुटार रामू छाड़ा का मानेना 
এখন যদি সকলে গরুটাকে ছাড়লো তা খুঁজে দেখতে গিয়ে আপনার ঘরে এসে চোরাই দড়িটা পায় তবে তো বড় লজ্জার কথা এই মরেছে खातिर करते आगे भागे पड़ते टाइम आटेश्वर अपेक्षा करते करते कौन लाइन मथे रेखे घूमिए पड़े भोर बेला गाड़ी एल कनेक दूर थे ड्राइर सहेब रेल लाइन मानस शुए आ देखे गाड़ी थाम इंजिने कू दिल से कू शुने घूम भांगते ही पटेश्वर गा झड़े दिए उठे बस भावल जाग बाबा मराटा हो गए बैठा जाता खूब एक पेते हैं भेबे से घाड़े हाथ दीते घाड़खाना आस्त देखे आो खुशी गल भावल मरार पर बोधे काटा घाट फिर जोड़ा लेगे जाए शक्ति देवी आछाड़ खेल शुने क्यों आज कल अबाक आद्या शक्ति देवी आछाड़ खेल नियम हल लोक जन गरी तुल गोवाल घर चेचामेची शुने तबाई दौड़े गल गोवाल घर एक कोने मनोजर कका वैज्ञानिक और व्यायम वीर हाराधन गोबर गैस तैरी कर गरते गोबर ताल जमी रेखे पचा से आद्या शक्ति देवी अर्धेक डूबे आशब्दे चेचा अर्थात तर मुख नड़े कि शब्द बेरोना और तर सामने उबू हो बस बुढ़ी झी कमिया विलाप कर जा अभ्यसम घटना घटले ही विलाप कर बस राखोबाबू जदि मनोज के बकें तो किरमिरिया का बसे पुतुलर ड्रईंग खाता हाराले किरमिरिया विलाप करते बसे बाड़ी जा घटुक किरमिरिया के क्यों किच्छु खबर देना प्राय दूदिन किरमिरिया विलाप करें विलाप ना कर ले पेट फेपे जाए खिदे नष्ट हो जाए मुखे अरुचि है रोगाओ हो जाए से दूदिन बदे आज जबर घटना देखे किरमिरिया तर क्ज पे ग मन पड़े जाए बला ठीक नी जान एक मन आशी आशी कर बाबू आद्या शक्त अवस्था के बोल राखो बाबू बेपारो मशाई गोबरे पिसीमा क्या भावी तब मन हरिकेन ही क्या हरिकेन प्रश्न हल क्या बदमाश गुरुटार नाम हरिकेन हरिकेन हे एक रकम सामुद्रिक झड़ 
আমাদের গরুটা ঝড়ের মতন দৌড়ই গুতোই বেড়া ভাঙি গাছ ওপড়াই বলে ওরই নাম রাখা হয়েছে মনে হচ্ছে সেই গরুটাই পিসিমাকে গুঁতিয়ে নিয়ে গোবরে ফেলেছে কিন্তু কিন্তু গরুটা তো বেশ ভালো করে বাঁধা ছিল একটু বাদে তাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে রঘু খোঁটা পুঁতে দিয়ে আসবে এটাই কথা ছিল সেটা ছাড়া পেল কিভাবে ওই হলো হারিকেনের গুতোর ভয়ে হারি করতে গিয়ে তাড়াতাড়ি পিসিমা গোবরে পড়েছে কিন্তু কিন্তু গোবর নিয়ে কি একটা কথা আছে কি যেন কিছুতেই মনে পড়ছে না যত সব কাকা ষাঁড়ের গোবর মাথায় গোবর যত সব ফজকেমি আছে একটা কি পালোয়ান গোবর বাবু মনে পড়েছে মনে পড়েছে লাজে গোবরে এই যে দেখছি পিসিমার একেবারে লাজে গোবরে অবস্থা আদ্যাশক্তি দেবী বুক সমান গোবরের গর্তের মধ্যে পোঁতা ঘন গোবরের তালের ভিতর থেকে নিজে নিজে বেরিয়ে আসবেন যে সে সাধ্যতার নেই ঘন মধুর মধ্যে পড়লে মাছি যেমন আটকে যায় তার অনেকটা হয়েছে সেই দশা অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করায় গলা বসে গেছে কথা মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না তিনি দুহাত বাড়িয়ে সবাইকে বলতে চাইছেন ওরে তোরা আমাকে টেনে তোল কিন্তু সে কথা কেউ কানে দিচ্ছে না দুঃখবাবু আর গণেশবাবু এসে গোয়াল ঘরে ঢুকে চুপচাপ নাড়িয়ে রয়েছেন গণেশবাবুর চাদরের তলায় গরুর দড়িটা লুকোনো আছে কিন্তু সেটা বের করতে সাহস হচ্ছে না তার এর মধ্যে মনোজ দুঃখবাবুকে জিজ্ঞেস করল মাস্টারমশাই গোবরের ইংরেজি কি কাউডাং আর পিসিমা হলো আন্ট তাই না হ্যাঁ তাহলে গোবরে পিসিমা কেন এই ইংরেজি হবে হোয়াই আন্টিজ ইন কাউডাং তাই না মাস্টারমশাই আর লেজে গোবরের ইংরেজি কি হবে মাস্টারমশাই দুঃখবাবু বলতে পারলেন না সন্তর্পণে একবার রাখোবাবুর দিকে তাকালেন রাখোবাবু ভুনু কুচকে দুঃখবাবুর দিকে চেয়েই ছিলেন এটা হচ্ছে গিয়ে টেল ইন কাউডাং অ্যান্ড কাউডাং ইন টেল সারা উঠোনে ডালবাটা ছত্রাখান হয়েছিল এখানে সেখানে ডালবাটায় কাকের পায়ের ছাপ এতক্ষণ সারা উঠোনে হুটোপাটা করে কাকটা পেঁপে গাছে বসে ঠোঁট দিয়ে তার গা পরিষ্কার করছিল বামা সুন্দরী হাত জোর করে কাকটাকে প্রণাম করে বললেন যাই ঠাকুরজি আজ আবার কি কাণ্ড বাঁধালে দেখে আসি আচার খেতে পারো বটে মানুষটা আমাদের এত বয়স হলো এখনো তো এত আচার খেতে পারি না সতীশ ভরদ্বাজ গম্ভীরভাবে বারান্দা চেয়ারে বসে পুজোর চালকলার পেতলের রেকাবিখানা টেবিলের ওপর রেখে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনি এখন বেশ শব্দ করে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন জিনিসপত্রের দাম ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে এই রূপ বৃদ্ধি পাইলে গরিব মনুষ্যরা কি করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে কাহার কাছে হাত পাতিবে ঠিকই তো ইয়ার কি পেয়েছে নাকি ইহারা কি করিয়া ইয়ে করিবে ঠাকুর মশাই একটু অন্যরকম ভাবে খবরের কাগজ পড়েন মানে ধরুন বেশ জোরে জোরে খবরের কাগজ পড়ছেন তো পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে তার ভিতরেই নানান রকম মন্তব্য করতে থাকেন শুনলে মনে হয় যেন ওসব কথাও কাগজে ছাপা আছে এই যেমন তিনি এখন পড়ছেন কালীচরণ সাধুকে পুলিশ দায়রায় সোপর্ত করিয়াছে হম সে নাকি পঞ্চবর্ষিয়া কালিকার কান হইতে দুল ছিনাইয়া লইয়া বালিকাটির কান কাটিয়া প্রবল রক্তপাত হইতে থাকে যুদ্ধটা করতে হয় দুই দলের খেলায় কেহই গোল করিতে পারেন রে তা পারবে কেন পদার্থ সব ছুরি যখন কচ্ছ 
शरीर ढुके पशुपाखिर आत्म स्वजन था बड़ हतभाग्य है तुम्हरा बर्धमान बड़ कत्पात बाड़ी कि साधारण कृहस्थर बाड़ी ढुकिया दिन डाकती तुम क्या बर्धमान नये तो तुम भावसा भलो ठेक देखी चाल गला खा हम टेबिले चेपे कि बेटा कब बामसुंदरी देवी के भय खान जा बनिए बोले ती सत्य हल हाउ माउ को दौड़े गए सतीश भरद्वज उठोन ओपाशे वैज्ञानिक हाराधन लैबरेटर ढुके टेबिले ओपर हुमड़ी खे पड़ल से एक उपुड़ा गामलार मत कि जंत्र से छोआा मात्र ठाकुर मशाईर गाए का दिए उठल माथार चूल एमक टिकिटा पर्त दाड़े गल शर एक शीत शीर भाव टेबिले ओपास हाराधन गम्भीर भाव बोलें सकसेसफुल मनोजर मेजो का भजहरि बजार करार बेपारे खूब पाका लोक सबाई बोले भजबाबुर मत बजारू दुनिया दुटो नहीं बजारे जत व्यापारी और दोकानदार बजारू भजहरि के देखले ही भय खाय जे सब्जीओला सकाल फुलकपी दर दे एक पैसा नीचे नामाय से पर्त भजबाबू के देखले नार्भास गए पाँच सिकी बोले फेले जे सब दोकानदार गोल मेले दाँडी पाल्ला बाटखाना दिए ओजन कर ता भजबाबुर गंध पेले सब सर फेले भलो मानुष सजे अवश्य भजबाबू कख दोकानदारे दाँडी पाल्ला बाटखाड़ा मेपे देखें नहीं तार संगे सब समय निजस्व दाँडी पाल्ला और बाटखाड़ा थे रान्नार ठाकुर गुँफ मिसिर और चाकर रघु से सब बजारे बे जाए भजबाबुर बजार करार कायदाटा एक रकम से कायदाटा एम ही अद्भुत जो अन्न खोदे निजे बजार बंद कर रेखे भजबाबुर बजार करा हाँ कर देखे जेमन आज टमेटो वाला भजबाबू के देखे खूब बिनय हासि हेसे एक गाले पान अन्न गाले दिए आढ़ाई टार टमेटोर दाम न सिकी चे बस भजबाबू निमेष चोखे टमेटो गुलर दिखे खानिक चे रही पाड़ा थिएटारे केपू बाबू सुद्दोल्ला से मोहम्मदी बेगर हाथ छोड़ा खे जेम भाव चेहरे ठीक तेमनी चोखे दृष्टि भजबाबू से चोख देखे टमेटो वाल रक्त जल हो जो ठीक है भजबाबू से कथार उत्तर दिलेना थमथमे मुख चोख क्रमे लाल हो उठिल चोख दुटो स्थिर नाक पाटा का एक पशे बेगुण दर करते करते पशे पालंग शाक थलते भरते भरते दूजन चार जन को लोक एगिए इसे आशेपाशे दाड़े गल भजबाबुर पार्ट देखे भजबाबुर ठोट केंपे उठल महापाप कथा शुरार जो दो चार जन कान एगिए आन महापाप से ही गम्भीर ध्वनि शुने टमेटोलार मुक्त शुक्र गे पर भजबाबू हटात दो हाथ लाफिए उठे बिकट हुंकार छाड़े टमेटो वाला तुम रसा तले जा बल ठीक 
जल पड़ते लगल हापुस नयने की बारो <laughs> आना मेछो बजारे कानाई माचोला बड़ भयंकर लोक सबाई जाने कानाई दिन माच बेचे राति डाकती कर गुली पाकानो विशाल चेहरा तार चोक दुखाना सब समय गाँजा खोर मत तो लाल खुदे संगे धमक धामुक दिए कथा बोले से आदमन एक मन ओजन बड़ बड़ माच हेला फेलाय तुले भजांग भजांग केटे फेले बुकर पाटा ना थकले क्यों कानाइयर संगे दरदरी करते जाए ना कानाइय दोकने आज मस्त मस्त कई माच दूर थे भजबाबू के देखे ही कानाई तड़ी घड़ी कई माचगुलो के गामछा चापा दिए रख लो पंदो टा दर दिए रेखे भजबाबू देख ले दस टाकाय नाम फिले चे चेपे रखा भलो कितु कई माच चापा कि सोजा तला लाफाय हाँटे छोटे गामछा चापा कई मे गामछा छेड़ार जोड़ कर तुलल गामछाटा कत दिए के कत तीन टा बोध माचर दाम संगे गामछार दाम जो कर दर कत बिक्री गेखे रेखे भजबाबू तई बुझी तई बुझे तई बुझी क्या से आगे दारोगा बाबू अभी तो थान क्ष दिए जाब माचगुल दिए दे बर हाँ अभी पोछे दिए जाब खन दारोगा बाबू आर निशिकानपुर डाकतर बेपारे हमारामर्श चेलें कानाइयर मुखे चेहरा पाल्टे जाए पंदो ट माच से तक बारो टाकाय छाड़ते राजी निशिकानपुर डाकतीटा नहीं हईचई कर पुलिस और मुखर चेहरा देखे भजबाबू बुझते पर कानाई के बार बाघे पावा गे जज जख आसाम फाँसर हुकुम दे तक जेमन गम्भीर करुण मुखर भाव कर ठीक तेमनी मुख कर भजबाबू कानाइयर दिखे चे आदि कानाइयर बुक केंपे उठे दारोगाबू बोधाय मेर कथा भूले ही गेन तरह आपनी जख बोल तक भजबाबुर इंगीते रघु दाणी पाल्ला और गुफो मिसिर बाटखाड़ा बेर फेले ठीक यही समय एक बाधा पड़ल हो गोयंदा बड़दाचरण और तर असिसटैंट भागने चाकुओ बजारे एस सबा जाने भजबाबू बजारे एले सब जिन सस्ता हो जाए तई भजबाबुर पिछु पिछु बजार करार्ज अने तके तके थे जे भजबाबू आढ़ाई ट माल सातिकीते के नीन अमनी अन्न बजारूरा से ही दोकानी के छेके धरे सब माल सातिकी दिए चिलु चिलू को के बड़दाचरण से ही दल बड़दाचरण कई माच बड़ भलो आसे ए बचर एख पर्त कई माच खावर भाग्यतार है आज ही प्रथम कानाई माचोला कई माच नहीं बसे अथच बड़दाबाबुर कि नहीं कारण बजारू भजहरि माचगुली के प्राय ग्रेफ्तार कर फेले तई गोयंदा बड़दाचरण मुखटा खूब ही विषण हो गल भागने चाकू बेपार लक्ष्य कर खानिक भेबे नहीं मामार कने कने की जान एक बुद्धि दिल तर मुखाना उज्जवल हो उठल काचुमाचू मुख कर भजबाबुर दिखे तक खूब कुंठित गलाय बोलें भजहरि बाबू एक कथा छो बजार कर समय भजबाबू तृत्य पक्षर संगे कथा बोलते भलोबाशें ना ओस्ताद कलवार जमन गान समय केवल तबलची तानपुरा ओला छाड़ा जगत आ सब भूले जाए 
ভজবাবু ও বাজার করার সময় দোকানদার ছাড়া আর কাউকে মনে রাখতে চান না বাজার করাটাও একটা আর্ট আর আর্টের সময় কে ভেজাল পছন্দ করে কথার সময় ছিল না মাছগুলো তুলছি ঠিক এই সময় যত কথা রাগ করবেন না ভজবাবু আপনার বাড়িতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট চেঁচানির চোটে ভজবাবুর হাত থেকে একটা মাছ লাফিয়ে পালিয়ে গেল সেটাকে সাঁ করে ধরে ট্যাঁকে গুঁজে ফেললো কানাই যা বাঁচানো যায় খুব খারাপ ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট বাজারে আসবার পথে আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে যখন আসছি তখন শুনি ভেতর বাড়িতে তুমুল চেঁচামেচি হচ্ছে বহু লোক ভিড় করেছে আপনি মানে একটু তাড়াতাড়ি চলে যান আর কি ভজবাবু আর কই মাছের দিকে ফিরেও চাইলেন না বাড়ি মুখো ছুটতে লাগলেন ভজবাবু বাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পড়েছেন তখন শ্রুতিধর ঘোষ আর ফুচকে ফটিকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা শ্রুতিবাবু এক গাল হেসে ভজবাবুকে বললেন পড়ে গেছেন এই দাঁড়ান দাঁড়ান মরে যায়নি তো না বোধ হয় ও তা ভালো তা ভালো তা ভালো আচ্ছা কে পড়েছে বলুন তো পিসিমা হ্যাঁ অ তাই বলুন আর বলবেন না গণেশ বাবু গরুর দড়ি চুরি করেছিলেন ফাঁসি যাওয়ার জন্য ধরা পড়ে খুব নাকাল হচ্ছেন রাখো বাবুর কাছে রাখো বাবু বলেছেন এবার থেকে যেন গণেশ বাবু ফাঁসি যাওয়ার জন্য নিয়মিত বাজার থেকে নতুন দড়ি আনিয়ে নেন আর কিছু হয়েছে হয়েছে কিন্তু কি যেন ফটিক কি যেন ইলেকট্রিক দিয়ে কি যেন হলো দৌড়ে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে এদিকে ততক্ষণে ঠাকুরজিকে গোবর থেকে তুলে স্নান করানো হয়েছে সতীশ ভরদ্বাজ জ্ঞান হয়ে উঠে বসে গরম দুধ খাচ্ছেন দুঃখবাবু তার ঘরে বসে ডিকশনারি খুলে প্রাণ পণ খুঁজে ঠাকুরজি শব্দের ইংরেজি খুঁজে পাচ্ছেন না সরোজ একবার সিস্টার ইনল বলায় ভারী রেগে গিয়েছিলেন তার ওপর গণেশবাবু নিজের ঘরে শুয়ে কড়িকাটের দিকে চেয়ে আছে রামু চশমা চোখে হ্যারিকেন খুঁজতে বেরিয়েছিল খুব ঢাউর করে দেখে সে মাঠ থেকে হরশঙ্কর গয়লার একটা মোষকে ধরে এনে চুপি সারে গোয়ালে বেঁধে রেখে এখন কদম গাছের তলায় বসে কাঁচা মূলো দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে রাখোবাবুর অফিস যাওয়ার সময় হয়েছে কিন্তু হঠাৎ খেয়াল করে দেখেন স্নানের আগে যখন গেঞ্জি ছেড়েছেন তখন সেই গেঞ্জির সঙ্গে গলার পইতেও খুলে গিয়েছে কিরমিরিয়া গেঞ্জি কেটে সুগতে দেওয়ার সময় বাজে সুতো ভেবে সেটাকে কোথায় গুটলি পাকিয়ে ফেলে দিয়েছিল বজ্জাত সেই কাকটা পইতে তুলে নিয়ে পেঁপে গাছে গিয়ে বসেছিল এখন দেখা যাচ্ছে পইতেটা কাকের গলায় ঝুলছে তাই দেখে মনে যে ঠাকুমা রেকাবিতে নৈবেদ্য সাজিয়ে পেঁপে তলায় রেখে প্রণাম করছেন গলায় পইতে না থাকায় রাখোবাবু কথা বলতে পারছেন না কিন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে মুখ নেড়ে ভয়ঙ্কর রাগারাগি করছেন আর হাত পা ছুটছেন মুখের নানান রকম ভঙ্গিতে কখনো গাধা কখনো গরু কখনো বোকা শব্দগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি বাবা কখন কি বলছে তাই নিয়ে মনোজ সরোজ আর পুতুল উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে বাজিয়ে ধরছে যেমন একবার রাখোবাবুর মুখটা এর মতো করে উয়ের মতো করায় সরোজ বলল আমি বুঝেছি আমি বুঝেছি এখন বাবা ঘেউ করলো তুই ও তো কুকুরের ডা বাবা বললো ধ্যাতে রে মোটেই না বাবা ওভাবে ঢেকুর তোলে এই এবারে এই এইবারে বাবা যেটা বললো আমি বুঝেছি বাজি মোটেও না বাবা বললো হাই কি ব্যামবীর এবং বৈজ্ঞানিক হারাধন ভূতে বিশ্বাস করে না বাড়িতে নানান রকম চেচামেচি শুনে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলো হারাধনকে দেখেই কিরমিরিয়া তার পা ধরে কাঁদতে বসল কথাটা কেমন কেমন চেনা চেনা ঠেকছে অনেকটা চাগম কিংবা লামরোর মতো 
বুঝলেন না তো কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি বুঝিয়ে দিচ্ছি হয়েছে কি হারাধন শুধু ব্যায়ামবিন নয় সে ব্যায়াম জানে কুস্তি জানে বক্সিং জানে জুডো জানে ক্যারাটেও জানে আবার বৈজ্ঞানিক হিসেবেও রসায়ন পদার্থবিদ্যা জীববিদ্যা বলবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি সব কাজের কাজই তার গবেষণাগারের পেছনে উদ্ভিদবিদ্যা নানান রকম পরীক্ষা চালানোর একটা আলাদা বাগান আছে সেখানে অনেকগুলো কিম্ভূত গাছও রয়েছে তার মধ্যে একটা আছে চাগম গাছ আর একটা লামড়ো অর্ধেক ধান আর অর্ধেক গমের বীজকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জুড়ে দিয়ে একটা শঙ্কর বীজ তৈরি করে তার নাম দিয়েছে চাগম অর্ধেক লাউ বীচির সঙ্গে অর্ধেক কুমড়ো বীচি জুড়ে হয়েছে লামড়ো গাছের বীজ চাগম আর লামড়ো দুটো বীজ থেকেই গাছ বেরিয়েছে বটে তবে তাতে এখনও কোনো ফসল ধরেনি চাগম বা লামড়ো কেমন হয় তা জানবার জন্য শহর শুদ্ধ লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আচ্ছা ওদিকে কিন্তু হারাধনের পা ধরে কিরমিনিয়া বিলাপ করে চলেছে ওটা কাক ভূত নয় রে কিরমিরিয়া ওটা হয় কাক না হয় তো ভূত সতীশ ভরদ্বাজ একটু সুস্থ হয়ে বসে রাখবাবুর জন্য নতুন একটা পইতে গ্রন্থি দিচ্ছিলেন শেষ গ্রন্থিটা দিতে দিতে বললেন আমার ওই এক কথা না ওটা যে ভূত নয় তা প্রমাণ করতে পারেন করছি মনোজ মনোজ কি তোর গুলতিটা নিয়ে তো বেশ কয়েকটা ভারী দেখে পাথর ও আনিস কাকটার উচিত শিক্ষা হওয়া উচিত বাবার কথা শুনে দৌড়ে আমার গুলতি আর কয়েকটা পাথর নিয়ে এলাম বাবা বড় সড়ো একটা পাথর গুলতিতে ভরে টিপ করতে লাগলেন ঠাকুমা যে নৈবেদ্য রেখে গেছেন কাকটা উঠোনে নেমে এসে তা খাচ্ছিল আমি দাদা সরোজ আর পুতুল বাবার হাতের টিপ দেখবে বলে দম বন্ধ করে আছে দাদা বলে বাবা ঠিক লাগাবে পারবে না তিনবারে পারবে আর ঠিক এই সময় পেঁপে গাছের পিছনের দেওয়াল টোপকে একটা টুপিওয়ালা মুখ উকি মারল এ তো আমাদের চাকুদা কাজের সময় বড় বিরক্ত করিস তোরা আর এই কাকটাও হয়েছে অসম্ভব পর্যাপ্ত কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হয়ে বসছে না চাকুর পরিচয় এই ফাঁকে একটু দিয়ে দিই চাকু খুব ভালো ফুটবল ক্রিকেট খেলে জুডো জানে বক্সিং করে ব্যায়াম আর প্যাঁচ শিখতে সে রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যায়ামবির হারাধনের কাছে আসে তাকে যে লুকিয়ে আসতে হয় তার কারণ চাকুর মামা গোয়েন্দা বরদাচরণের সঙ্গে মনোজের কাকা হারাধনের একেবারেই সদ্ভাব নেই হারাধন আর বরদাচরণ কেউ কাউকে দেখতে পারেন না হারাধনের নাম শুনলেই বরদাচরণ বলেন বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য এই যে বরদাচরণের নাম শুনলে হারাধন অবিকলেই একই সুরে বলেন গোয়েন্দা বরদাচরণ কুস্তি বক্সিং জুডো ইত্যাদি নাকি ভালোই জানে তবে এসব ব্যাপারে বরদা আর হারার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তার কোনো মীমাংসা কখনো হয় চাকু দেওয়ালের ওপর মুখ তুলে বাড়ির ভেতরটা ভালো করে দেখে নিয়ে মুখে আঙুল পুরে দুটো অদ্ভুত শিস দিল শিশের শব্দ হতে না হতেই দেওয়ালের ওপর বরদাচরণের মুখখানা ভেসে উঠল যতক্ষণ কাকটার গায়ে না লাগছে ততক্ষণ আমি অফিস যাব না মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করছি কাক মারা ভুলে গিয়ে সরোজ মনোজ পুতুল তখন হা করে দেখছে গোয়েন্দা বরদাচরণ আর চাকু দেওয়ালের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছে দুজনে দেওয়াল টপকানো দেখে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই সাধারণত গোয়েন্দা বরদাচরণ কখনো সদর দরজা দিয়ে ঢোকেন না তাতে নাকি গোয়েন্দাদের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায় লোকে গোয়েন্দা বলে খাতির করে না গোয়েন্দাদের আচার আচরণের একটা রহস্যময়তা না থাকলে লোকে সেই গোয়েন্দাকে মানবেই বা কেন গোয়েন্দারা কখনো সহজ পথে চলবে না সহজ পথে ভাববে না সহজ চোখে চাইবে না সব সময় এমন আচরণ করবে যাতে লোকে চমকে আঁতকে ভয় খেয়ে বা ভিমি খেয়ে যায় 
তাই গোয়েন্দা বরদাচরণ বেশিরভাগই বাড়ির দেওয়াল টোপকে জানলার শিখ মেকিয়ে ঢোকেন শোনা যায় এক বাড়িতে নাকি শীত কেটেও ঢুকেছিলেন তবে চেনা জানা লোকের বাড়ি না হলে তিনি এতটা করেন না যাই হোক বরদাচরণ দেওয়ালের ওপর উঠে গলা থেকে ঝোলানো একটা বাইনোগুলো তুলে চোখে লাগিয়ে চারিদিকে দেখছিলেন তার সেই দেখা আবার দেখছিল সরোজ মনোজ পুতুল সতীশ ভরদ্বাজ আর ঠিক সেই সময় স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুরজি ভেজা পায় আর একবার পড়ি পড়ি করেও সামলে গিয়ে দাঁড়িয়ে চাকু আর বরদাচরণকে দেখতে পেলেন রাখোবাবু কাকটার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন এই কেউ কি নেই যে কাকটাকে এক জায়গায় একটু ধরে রাখতে পারবি স্থির করে কাকটার খাওয়া হয়ে গেছে এবার সে একটা উড়াল দিয়ে ফের পেঁপে গাছটায় গিয়ে বসল রাঘবাবু পেঁপে গাছের দিকে কাকটাকে টিপ করতে গিয়ে দেওয়ালের ওপর মামা ভাগ্নের মূর্তি থেকে চমকে গেলেন কার এত সাহস যে ওই দেওয়ালি উঠেছিস তাক করা গুলতি দেখে আর সেই গর্জন শুনে তৎক্ষণাৎ চাকু পচাং করে দেওয়ালের ওপিটে লাপিয়ে পড়ল বরদাচরণ তো তা পারলেন না চাকু ছেলে মানুষ সে হালকা শরীরে যত লাভ ঝাঁপ করতে পারে বরদাচরণ তা পারেন না এ বয়সে লাভ টাপ দিতে হলে হাত পা ভাঙতে পারে তবে তিনি বাইনকুলারটা ফেলে দুটো হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে উঠলেন ও বরদা বাবু ভয় নেই ভয় নেই ভয় নেই ভয় নেই গুলতি নামিয়ে নিচ্ছি তা কি খবর খবর খুব সাংঘাতিক আমি একটা তদন্তে এসছি তদন্ত কিসের তদন্ত মশাই দাঁড়ান দাঁড়ান নেমে বলছি ধুর বাপু নাম নামি কি করে পেঁপে গাছ আমি নামছি দাঁড়ান দাঁড়ান পেঁপে গাছ ধরে নামবেন নাকি আর উপায় কি পেঁপে বড় নরম গাছ ভেঙে যাবে গাছে আবার কাক ভূত বসে আছে ভূত নয় কাক ওনলি কাক কিন্তু মীমাংসা হলো না বলে দুজনেই দুজনের দিকে খানিক কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ওদিকে বরদাচরণ কাকটার কথা জানতেন না পেঁপে গাছের সহনশীলতা সম্পর্কেও তার জ্ঞান নেই সেই পেঁপে গাছের ডগাটা ধরতে গেছেন অমনি ভূতুরে কাকটা বলে উঠল বরদাচরণ পেঁপে গাছের ডগা শুদ্ধ ভেঙে নিয়ে হরাস করে উঠোনে পড়লেন সেই শব্দে বাড়ি ময় দৌড় দৌড়ি চেঁচামেচি পড়ে গেল বাবা সুন্দরী এসে বরদাচরণকে হাত ধরে তুলে বললেন কেন বাবা বরদা সামনে সদর দরজা থাকতো দেয়াল টপকাতে গেলে তাতে কি মাসিমা গোয়েন্দাদের কত রিস্ক নিতে হয় বলুন তো এ তো দেয়াল থেকে পড়া দেখলেন শিমলায় একবার পাহাড় থেকে পড়তে হয়েছিল চলন্ত ট্রেন বা মোটর থেকেও কতবার লাভ দিয়েছি গোয়েন্দাদের কোনো ব্যথা লাগে না ও বাবা কাকটা আবার দেওয়ালে বসেছে গলায় পইতে বাবা সুন্দরী তাকে আর এক নমস্কার করে ঘরে চলে গেলেন রাখোবাবু ও গুলতিটা নামিয়ে রাখলেন না এই কাকটা খুবই ডেঞ্জারাস দেখছি গুলতি মারলে হয়তো আবার রিভেঞ্জ দিতে তেড়ে আসতে পারে তবে সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ ভূত বরদাচরণের পিস্তলটা ছিটকে পড়েছিল জবা গাছের গোড়ায় শরৎ সেটাকে কুড়িয়ে সুট করে মনোজের হাতে চালান দিল মনোজ জামার তলায় লুকিয়ে নিয়ে পুতুলের হাতে পাচার করল পুতুল সেটা নিয়ে নিজের পুতুলের বাক্সে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখে ভালো মানুষের মতো মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বরদাচরণের অবশ্য পিস্তলটার কথা খেয়াল হলো না পড়ে গিয়ে তার ঘিলু নড়ে গেছে মাথা ঝিমঝিম করছে নিতান্ত গোয়েন্দাদের অজ্ঞান হতে নেই বলে তিনি অজ্ঞান হননি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে তিনি বারান্দায় রাখোবাবুর মুখোমুখি বসলেন ব্যাপারটা খুবই জরুরি এবং গোপনীয় আমি একটা পুরনো ফটোগ্রাফের সন্ধানে আপনার বাসে এসেছি একটা ছোট ছেলের ফটোগ্রাফ বরদাচরণের পড়ে যাওয়ার শব্দে দুঃখবাবু আর গণেশ ঘোষালও ছুটে এসেছিলেন তেমন কিছু হয়নি দেখে তারা হতাশ হয়েছেন নিজেদের ঘরের দিকে যেতে যেতে গণেশবাবু বললেন আচ্ছা দুঃখবাবু মোষের কি গোবর হয় 
মোশের গোবর কি জানি ঠিক বলতে পারছি না সারের গোবর বলে একটা কথা আছে বটে কিন্তু মোশের গোবর তো কখনো শুনিনি ঠিক আছে তবু চলুন ডিকশনারিটা একবার খেতে দেখি না না ডিকশনারি দেখতে হবে না আমি জানতে পেরেছি মোশেরও গোবর হয় কি করে জানলেন আমার বাক্সের চাবি পইতেই বাঁধা থাকে সকাল থেকে সেটা খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় হারালো তা খুঁজতে খুঁজতে শেষে গোয়ালে গিয়ে হাজির হলাম কি দেখলাম জানেন দেখি গোয়াল ঘরে একটা বিশাল চেহারার মোষ বাঁধা মোষটা এককারি নেদে রেখেছে আদ্যা শক্তি দেবী তো খুব গোবর ভালোবাসেন দেখলাম তিনি একটা পেতলের গামলায় সেই নাদি দুহাত ভরে ভরে তুলছেন আর আপন মনে এক গাল হেসে হেসে খুব আল্লাদের সঙ্গে বলছেন পরিষ্কার দেখলাম মোষ চোখ কচলে নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখেছি আমার দেখার ভুল নয় হাতির মতো বিশাল বিটকিল মোষ আদ্যা শক্তি দেবী তার নাদি তুলতে তুলতে পরিষ্কার করে বললেন গোবর তাই ভাবছি মোষের গোবরও তো তাহলে হয় কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা গোয়াল ঘরে মোষটা এলো কি করে কিন্তু আমি তা ভাবছি না আজ এক আশ্চর্য জ্ঞান লাভ করে আমার মাথাটা ভরে গেছে মোষেরও যে গোবর হয় এটা জানতামই না আমার মাথা ভর্তি গোবর আছে মনে হয় থাক তা আমি জানি কিন্তু অন্য দিকটা একটু খেয়াল করবেন মোষটা হঠাৎ এলো কোথ থেকে আর সেটা গোয়ালে আসার পরেই হঠাৎ গোয়েন্দা বরদাচরণ এসে হাজির হলো কেন বিশেষত গরু চুরির মামলার তদন্তে বরদাচরণের খুব নাম ডাক এখানে যতগুলো গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে তার সব কটাই বরদাচরণ নিষ্পত্তি করেছে তাহলে তাহলে কি আপনি বলতে চান মোষটা চুরি করে আনা হয়েছে তাই তো মনে হচ্ছে তবে ওর ভিতরে আরো কোনো রহস্য থাকাও অসম্ভব নয় এদিকে বরদাকান্তের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও রাখবাবু গুলতিটা হাতের কাছে টেবিলের উপরেই রেখেছিলেন বদমাস কাকটা দেওয়ালে বসে সব দিকে নজর রাখছে কখন গুলতিটার আবার দরকার হয় বলা যায় না কিসের ফটোগ্রাফের কথা বলছিলেন যেন আরে আস্তে 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 অত জোরে কথা বলবেন না চারদিকে শত্রুপক্ষ কান পেতে আছে ফটোগ্রাফ শত্রুপক্ষ এসব কি বলছেন বরদাবাবু ওই ফটোগ্রাফটা সন্ধানে বহু গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন সেই ফটোগ্রাফে কি আছে বলছি না অত জোরে কথা বলবেন না হরিণগড়ের নাম শুনেছেন তো তা শুনিনি সেখানে রাজবাড়ি দেখতেও গেছি কয়েকবার এই ফটোগ্রাফটার সঙ্গে সেই রাজবাড়ির একটা গভীর যোগাযোগ আছে ব্যাপারটা হলো হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দ নারায়ণের একমাত্র ছেলে কন্দর্প নারায়ণ খুব অল্প বয়সে হারিয়ে যায় সন্দেহ করা হয় কন্দর্প নারায়ণকে কোনো দুষ্টু লোক চুরি করে নিয়ে গেছে সে প্রায় দশ বছর আগেকার কথা সেই থেকে আজ পর্যন্ত কন্দর্প নারায়ণের খোঁজে হাজারটা লোক লাগানো হয়েছে পুলিশ থেকে তো প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছেই কিন্তু ছেলেটার খোঁজ পাওয়া একটু কঠিন হয়েছে কারণ কন্দর্প নারায়ণের যেসব ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল সেগুলো রাজবাড়ির কয়েকটা অ্যালবামে লাগানো ছিল কন্দর্প নারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অ্যালবামও উধাও যারা কন্দর্প নারায়ণকে চুরি করেছে তারা খুবই চালাক লোক তারা জানে ছবি না থাকলে কন্দর্প নারায়ণকে খোঁজ করা খুব মুশকিল হবে তাকে তো আর সবাই দেখেনি রাজবাড়িতে বা অন্য কোথাও যুবরাজ কন্দর্প নারায়ণের কোনো ছবি নেই ফলে যারা হারানো রাজকুমারের খোঁজ করছে তারা যাকে তাকে রাজকুমার ভেবে ধরে ধরে রাজবাড়িতে নিয়ে এসছে এতকাল এ পর্যন্ত প্রায় কয়েক হাজার ছেলেকে এইভাবে রাজবাড়িতে হাজির করা হয়েছে তাতে খুব গণ্ডগোল হয় যেসব ছেলেদের ধরে আনা হয়েছিল তাদের বাপ মাও এই নিয়ে খুব হইচই করে এদিকে রাজা গোবিন্দ নারায়ণ রানী অম্বিকা এবং রাজার মা মহারানী হেমময়ী রাজকুমারের জন্য পাগলের মতো হয়ে গেছেন 
গত দশ বছর ধরে তারা ভালো করে খান না ভালো করে ঘুমন না কিন্তু একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত পুরুত মশাই খুব মনোযোগ দিয়ে পেছনে বসে সব শুনছিলেন আর থাকতে না পেরে হঠাৎ করে বলে উঠলেন কি ব্যাপার সেটা হঠাৎ পেছন থেকে সতীশ ভরদ্বাজের গলা শুনে বরদাচরণ চমকে লাফিয়ে উঠে এক কাণ্ড পাঁচিলে উঠতে দেখলাম কাকে তারা খেয়ে গাছের ডাঙা ভেঙে পড়তে দেখলাম চারদিক লক্ষ্য করো না কেমন গোয়েন্দা হে তুমি বন্দুক পিস্তল বড় ভালো জিনিস নয় বাবা গেছে তো যাক ও নিয়ে তুমি আর ভেবো না ও সব কাছে রাখলেই মানুষের মনে জিহাংস আসে দেখেছি যেন মনে হচ্ছে পিস্তলটা কিছু বললেন রাখো হরিবাবু মনে হয় আজ বোধ হয় পিস্তলটা ভুলে এসেছেন বলেন কি পিস্তল আমার হাতের আঙুলের মতো অছেদ্য পিস্তল ছাড়া কখনো বেরোই না চারিদিকে আমার অনেক শত্রু আহা বাবা মানুষ মাত্রই তো ভুল হয় নাকি এমন বিরাট ভুল আমি জীবনে কখনো করিনি জাগি কন্দর্প নারায়ণের কথায় আসি কি যেন বলছিলাম তুমি বলছিলে একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত এই আপনি আড়ি পেতে আমার সব কথা শুনেছেন কিন্তু খুব সাবধান এসব কথা যেন পাঁচ কান না হয় ঘুনাক্ষরেও না ঘুনাক্ষরেও না গল্পটা বড় ভালো ফেঁদেছ বলো তো শুনি গল্প নয় হ্যাঁ গল্প নয় যা বলছিলাম একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত কন্দর্প নারায়ণকে চুরি করা হলেও খুন করা হয়নি কন্দর্প নারায়ণ যেখানেই থাক সে বেঁচে আছে কারণ সে চুরি যাওয়ার পর থেকে প্রতি বছর গোবিন্দ নারায়ণের নামে একটা করে চিঠি আসে চিঠিগুলো লেখে কন্দর্প নারায়ণ নিজেই কিংবা ওই ছেলে ছোটরা তাকে দিয়ে চিঠি লেখায় তাতে শুধু একটা কথাই লেখা থাকে বাবা আমার জন্য চিন্তা করো না আমি ভালো আছি ব্যাস আর কিছু থাকে না সাধারণত জানুয়ারি মাসেই চিঠি আসে আর চিঠিগুলো আসে কখনো দিল্লি থেকে কখনো বম্বে থেকে কখনো এলাহাবাদ থেকে চিঠিগুলোতে কন্দর্প নারায়ণের হাতে ছাপ থাকে কাজেই সন্দেহ নেই যে সেগুলো তারই লেখা বারান্দায় রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে তিনটে মুখ ঢুকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সরোজ মনোজ আর পুতুল গল্প শুনছিল কিন্তু স্কুলের সময় হয়ে যাওয়ায় মেজো কাকা ভজহরি এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেলেন ওদিকে বড়দার কথা চলতে থাকে প্রতি বছর যেসব জায়গা থেকে চিঠি আসে সেসব জায়গায় লোক পাঠানো হয় পুলিশকে জানানো হয় কিন্তু কন্দর্প নারায়ণের চেহারা কেমন সেটা না জানলে তাকে তো খুঁজে বের করা সম্ভব নয় তাই এখন কন্দর্প নারায়ণের একটা ছবি খুঁজে বের করার জন্য রাজা গোবিন্দ নারায়ণ আমাকে কাজে লাগিয়েছেন রাজবাড়ির অ্যালবাম ছাড়াও কন্দর্প নারায়ণের আরও দু একটা ছবি থাকতে পারে কোথাও সেই আশায় গোবিন্দ নারায়ণ আমার সাহায্য চেয়েছে তাই আমি বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে ছোট ছেলের ছবি খুঁজে বেড়াচ্ছি যদি কারোর কাছে এমন কোনো ছোট ছেলের ছবি থেকে থাকে যাকে কেউ চিনতে পাচ্ছেন না তাহলে সেই ছবি রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করার হুকুম রয়েছে সে তো ঠক বাঁচতে গা উজার না 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 এখানে ভুল প্রয়োগ হবে ঠক বাঁচতে গা উজার কথাটা এখানে খাটে না এটা হল গিয়ে ডোমবনে বাঁশকানা ডোমবনে বাঁশকানা আবার কি বলুন বাঁশ বনে ডোমকানা ওই হলো সারা তল্লার জুড়ে বাচ্চা ছেলে ছবি খুঁজে বেড়ানো তো বিরাট ব্যাপার ডিউটি ইজ ডিউটি গোবিন্দ নারায়ণ আমাকে এ কাজের জন্য মাসে পাঁচশো করে টাকা দিচ্ছে তাছাড়া ছবি যার কাছে পাওয়া যাবে তাকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে অবশ্য যদি সেটা রাজকুমার কন্দর্প নারায়ণের আসল ছবি হয় বড়দা বাবু হরিনগড়ের রাজাদের আর্থিক অবস্থা আমি জানি বছর দুয়েক আগেও গিয়ে দেখে এসেছি রাজমাতা হেমময়ী দরবারের ঘরের বাইরের দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে আরও কি দেখেছি জানেন 
দেখেছি রাজা গোবিন্দ নারায়ণ শশা খাচ্ছেন আর রানী অম্বিকা বাগানে জঙ্গল থেকে কচুর শাক তুলছেন এক হাজার টাকার পুরস্কার আহা হা সবটা শুনুন রাখো বাবু তারপর না হয় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবেন সবটা শোনা উচিত আপনি কি বলতে চান বরদাবাবু যে রাজার মা ঘুঁটে দেয় যার রানী কচুর শাক তোলে এবং যে রাজা নিজে শশা খায় সে পাঁচশো টাকায় গোয়েন্দা ভাড়া করবে আর একটা ছবির জন্য হাজার টাকা পুরস্কার দেবে এটা বিশ্বাসযোগ্য শুনুন রাখো বাবু রাজার মাঝে ঘুঁটে দেন সেটা অভাবে নয় সময় কাটানোর জন্যই তিনি ঘুঁটে দেন রানী অম্বিকা কচুর শাক তুলেছিলেন বটে কিন্তু তার মানে এ নয় যে তাদের অন্য তরকারি জোটে না আসলে গোবিন্দ নারায়ণের কচুর শাকের উপর খুব রাগ কিন্তু রানী নিজে কচুর শাক ভালোবাসেন বলেই চুপি চুপি নিজেই তুলে নিয়ে গোপনে গিয়ে রান্না করে খান আর শশা গোবিন্দ নারায়ণের ডায়াবেটিস হওয়ার পর থেকে ডাক্তার তাকে কেবল শশা খেয়েই থাকতে বলেছেন শশার মধ্যে চিনির ভাগ যে খুবই কম আর এ তো সবাই জানে যে গোবিন্দ নারায়ণের রাজত্ব এখন না থাকলেও রাজবাড়ির হাজারটা সুরঙ্গ দিয়ে মাটির তলায় যেসব চোরা কুটুরিতে যাওয়া যায় সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার হিরে জহরও তার মোহর রয়েছে অবিশ্বাস করবেন না রাখো বাবু আমি এরকম একটা চোরা কুঠুরিতে একবার নিজে ঢুকেছিলাম সত্যি বলছো বাবা বড়দা চরণ আমি মিথ্যে বলি না তাহলে একবার আমার বাড়ি যাও তো মনে পড়েছে আমার বাড়ির কুলঙ্গিতে একটা ছোট্ট ন্যাংটু ছেলের হামা দেওয়া ছবি আছে আমার ব্রাহ্মণী আবার সেটাকে গোপালের ছবি ভেবে পুজো টুজো করেন একবার দেখো তো সেই ছবিটাই নাকি সে দেখা যাবে রাখো বাবু গত বছর আপনার বাড়ির সামনের বাগান থেকে সরস্বতী পুজোর আগের দিন রাতে অনেক ফুল ও ফল চুরি যায় খবর পেয়ে সে আমি তদন্ত করে বের করি যে সেসব ফুল ও ফল চব্বিশ পল্লির ছেলেরা তাদের পুজোর জন্য চুরি করেছিল মনে আছে আপনার তাতে মাথা কিনে নিয়েছিলেন আর কি ধরে লাভটা কি হলো তারা তো সেসব ফুল ফল আমার গাছে এসে আবার লাগিয়ে দিয়ে যায়নি ওরা চুরি কেন করেছিল তাও কিন্তু আমি বের করেছিলাম আপনি সেবার ওদের চাঁদা দেননি কেন দেব চব্বিশ পল্লির পুজো আপনার পাড়ায় হয় বেপাড়ার পুজোর চাঁদা দেব কেন আর এও বলে রাখছি সে চুরির পেছনে আপনার হত ছাড়া ভাগ্নে ওই চাকুও ছিল শুনুন রাখো বাবু উত্তেজিত হবেন না আমি সেই চুরির ব্যাপারে আলোচনা করতে আসিনি তাহলে তাহলে কি জন্য এসেছেন যখন আমি এ বাড়িতে সেই চুরির ব্যাপারে তদন্ত করছিলাম তখন হঠাৎ আমার খুব জল তেষ্টা পায় আমি পুতুলের কাছে এক গ্লাস জল চাই পুতুল তখন এই বারান্দায় বসে একটা ছবির অ্যালবাম খুলে তার এক বন্ধুর সঙ্গে বসে ফটোগুলো দেখছিল সে অ্যালবাম রেখে জল আনতে গেল তখন আমি আনমনে অ্যালবামটা তুলে ছবিগুলো দেখছিলাম তার মধ্যে একটা খুব সুন্দর চেহারার ছেলের ছবি ছিল ছেলেটা একটা বাংলো বাড়ির সামনে সিঁড়িতে বসে আছে আর তার পাশে একটা কাচের গ্লাসে দুধ রয়েছে দুধটা একটা বেড়াল খেয়ে নিচ্ছে মনে পড়ছে আপনার পুতুল জল নিয়ে এলে আমি তাকে ওই ছবিটা কার তা জিজ্ঞেস করায় সে বলতে পারল না আমি তখন মনোজ সরোজ এবং ভজবাবুকেও জিজ্ঞেস করি তারা কেউ কিচ্ছু বলতে পারেনি কিন্তু ছেলেটা দেখতে এত সুন্দর এবং ছবিটা এত রহস্যময় যে আমি ব্যাপারটা ভুলতে পারিনি আর ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল কিছু যদি মনে না করেন তো আপনার ছবির অ্যালবামটা একটু আনুন আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে ওই ছবিটাই কুমার কন্দর্প নারায়ণের আরে তাই তো বড় বাবু তাই তো রাম রঘু खोजाखुजर पर एलबाम पावा गल हाँपाते हाँपाते राखो बाबू एलबाम एने पता खुले छवि खुजते लगल খুঁজতে খুঁজতে একটা পাতায় দেখা গেল ছবিটা যে চারটে স্টিকারে লাগানো ছিল সেই চারটে স্টিকার রয়েছে কিন্তু ছবিটা নেই সর্বনাশ ছবি নেই রাখো বাবু এখন আমার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নেই যে এ ছবিটাই ছিল কন্দর্প নারায়ণের ছবি আমার ঘরে যে বালগোপালের ছবিটা আছে অ্যালবাম থেকে ছবিটা চুরি যাওয়াতেই ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 
অ্যালবামটা আমি নিয়ে যাচ্ছি রাখো বাবু ফিঙ্গারপ্রিন্ট গুলো দেখতে হবে আর বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার সবাই এসো এসে এদিকে চলে এসো এর একটা বিহিত হওয়া দরকার দরজা খুলে বেরিয়ে এসে গম্ভীর ভাবে বলে কি হয়েছে বলতো ওই বড়দা ক্লাউন টা কোন গোলমাল করছে নাকি ক্লাউন কে তা আয়না দিয়ে নিজের মুখ দেখলেই টের পাবে হারাধন আমি জরুরি কাজে এসেছি আর কি করো না জরুরি কাজ কার বেড়াল চুরি গেল কার বাগান থেকে কে লাউ নিয়ে গেল কার গরু হারালো এই সব খুঁজে বেড়ানোই যার কাজ তার আবার ডাঁট কত তবু ভালো লাউ এর সঙ্গে কুমড়ো মেশানোর চেষ্টা করে লোক হাসাইনি সবাই চুপ করো শোনো সবাই আমি মাত্র চব্বিশ ঘন্টা সময় দিচ্ছি বাড়ির লোককে এর মধ্যে চুরি যাওয়া ছবিটা খুঁজে বের করতেই হবে আজ স্কুলে ইন্টার ক্লাস ক্রিকেট লিগ চলছে সেই নিয়ে এবার চারিদিকে খুব উত্তেজনা আসলে হয়েছে কি এবার ক্লাস নাইনে দুটো নতুন ছেলে এসে ভর্তি হয়েছে তারা যমজ ভাই হুবহু একই রকম দেখতে তফাৎ শুধু নামে একজনের নাম সমীর সে সাংঘাতিক জোরে বল করে তার বল চোখে ভালো করে ঠাউরি হয় না আর অন্যজন তিমির বেদম ব্যাট করে প্রায় ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেও নট আউট থেকে যায় দুই যমজ ভাইয়ের দৌলাতে ক্লাস নাইন এবার দুরন্ত টিম এইটের ক্যাপ্টেন আমি আমাদের টিমও বেশ ভালো আমাদের গেম টিচার তারক গুহ তাকে সমীর তিমির পাত্তাও দেয় না আমি অবশ্য তারকবাবুর শিষ্য আজ ফাইনাল খেলা আমি টসে জিতে ব্যাট নিয়েছি তারক স্যার প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে এসে বললেন উত্তেজিত হয়ো না মনোজ উত্তেজিত হয়ো না আমি জানি সমীরের সুইং নেই কিন্তু অসম্ভব জোরে বল আসে বলে আনারিরা খেলতে পারে না লাগার ভয়ে আউট হয়ে চলে আসে ঘাবড়াবে না ওয়ান ডাউনে আমি যখন নামছি তিন নম্বর বল খেলতে আমাদের ক্লাস এইটের ছেলেরা খুব হাততালি দিল সমীর দূর থেকে বলটা লোফালুফি করতে করতে একটু তার ছেলের হাসি হাসল তারকবাবু আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাঠের মধ্যে খানিক দূর এলেন সোজা বল খেলতে অসুবিধা নেই প্রথম থেকেই একটু মেরে খেললে দেখবে ও কাবু হয়ে গেছে যদিও সবাই বলে আমার ঢের সাহস তবু এখন আমার হাত পা একটু ঝিমঝিম করছে হাঁটুর জোরটা কেন যেন কমে গেছে হাতে ব্যাটটা বেশ ভারী ভারী লাগছে ভয় করছে বুকটা দূর দূর করছে সমর প্রায় স্ক্রিনের কাছ থেকে দৌড়ে আসছে কি মারাত্মক জোরের যে বল হবে তা ভাবতেই পেটটা গুলিয়ে উঠছে সমীর জেট প্লেনের মতো দৌড়ে আসছে এসে বাঁই করে হাত ঘোরালো বলটা দেখতেও পেলাম না লাল ফিতের মতো কি যেন পড়ে সড়াক করে চলে গেল আমি বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম স্লিপের ফিল্ডাররা হাসছে পরের বলটা তো ব্যাট তোলবার সময় হলো না ভাগ্য ভালো যে দুটো বলই ছিল বাইরের হাত পা ঝিমঝিম করছে চোখে অন্ধকার অন্ধকার লাগছে স্ক্রিনের কাছ থেকে সমীর খ্যাপা সারের মতো দৌড়ে আসছে এবার লাল ফিতেটা বাইরে দিয়ে গেল না সোজা চলে এলো আমার দিকে আমি ব্যাট তুলিনি বলটা এসে আপনা থেকেই ব্যাটটাকে একটা ঘুষি মেরে অফের দিকে গড়িয়ে গেল বল আটকাতেই হাততালি শেষ বলটাও সোজা এলো একটু শর্ট পিচে পড়ে কোমর সমান উঁচু হয়ে লেগের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ব্যাটটা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ভেগে যাওয়া বলটা জোর চাপড়ে দিলাম সেই চাপটা নিতে বলটা আরও দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে এক লাফে বাউন্ডারি ডিঙিয়ে আরও পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে পড়ল ছক্কা ছক্কার মার খেয়ে পরের ওভারের শুরুতে সমীরের শরীরে আগুন লেগে গেছে সে তিন গুণ জোরে দৌড়ে এসে যে বলখানা দিল তা অ্যাটম বোমের মতো কিন্তু আমার বুকের দূর দূরানিটা একদম নেই হাত পাও বেশ বসে চলে এসছে চোখেও কিছু খারাপ দেখছি না অফ স্ট্যাম্পের উপর বলটা ছিল পা বাড়িয়ে ব্যাটখানা পিছনে তুলে বলটা ঠিক ব্রহ্মতালুতে ব্যাট দিয়ে চাপলাম বলটা মাটিতে একটা ঠোকর খেয়ে স্লিপের মাঝখান দিয়ে সে কি পরিমরি দৌড় যেন পালাতে পারলে বাঁচে বাউন্ডারি দশ ওভারের পর হাপাতে হাপাতে সমীরের জীব বেরিয়ে গেছে আমি আসি ছাড়িয়ে গেছি টোটাল বিরানব্বই সমীরকে তিন তিনটে চার মেনে নব্বই এর কোটায় ঢুকে গেল স্কোরাররা তাল রাখতে পারছে না রানের গতির সঙ্গে ওদিকে দর্শকদের মধ্যে একজন কালো চশমা পরা গম্ভীর মানুষ এসে দাঁড়িয়ে আছেন তার গলায় দূরবিন কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে কোমরে পিস্তলের খাপ আছে বটে কিন্তু তাতে পিস্তল নেই 
বরদাচরণ মনোজ আর সরোজকে জেরা করতে এসেছে কিন্তু খেলা ভাঙার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে তিনি খুবই বিরক্ত বারবার ঘড়ি দেখছেন দূর ছাই ছেলেটা কি আউট হবে না নাকি পাশেই তারকবাবু ঘাসের ওপর বসে জুলু জুলু চোখে মনোজের খেলা দেখছেন বরদাচরণের কথা শুনে তরাক করে লাফিয়ে উঠলেন ল্যাক প্যাকে রোগা হলেও তারকবাবুকে তখন হুবহু খুনির মতো দেখাচ্ছিল কি কি বললেন মশাই ইয়ার কি পেয়েছেন ক্রিকেটের মতো সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ইয়ার কি কোন আক্কেলে আপনি ওই অলুক্ষণে কথা বললেন আপনি চাইছেন মনোজ আউট হয়ে যাক দেখুন দেখুন ইনি চাইছেন মনোজ আউট হয়ে যাক লোকজন চার দিক থেকে আওয়াজ দিচ্ছে একজন সিটি দিল অন্যজন দেখালো গোয়েন্দাচরণের পিস্তলের খাপ ফাঁকা আর একজন এসে বরদাচরণের দূরবিনটা তুলে দূরের জিনিস দেখতে লাগলো সানগ্লাসটা খুলে নিল আর একজন চাকু মামা দুরবস্থা দেখছিল দূর থেকে সে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য রেখেছে সে লক্ষ্য করে যে ক্রিকেট মাঠের বাইরে ঘাস জমিতে মনোজদের কুখ্যাত দুষ্টু গরু হ্যারিকেন চড়ে বেড়াচ্ছে চাকু কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে হ্যারিকেনের দিকে এগিয়ে গেল এদিকে মনোজের নিরানব্বই সমীর সরে গেছে অনেক আগে একটা আনাড়ি ছেলে বল করতে আসছে একটা রান অনায়াসে হবে ঠিক সেই মুহূর্তে চার দিক থেকে তুমুল চিৎকার উঠল বোলার ছেলেটা তখন দৌড়ের মাঝপথে হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে প্রাণপণে মাঠের বাইরে ছুট লাগালো আম্পায়ার অঙ্ক স্যার একটা স্টাম্প উপরে বাগিয়ে ধরে তারপর কিভাবে স্টাম্পটা হাতে করেই দৌড়তে থাকলেন হতভম্ব মনোজ প্রথমটাই কিছু বুঝতে পারেনি তারপর দেখতে পেল তাদের গরু হারিকেন বাঁধারে লাইনের পাশে প্রায় আট দশ জনকে গুঁতিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে তারপর মাঠে ঢুকে দুজন ফিল্ডারকে ধরাশায়ী করে এখন পিচের দিকে ছুটে আসছে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বাঘের গলায় হাম্বা করে ডাকছে তা সেই মূর্তি দেখে মুহূর্তে মাঠ ফাঁকা ডিএসপি সিভিল সার্জেন হেড স্যার কে কোথায় গেল কে জানে চারিদিকে জড়া মড়ি করে কিছু ছেলে আর লোক পড়ে আছে মাঠে হ্যারিকেন মনোজকে চেনে কাজেই সে মনোজের দিকে ত্রিকপাত না করে সোজা মাঠের লাইনে ধারে দর্শকদের দিকে ছুটে গেল বরদাচরণ পিস্তলের খাপে হাত বাড়িয়ে বড় হতাশ হলেন হারিকেন আর কাউকে না ধরে কি করে যেন বরদাচরণকেই টার্গেট বানিয়ে তেড়ে গেল অসম সাহসী বরদাচরণ পালানোর চেষ্টা করেও পারলেন না হ্যারিকেন তেড়ে এসে ঢু মারতেই বরদাচরণ বাঁ পাশে সরে গেলেন আবার ঢু বরদা আবার ডান পাশে সরে গেলেন দারুণ জমে গেল খেলা বরদাচরণ ভার্সেস হ্যারিকেন ক্রিকেটের কথা ভুলে লোকজন বুল ফাইট দেখতে আবার ভিড় জমিয়ে ফেলল ভিড়ের ভেতর থেকে একটা লোক তার গায়ে লাল র্যাপারটা খুলে বরদাচরণের দিকে ছুঁড়ে দিল হ্যারিকেনের তৃতীয় ঢুটা এড়াতে গিয়ে বরদাচরণ মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন হ্যারিকেন আবার ফিরে আসছে বরদাচরণ করেন কি তাড়াতাড়ি লাল র্যাপারটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বুল ফাইটারের মতোই হ্যারিকেনের দিকে সেটা নাড়তে লাগলেন হ্যারিকেন দৌড়ে এলো বরদাচরণ খুব দক্ষতার সঙ্গে সরে গেলেন কিন্তু হ্যারিকেন বোকা সাঁড় নয় সে হলো তেঁদর গরু বরদাচরণের ওপর তার রাগ কেন সেটা অবশ্য বোঝা গেল না কিন্তু লাল র্যাপার নিয়ে বরদাচরণকে ইয়ার কি করতে দেখে তার রাগ চড়ে গেল কয়েক ডিগ্রি চারিদিকে কয়েকজন সাবাস বাহবা হুর রে লেগে যা বলে চাঁচাচ্ছে তাই শুনে আরও খেপে গেল হ্যারিকেন কিন্তু এবার আর সে তাড়াহুড়ো করলো না খুব ভালো করে বরদাচরণকে লক্ষ্য করে দেখে নিল তারপর হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে এসে আচমকা ধেয়ে এসে তার চার নম্বর ঢু লাগা সেই ঢুতে হাতি পর্যন্ত টলে যায় তো মানুষ কোন ছাল বরদাচরণ সেই গুতো এড়াতে পারলে তিন হাত শূন্যে ছিটকে উঠে চার হাত দূরে গিয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগে পুলিশ দমকল ও বাবা হ্যাঁ কেন অবশ্য আর বরদাচরণের দিকে দৃকপাত করল না সে চমৎকার লাল আলোয়ানটা দেখে মুগ্ধ হয়ে খুব হাসি হাসি মুখে সেটা মুখে নিয়ে চিবোতে লাগলো যার আলোয়ান সে ডুকরে কেঁদে উঠল অসম সাহসী গোয়েন্দা বরদাচরণ অনেকটা পথ হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে গিয়ে স্কুলের বারান্দায় উঠে বসে কোঁকাতে লাগলেন 
আজকে দিনটা তার ভালো যাচ্ছে না একে ভুতুরে কাকের তাড়া খেয়ে দেওয়াল থেকে পড়েছেন পিস্তল হারিয়েছেন তেঁদর গরুর পাল্লায় পড়ে একেবারে বেহাল হয়েছেন কিন্তু গুরুতর আহত হয়েও তিনি তার কর্তব্য কর্ম বিস্তৃত হননি সামান্য একটু দম নিয়েই তিনি হামাগুড়ি দিয়ে চারিদিকে ঘুরে সরোজার মনোজকে খুঁজতে লাগলেন তার দৃঢ় ধারণা কুমার কন্দর্প নারায়ণের দুর্লভ ছবিটার হদিস ওদের কাছেই পাওয়া যাবে কিন্তু সরোজার মনোজ তখন স্কুলের ত্রিসীমা নাই নেই তাদের গরু হ্যারিকেন আজকের ম্যাচ খেলা নষ্ট করেছে একজনের আস্ত লাল আলোয়ান চিবিয়ে খেয়েছে বড়দাচরণের কখানা হাড় ভেঙেছে তা কে জানে হ্যারিকেন ছাড়া পেলে শহরে তুলকালাম কাণ্ড হবে আর লোকে এসে তাদের গালমন্দ করে ক্ষতিপূরণ চেয়ে কয়েকবার পুলিশের কাছে নালিশও করবে তাই আজ হ্যারিকেনের কাণ্ড থেকে দুই ভাই কোন ভাগে সটকে পড়েছে এদিকে বড়দাচরণকে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে আবার লোকে ভিড় জমিয়েছে হেড স্যার ডিএসপি সিভিল সার্জেন ছাত্র আর মাস্টারমশাইরা তাঁকে ঘিরে ধরে বোঝাতে লাগলো আপনি আহত হয়েছেন বড়দাবাবু আপনি একটু বিশ্রাম নিন ফার্স্ট এড দেওয়া হবে আমি সরোজ আর মনোজকে এক্ষুনি জেরা করতে চাই খুব জরুরি দরকার ইতিমধ্যে ডিএসপি থানায় খবর পাঠিয়েছেন যেন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে বদমাশ গরুটাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় র্যাপারওয়ালা লোকটা এসে ক্ষতিপূরণের জন্য ঘ্যান ঘ্যান করছে সমীর আর তিমির বলে বেড়াচ্ছে হেরে যাওয়ার ভয়ে ক্লাস এইট গরুটাকে মাঠের মধ্যে তাড়া করে এনেছিল তাই শুনে তারকবাবু খেঁকিয়ে উঠেছেন স্কুলে যখন এইসব কাণ্ড চলছে তখন মনোজদের বাড়ির অবস্থা কিন্তু থমথমে রাখোবাবু সবাইকে ২৪ ঘন্টা সময় দিয়েছেন তার মধ্যে হারানো ছবিটা খুঁজে বের করতেই হবে রাখোবাবু এই কথাটা ঘোষণা করেই হাত ঘড়িটা হাতে পড়ে নিয়ে মাঝে মাঝে সময় দেখছেন আর বলছেন এই তিন ঘন্টা হয়ে গেল এই চার ঘন্টা দশ মিনিট প্রায় পাঁচ ঘন্টা আর মাত্র ১৯ ঘন্টা আছে কিন্তু বাড়ি শুদ্ধ লোক ঘর দোর তোল পার করে ছবি খুঁজে চলেছে সতীশ ভরদ্বাজ তার ছুটিতে যাওয়া জোড়া পোষা ভূতের জন্য হাহুতাস করছেন তারা থাকলে এখনই এই ছবি বেরিয়ে যেত বৈজ্ঞানিক হারাধন আকাশ থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের একটা নতুন গবেষণায় খুব ব্যস্ত তামার তার দিয়ে গোটা কুড়ি ঢাউস গ্যাস বেলুন আধ মাইল উঁচুতে তুলে দেওয়া হবে সেখানে কোনো এক স্তরে প্রচুর বিদ্যুতের একটা বলয়ে রয়েছে তামার তার বেয়ে সেই বিদ্যুৎ ধরে এনে কাজে লাগানো যাবে বলে হারাধন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে কিন্তু আধ মাইল লম্বা কুড়িটা তামার তার জোগাড় করা চারটিখানি কথা নয় তার ওপর তারগুলো এমন জট পাকিয়ে যায় যে জট ছাড়াতে গলদ ঘর্ম হতে হয় হারাধন বিরক্ত হয়ে উঠোনে পায়াচারি করছিল আপনার ওই হাদু বুদুর ছুটি ক্যান্সেল করে একটা টেলিগ্রাম করে দিন না ঠাকুর বসাই দুপাতা বিজ্ঞান পড়ে ভরি নস্তিক হয়ে গেছে টেলিগ্রাম করব ইয়ার কি পেয়েছে নাকি তাদের দেশ তার শহরগঞ্জে নয় যে টেলিগ্রাম যাবে তারা থাকে প্রেত লোকের গহীন রাজ্যে সেখানে আলো নেই অন্ধকার নেই কেবল ঘোর সন্ধেবেলার মতো আবছা এক জায়গা চারদিকে ঝমঝম করছে অদ্ভুত গাছপালা পাহাড় হ্রদ মোড়ার মাথা চারিদিকে ছড়ানো হ্রদে জলের বদলে রক্ত পাহাড় হচ্ছে হাড় গোড় দিয়ে তৈরি বাদুর শকুন আর প্যাঁচা ছাড়া কোনো পাখি নেই সেখানকার গাছে ফুল ফুটলে পচন তোমার গন্ধ ছড়ে সেখানে আকাশের রং ঘোর কালো চাঁদ তারা সূর্য কিচ্ছু নেই সেখানকার রাজার প্রাসাদ তৈরি হয়েছে মাথার খুলি দিয়ে গায়ে গায়ে পিসাদ শাকচুন্নি মামদ ব্রহ্মদৈত্য কোকোষ সব সেখানে বসবাস করে আমি কবার গিয়েছি জায়গাটা তো বেশ ভালোই মনে হচ্ছে ঠাকুর মশাই তা আমাকে একটু নিয়ে চলুন না অসুখ হদু ভুদু বিশ্বাস না হয় তাদের মুখেই শুনে নিও এই বলে ঠাকুর মশাই চলে গেলেন বিকেলের দিকে গরু দোয়াতে গিয়ে রামু মহাবিপদে পড়ল চোখে ভালো ঠাওর হয় না তার কিন্তু তা বলে একেবারে কানাও তো সে নয় হাতিয়ে টাতিয়ে নিরিক পরক করে সব জিনিসেরই একটা আন্দাজ পাওয়া যায় আজ যেন সে গোয়ালে ঢুকে হ্যারিকেনের গায়ে হাত দিয়েই বুঝতে পারল গরুটা আর আগের মতো নেই দিব্যি বড় সড়ো হয়ে উঠেছে গায়ে খোঁচা খোঁচা লোম আর ভারী ঠান্ডা স্বভাব দুধ দোয়ানোর সময় রোজ যেমন দাপাদাপি করে বালতি উল্টে ফেলে দেয় বা পায়ের চাঁট ছড়ে আজ তেমন কিছুই করলো না দুধও দিল এক কাঁড়ি বালতি ভরে প্রায় উপচে পড়ে আর কি 
খুব আনন্দ হলো রামুর কিন্তু বালতি ভরা দুধ নিয়ে সে যখন হাসি মুখে গোয়াল থেকে বেরোতে যাচ্ছে তখন দোরগোড়ায় একটা মুসকো মতো লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেল এ কন হ্যাঁ মুসকো লোকটা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ফোঁসমোস করে নিঃশ্বাস ফেলছে এমন ব্যাদড়া লোক যে রামুর পথও ছাড়ছে না ভয় পেয়ে রামু চেঁচালো কন চট্টা হ্যাঁ রে এখনো সন্দেহ হয়নি এরই মধ্যে গরু চুরি করতে এসেছিস এই বলে রামু বালতিটা রেখে হঠাৎ দুহাতে লোকটাকে জাপটে ধরে চেঁচাতে থাকলো মুসকো লোকটা পেল্লায় জোয়ান এক ঝটকায় রামুর হাত ছাড়িয়ে উল্টে তার ঘাটটা চেপে ধরলো চোর আমি না তুই আমার ভাইসাটাকে সারা দুপহর খুঁজে বেড়াচ্ছি তুই চট্টা আমার দুধের ভাইস ধরে এনে গোহালায় ভেদে রেখেছিস রামু তখন বুঝতে পারলো এই লোকটা হচ্ছে হরশঙ্কর গয়লা এ তল্লাটে হরশঙ্কর হচ্ছে সবচেয়ে বড় পালোয়ান বজরং বলি মন্দিরের সামনের আখড়ায় একটা কুস্তির দঙ্গল আছে সেখানে ভি বছর কুস্তির প্রতিযোগিতায় হরশঙ্কর অন্য সব জোয়ানদের ধরে ধরে ধোবি পাট প্যাঁচ মেরে আছার দেয় হরশঙ্করকে সবাই খুব সমঝে চলে রামু চেঁচানি শুনে মিশিরা রঘু দুই লাঠি নিয়ে ধেয়ে এসেছিল কিন্তু হরশঙ্করকে দেখে লাঠি ফেলে দিয়ে হাত জোর করে রাম রাম বলে খুব খাতির দেখাতে লাগলো হরশঙ্কর কাউকে গ্রাহ্য করলো না রামুকে কাঁধে ফেলে আর মোষটাকে খোঁটা থেকে দড়ি শুদ্ধ খুলে এনে হাতে দড়ি ধরে রওনা দিল যাওয়ার সময় বলে গেল রামু চট্টাকে আজ পুলিশে দেব হরশঙ্কর কি করতো বলা মুশকিল কিন্তু গোয়াল থেকে বেরিয়ে যেই সে পাঁচ দুয়ার দিয়ে বার মুখ রওনা দিয়েছিল আচ্ছা থাক কি হলো সে কথা পরে হবে আগে বাড়ির অন্য দিক থেকে একটু ঘুরে আসা যায় সন্ধে হলেই ভজবাবু টর্চ নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ান বাড়িটা বেশ বড়ই বলতে হবে উঠোনে চারদিক ঘিরে অনেকগুলো ঘর তাছাড়া বাইরের দিকে বাগানে দুধারে পড়া গান শেখা এবং বৈঠকখানার জন্য আলাদা আলাদা ঘর আছে এত বড় বাড়ির আনাজ কানাচও তো কিছু কম নেই সন্ধ্যের অন্ধকারে কোন চোর ছ্যাঁচোর বাড়িতে ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে কে জানে তারপর মাঝরাতে সবাই ঘুমোলে মালপত্র নিয়ে ভাগরাম দেবে সেই ভয়ে ভজবাবু সন্ধে হলেই টর্চ হাতে সারা বাড়ি ঘুরে দেখেন কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কি না ছাদ সিঁড়ি খাটের তলা পাটাতন সব জায়গা আজও ভজবাবু ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পিছনের দিকে একটা বাজে জিনিস রাখবার কুঠুরির সামনে এসেই শুনতে পেলেন ঘরটার ভেতরে খুটুর মুটুর শব্দ হচ্ছে ভজবাবু খুব সাহসী লোক নন শব্দ শুনেই ভোরকে গেলেন কোনো জবাব নেই খুটুর মুটুর শব্দ হতেই লাগলো ভজবাবুর ঘরের ভেতরে ঢুকতে তেমন সাহস হলো না যদি চোর হয়ে থাকে তো বেশ সাহসী চোরই হবে ভজবাবু সারা পেয়েও ঘাবড়ায়নি এসব চোর বড় সাংঘাতিক হয় ভজবাবু ভিতর বাড়িতে চলে এলেন দেখেন কিরমিরিয়া উঠোনে চাল ছড়াচ্ছে আর সেই ভুতুরে কাকটা মহানন্দে নেচে নেচে চাল খাচ্ছে কিরমিরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আর একটা দা হাতে করে ভজবাবু চোরা কুটুরির সামনে এসে বন্ধ দরজায় কান পেতে শুনলেন ভেতরে এখনো সেই শব্দ হচ্ছে 
चोर तेम गान शब्द भज बाबू और की करें जदि चोर ताड़ा तब दौड़ोते काछाटा इटे नहीं एक हाथे टर्च अन् हाथे दाटा बागिए धरे दड़म कर दरजाटा खुले फेले ही तीन हाथ पिछिए सर दाड़े ना ताते चोर टा बलो ना भज बाबू शासाले बैरिए बोल बेरोले को जवाब नहीं भज बाबू तक पा टीपे टीपे घर चौकाटे गए भेतरे टर्चर आलो फिलल पुतुल खेल सब हाटके माटके एक शेष भजबाबू नीचू हुए पुतुल गुछिए रखते जा चित्कार बहरे कीड़मिड़िया घापटी मेरे लोक जो सब डाके भजबाबू टर्च और पिस्तल हाथे पाँच दुआर दिखे तफाते गए दाड़ाले घन घन गायत्री मंत्र जप कर चारिदी के नजर रखे ठीक यही समय कांधे रामू और हाथे मसे दड़ी धरे हरशंकर गोवाला गोवाल घर थे बैरिए पाँच दुआर दिखे आस रामू दुहत जड़ो झुल से राजा जमीदार मत दौड़े पाली ता नय कम गदाई लस्कर ही चाले हाँ देखो डाकतर सहस देखे भजबाबू खूब रेखे गल हरशंकर मस्त बड़ पालवान बटे पिस्तल देखे रक्त जल हो गल से रामू के धमास कर फेले दिल मोषे दड़ी झेड़े दिल दूहत जोर हाउमाउ कर उठल गोर लागी भोज बाबू बड़ोबाबू जान बाचिए दिन कान पकड़ा और दूधे जल दीब ना अपनार कठीते कखो घुसबो ना ठीक 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 है मोस नहीं चले जा और जो कख राम 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 और कखो होना हरशंकर तर मोस नहीं चले गल भजबाबू पिस्तल दिखे चे दाड़े रही मुखे अद्भुत एक हासि सत्य पिस्तल मत जिन है ना এই পিস্তল নিয়ে বাজারে গেলে দোকানীরা এক ঝটকায় দাম কমিয়ে প্রায় জিরোতে নামিয়ে ফেলবে পিস্তলটাকে এক হাতে ধরে অন্য হাতটা সেটার গায়ে বোলাতে বোলাতে ভজবাবু আনমনে বললেন তাই তো বলি একটা পিস্তল ছিল না বলেই এতকাল কেউ আমায় গ্রাহ্য করছিল না এইবার এইবার এই পিস্তলের জোরে আমি যা খুশি করতে পারি যত বড় বদমাস বা গুন্ডাই হোক না কেন এই পিস্তলের সামনে হরশঙ্করের নতুন ভেজানো নেতা হয়ে নেতিয়ে যাবে পর করবে একটু হ্যাঁ 
পিস্তলের ক্ষমতা পিস্তলের শক্তিটা একটু ভালো করে পরক করতে কাউকে কিছু না বলে ভজবাবু র্যাপারের তলায় পিস্তলটা লুকিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দ নারায়ণ সন্ধ্যেবেলা আন্নিক সেরে জলযোগ করছে মস্ত বড় এক শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর রূপোর থালায় ডাই করে কাটা শশা দেওয়া হয়েছে গোবিন্দ নারায়ণ সোনার চামচ দিয়ে শশা মুখে তুলে কচমচ করে চিবচ্ছে মুখে একটা তৃপ্তির ভাব টেবিলের অন্য ধারে গোবিন্দ নারায়ণের ভাগ্নে কৌস্তব নারায়ণ বসে মামার শশা খাওয়া দেখছে গোবিন্দ নারায়ণের মতো শশাখর লোক কৌস্তব আর দেখেনি কৌস্তব অবশ্য মামার শশা খাওয়া দেখতেই যে এসে বসে থাকে তা নয় তার অন্য মতলব আছে মামার নিরুদ্দেশ ছেলে কন্দর্প নারায়ণ যদি ফিরে না আসে তবে মামার বিষয় সম্পত্তি সেই পাবে সেই আশায় কৌস্তব প্রায় আনাগোনা করে চারদিকে ঘুর ঘুর করে মামার বিষয় সম্পত্তি কত তা বোঝবার চেষ্টা করে পঁয়তাল্লিশটা শশার টুকরো খাওয়ার পর গোবিন্দ নারায়ণ একটা পেল্লায় ঢেকুর তুলে একটু দম নেওয়ার জন্য চামচটা রাখলেন পেটের মধ্যে জায়গা করার জন্য একটু পায়াচারি করতে লাগলেন কৌস্তব সুযোগ বুঝে সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল মামা কন্দর্পের কোনো খবর পেলে গোবিন্দ নারায়ণ তার ভাগ্নেটিকে বিশেষ পছন্দ করেন না ভাগ্নে কৌস্তব বলে নয় আসলে তিনি কোনো আত্মীয় স্বজনকেই ভালো চোখে দেখেন না তার কারণ আত্মীয় স্বজন এলেই তাদের সঙ্গে নানান রকম লৌকিকতা করতে হয় ভালো মন্দ খাওয়াও রে ধার কর্য দাও রে গরিব বলে সাহায্য করো রে পালা পার্বণে জামা কাপড় দাও রে রাজা গোবিন্দ নারায়ণ বড় কৃপণ মানুষ তিনি নিজে কখনো প্রাণে ধরে ভালো মন্দ খান না কাউকে খাওয়াতে তো ভালোবাসেনি না রাজা হয়েও তিনি ছেঁড়া জামা কাপড় সেলাই করেই পড়ে বাবুগিরি তিনি দু চক্ষে দেখতে পারেন না তার সবচেয়ে প্রিয় শখ হলো অবসর সময় আপন মনে টাকা গোনা রাজবাড়ি গুপ্ত কুঠুরিতে লোহার সিন্দুক থেকে টাকা বের করে ঘন্টার পর ঘন্টা গোনে শোনা যায় এক টাকা নোটে আর খুচরো পয়সায় দশ বিশ হাজার টাকা কয়েক ঘন্টায় গুনে ফেলতে পারেন কিন্তু সেসব টাকা কেবল গোনার জন্যই ভাগ্নে কৌস্তবের দোষ হলো সে সব সময় এক পেট খিদে নিয়ে মামার বাড়িতে আসে এসেই মামা বা দিদিমার কাছে আবদার করে উফ যা খিদে পেয়েছে না দশটা লোকের ভাত একা খেয়ে নিতে পারি এখন চেহারাটা রোগা রোগা হলেও খেতে বসলে তাজ্জব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে একবার আশিটা কই মাছ খেয়েছিল অন্যবার বাহাত্তরটা রাজভোগ সেসব ভাবলে কৌস্তবকে দেখে গোবিন্দ নারায়ণের খুশি হওয়ার কথা নয় প্রশ্ন শুনে গোবিন্দ নারায়ণ বললেন অন্ধকার হয়ে এলো কিন্তু বাড়ি যাবি না ওর রাত আর কই হলো শীতের বেলা বলে আলো চলে গেছে এ তো পনে ছটা মাত্র তা মামা বাবু কন্দর্পকে খোঁজার জন্য আপনি নাকি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন সে আমি লাগাইনি গুছে টাকা শ্রাদ্ধ গোয়েন্দা লাগিয়েছে তোর মামি মরকট গোয়েন্দাটা নাকি পাঁচশো টাকা করে নেবে ফি মাসে শুনে বিরমি খাওয়ার জোগাড় আমি সে বলে দিয়েছি আগে খুঁজে বের করো তারপর টাকা পয়সার কথা হবে কস্তু আজ বলো ঠান্ডা পড়বে রে এই বেলা না হয় দুগ্গা দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড় পেরোতে বললেই কি বেরিয়ে যাওয়া যায় নাকি আজ মামিকে বলেছি গাওয়া ঘিয়ের লুচি খাবো মামি রাজি হয়েছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শশার থালার সামনে বসলেন কৌস্তব বিরক্ত হয়ে উঠে গেল কিন্তু রাজা গোবিন্দ নারায়ণের আর শশা খেতে ইচ্ছে করলো না গাওয়া ঘিয়ের লুচি বাক্যটা তার মনের মধ্যে মশার মতো পনপন করে উঠতে থাকে আর মাঝে মাঝে কুটুস কুটুস করে কামড়ায় বড্ড অস্বস্তি মন খারাপ হলে গোবিন্দ নারায়ণ সোজা মাটির নিচে চোরা খুটুরিতে গিয়ে সিন্দুক খুলে টাকা গুনতে বসে যান মন যদি অল্প খারাপ হয় তবে হাজার পাঁচ সাথে নোট গুনলেই আস্তে আস্তে মনটা ভালো হয়ে ওঠে বেশি মন খারাপ হলে কখনো দশ বিশ ত্রিশ হাজারও গুনতে হয় আজকে গাওয়া ঘিয়ের লুচি কথাটা ভোলবার জন্য কত হাজার গুনতে হবে তা গোবিন্দ নারায়ণ বুঝতে পারছিলেন না মনে হচ্ছে আজ পঞ্চাশ ষাট হাজার গুনতে হবেই সেই সঙ্গে হাউ হিসেবে হাজার দুই টাকার খুচরো পয়সাও গুনলে কেমন হয় পঞ্চাশ হাজার নোটে গাওয়া ঘি কথাটা ভুলতে পারলেও লুচি কথাটা মন থেকে তুলতে ওই দু হাজার টাকা খুচরো দরকার হতে পারে সে যাই হোক রাজা গোবিন্দ নারায়ণ চাবির থলে হাতে অন্দরমহলের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন তারপর মাহাগনির পালঙ্কের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে মেঝের একটা জায়গা থেকে চৌকো একটা কাঠের পাটাতন সরালেন একটা টর্চ নিয়ে গোবিন্দ নারায়ণ সিঁড়ি বেয়ে সুরঙ্গ পথে নামতে থাকলেন হাত দশেক নামলে একটা সরু গলি 
গলির গায়ে দুধারে মোট চারটে ঘর বড় বড় মজবুত তালা ঝুলছে ঘরগুলোর লোহার দরজায় প্রথমে বাঁহাতি ঘরটার তালা খুলে গোবিন্দ নারায়ণ ঢুকে পড়ে আলো জ্বালালেন ছোট্ট ঘরটায় গোটাচারিক সিন্দুক রয়েছে একটাতে একশো টাকা নোট অন্যগুলোয় কোনোটাতে পাঁচ টাকা কোনোটাতে এক টাকা কোনোটায় খুচরো পয়সা রাজা গোবিন্দ নারায়ণ আজ সব কটা সিন্দুকই খুলে ফেললেন বান্ডিল বান্ডিল নোট হাসতে লাগলো লোকে কাশ্মীর যায় দার্জিলিং যায় কন্যাকুমারী যায় কোথাও সূর্যোদয় দেখে কোথাও সমুদ্র বা পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয় বা তীর্থে গিয়ে পূর্ণ করে আসে তেমনি এই চোরা কোঠুরিতে এসে গোবিন্দ নারায়ণেরও কাশ্মীর কুলু ভ্যালি দার্জিলিং বা কন্যাকুমারী দেখা হয়ে যায় চোরা কোঠুরির মতো এমন সুন্দর জায়গা দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই গোবিন্দ নারায়ণ তাড়াহুড়ো করলেন না মেঝে একটা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে বসে ধীরে সুস্থে সব সিন্দুক থেকে বান্ডিল বান্ডিল টাকা নামিয়ে মেঝেতে সাজালেন গাওয়া ঘি থেকে শুরু করে লুচি পর্যন্ত পুরো বাক্যটা মন থেকে তুলে ফেলতে কত টাকা লাগবে তা আগে ভাগে বলা মুশকিল দীর্ঘদিন ধরে বার বার গোনবার ফলে নোটগুলো ভারী নেতিয়ে পড়েছে ময়লাও হয়েছে কম নয় তাছাড়া অনেক নোট এত পাতলা হয়ে গেছে যে একটু নাড়াচাড়া করলেই ছিঁড়ে যাবে খুচরো পয়সাগুলো আঙুলের ঘষা খেয়ে খেয়ে তেলতেলে হয়ে পড়েছে এখন আর তাদের গায়ে লেখা অক্ষর ভালো করে বোঝাই যায় না গোবিন্দ নারায়ণ খুব সাবধানে একটা বান্ডিল খুলে খুব আলতো আঙুলে টাকা গুনতে শুরু করলেন এক দুই তিন চার পাঁচশো পাঁচশো এক পাঁচশো দুই এক হাজার দশ এক হাজার এগারো ও হাওয়া নেই এখানে এক হাজার বিশ এক হাজার একুশ আহ গাওয়া কথাটা তোর মনে আসছে না আহ এক হাজার পঞ্চাশ এক হাজার একান্ন এক হাজার তিনশো পঞ্চান্ন এক হাজার তিনশো ছাপ্পান্ন ইশ টাকাগুলো যে একদম অচল ও রে বাবা রে মেরে ফেললো রে এসে আমাকে ধরে তোল রে রাজা গোবিন্দ নারায়ণ বীর পুরুষের বংশধর তার ঊর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ মহারাজ দর্প নারায়ণ ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছেন তার ছেলে সম্পদ নারায়ণ মস্ত শিকারী ছিলেন গোবিন্দ নারায়ণের দাদু চন্দ্র নারায়ণ ঠ্যাঙারেদের ঠেঙিয়ে বিলের থেকে কি একটা যেন খেতাম পান আর বাবা হংস নারায়ণ এই তেমন কিছু না করলেও একবার একটা চোরকে জাপটে ধরে ফেলেছিলেন বলে কথিত আছে এই সব বীরের রক্ত গায় না থাকলে চোরা কুঠুরিতে দ্বিতীয় মানুষের স্বর শুনে গোবিন্দ নারায়ণ ঠিক মূর্ছা যেতেন গেলেন না তবে হঠাৎ ডুকরে উঠলেন ভয়ে গোবিন্দ নারায়ণ ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না না আসলে তিনি তেমন ভয় পাননি ঘাড়টাই ভয় পেয়ে শক্ত হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ চোখ দুটোও ভয় পেয়ে ঢাকনা ফেলে বসে আছে খুলতে চাইছে না আর হাত পাগুলো বেয়াদপের মতো থরথর করে কাঁপছে মহারাজ ভয় পেলেন নাকি ভয়ের কিচ্ছু নেই আমি গোয়েন্দা বরদাচরণ মুহূর্তে ঘাট ঢিলে হয়ে গেল চোখের পাতা খুলে গেল আর গোবিন্দ নারায়ণের বীরের রক্ত টকবক করে উঠল তুমি এখানে এলে কেমন করে হ্যাঁ এ আর কি দেখলেন একবার একটা আঙুলের ছাপ খুঁজতে আলিপুরের ট্যাক্সারে ঢুকে গিয়েছিলাম সকলের চোখে ভাঁকি দিয়ে গোয়েন্দাদের সব বিদ্যে থাকা চাই শোনো বাবু এই চোরা কুটুরিতে তুমি ঢুকেছো তার মানে তুমি রাস্তা জানো এরপর যদি আমার এখান থেকে একটা টাকাও হালায় তবে তোমাকে আমি পুলিশে দেব মনে থাকে যেন হ্যাঁ সে আর বলতে কিন্তু আপনার এত সতর্কতার প্রয়োজন কি মহারাজ ও টাকাগুলো তো সবই মান ধাতা আমলের ওর তো কোনো দাম নেই বলো কি চলবে না মানে টাকা চলে না এমন কখনো হয় নাকি ও সব মান ধাতার আমলের টাকা কবে তামাদি হয়ে গেছে মহারাজ আপনি কি কোনো খবরই রাখেন না সময় থাকতে যদি ব্যাংকে জমা দিয়ে দিতেন তাহলে সুদও পেতেন টাকাটাও নষ্ট হতো না গোবিন্দ নারায়ণ হাঁ করে খানিক্ষণ চোরা কুঠুরি দেওয়ালের দিকে চেয়ে থেকে কি যেন ভাবলেন হঠাৎ মনে হলো তাই তো এতকাল ধরে টাকা গুনে আসছেন গোনার নেশায় কিন্তু কখনো তো মনে পড়েনি যে দিনকাল পাল্টে গেছে টাকাও পাল্টেছে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এতক্ষণ ধরে টাকা গুনে যে জিনিসটা ভুলে গিয়েছিলেন সেই জিনিসটা মাথার মধ্যে ফিরে এলো গাওয়া ঘিয়ের লুচি গোবিন্দ নারায়ণ নিজের মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন গাওয়া ঘিয়ের লুচি বরদাচরণ দুই লাফে চোরা কুঠুরি চৌকাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন 
সন্ধেবেলা মনোজ চুপি সারে রামায়ণ বইটা খুলে ছবিটা বের করল ভারী চমৎকার ছবি যখনই মনোজ ছবিটার দিকে তাকায় তখনই মনে হয় ছবি ছেলেটা যেন এক্ষুনি কথা বলে উঠবে আজ অনেকক্ষণ দেখল ছবিটা বন্ধু তুমি কেমন আছো আচ্ছা তুমি কি কুমার কন্দর্প নারায়ণ সত্যি সত্যি বলো আমি কিন্তু শুনেছি রাজা গোবিন্দ নারায়ণ দারুণ কিপটে লোক রাজবাড়ির বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে আমাদের স্কুলের বেয়ারা শুক্লালের খাতির আছে বুড়ো দারোয়ান শুক্লালকে বলেছিল রাজা ভীষণ কিপটে বলে রানী অম্বিকা নাকি নিজেই তার এক ভাইয়ের কাছে কুমার কন্দর্পকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাপের কাছে থাকলে নাকি কন্দর্প মানুষ হতো না কন্দর্পর মামা নাকি মস্ত বড় চাকরি করে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় সেই মামার আবার ছেলে পুলে নেই কন্দর্প সেই মামার কাছে মহা সুখে আছে আমার একটুও বিশ্বাস হয় না ওই কিপটে গোবিন্দনারায়ণের ছেলে তুমি ওর এত সুন্দর একটা ছেলে থাকতেই পারে না আমি কিন্তু তোমার ছবি কাউকে দেব না আমি দেখে নিও তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড মনোজদের বাড়ির অবস্থাটা এই ভর সন্ধ্যাবেলায় খুব থমথমে রাখো বাবু ঘড়ি হাতে উঠোনে পায়াচারি করতে করতে ঘন ঘন টাইম দেখছেন আর মাঝে মাঝে হাঁক ছেড়ে সবাইকে সময় জানাচ্ছেন বাড়ির লোকেরা সবাই ছবি খুঁজে খুঁজে হয়রান এখন আর কেউ রাখো বাবুর হাঁকটা গ্রাহ্য করছে না রঘু আর রামু হ্যারিকেন হাতে হ্যারিকেনকে খুঁজতে বেরিয়েছে ভজবাবুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না পাড়া থিয়েটারের ভজবাবুই মধ্যমণি তার খোঁজে ছেলেরা বারবার আসছে কিন্তু ভজবাবু ফিরছেন না সবাই কিছু চিন্তিত কিন্তু ভজবাবুর এখন আর ফেরার উপায় নেই র্যাপারের তলায় পিস্তল নিয়ে সেই যে বেরিয়েছিলেন তারপর সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব কাণ্ড হয়ে গেছে শহরে উত্তর দিকের শহরতলিটা একটু নির্জন গা ছমছম করা জায়গা এদিকে অনেক গাছগাছালি মাঠ ঘাট আর ডোবা আছে ঠ্যাঙারে ডাকাতদের আস্তানা ছিল এক সময় কানাই মাঝোলার বাড়িও এই উত্তর দিকেরই শহরতলিতে বড় রাস্তা থেকে একটা হাঁটা পথ ধরে ঘন বাঁশ ঝোপের ভেতর দিয়ে খানি গেগোলে একটা মানধাতার আমলের ভাঙা কালী মন্দির চোখে পড়বে কালী মন্দিরের কালী খুবই জাগ্রত লোকে বলে ডাকাতে কালী বাড়ি কানাই মাছোলা তার জনাবিষেক স্যাঙাত রোজ সন্ধেবেলা মন্দিরের চাতালে বসে গাঁজা কিংবা কারণ বাড়ি খেয়ে নেশা করে সুটক মতো একটা পুরুত মশাই সন্ধেবেলা এসে ধূপ ধুনো দিয়ে আরতি করেন ভয় ভয়ে আর বাইরে কানাই আর তার স্যাঙাতরা জয় মা জয় মা বলে বিকট সুরে হল্লা করে আজকের আরতি খুব জমে উঠেছে রোগা পুরুত মশাই নেচে নেচে আরতি করে ঘেমে উঠেছে আজকের পুজোর আয়োজনটা খুব জমকালো ধরনের যেদিন এরকম পুজো হয় সেদিনই পুরুত ঠাকুর বুঝতে পারেন যে আজ কোথাও কোনো গেরস্তের কপাল পুড়ছে সাধারণত ডাকাতি করার রাতেই বড় করে পুজো দেওয়া হয় এক জোড়া পাঁঠা আজ বলি হয়েছে বলির পর পাঁঠার রক্ত আঁজলা করে নিয়ে ডাকাতরা কপালে আর গায়ে মেখে মহা উল্লাস মুড়ো দুটো মায়ের ভোগে উৎসর্গ করে এখন একটা মুসকমত লোক পাঁঠা দুটোকে একটা আম গাছের ডালে ঠ্যাং মেধে ঝুলিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নারী ভুঁড়ি বের করছে পেট থেকে এই সব থেকে পুরুত মশাই এর ঠ্যাং দুটো থরথর করে কাঁপছে বুকে ধরাস ধরা শব্দ গলা শুকিয়ে কাঠ এই ডাকাতের দলে একটা ছেলে আছে তাকে দেখতে ডাকাতের মতো নয় মোটেই ভারী সুন্দর ফুটফুটে চেয়ারা তার লম্বা হলেও খুব একটা জোয়ান সে নয় মুখখানা মিষ্টি চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু গায়ের রং এক সময় টকটকে ফর্সা ছিল কিন্তু এখন অযত্নে রংটা জ্বলে গেছে দেখে মনে হয় এ বোধ হয় ভদ্র ঘরের ছেলে কিন্তু পুরুত মশাই শুনেছেন ডাকাত দলের বুড়ো সর্দারকে হটিয়ে একদিন নাকি একেই নতুন সর্দার বানানো হবে ছেলেরা মদ গাঁজা খায় না চেঁচামেচিও করে না বেশিরভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকে তবে ছোকরা নাকি ভারী এলেমদার বন্দুক পিস্তলের হাত খুব পরিষ্কার বর্ষার টিপ একেবারে অব্যর্থ তাছাড়া দুর্জয় তার সাহস পুরুত মশাই ঘন্টা নেড়ে আরতি করতে করতেই শুনতে পেলেন ডাকাতদের কথা ওরে আজ রাজবাড়ি লোড হবে তোরা বেশি মদ গাঁজা খাসনি খেলে মাথা ঠিক রাখতে পারবি নি শুনে পুরুত মশাইয়ের হাত থেকে ঘন্টা তার ঠঙাস করে পড়ে গেল ওদিকে একটা বাঁশ ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ডাকাতদের দৃশ্যটা লক্ষ্য করছিলেন আরও একজন তার গায়ে র্যাপার পরনে ধুতি দেখলে খুব নিরীহ মানুষ বলেই মনে হয় আসলে মানুষটা নিরীহই কিন্তু আজ তার ডান হাতে একটা পিস্তল আর চোখ দুটো অসম্ভব জল জল করছে ভজবাবুকে যারা রোজ বাজারে হাটে দেখেন তারা এই ভজবাবুকে দেখলে কিন্তু চিনতেই পারবেন না ভজবাবুর চেহারায় এমন একটা বেপরোয়া ভাব এমন হিংস্র আর কঠিন মুখ চোখ 
যে ওকে দেখলেই তিন হাত পিছিয়ে পালানোর পথ খুঁজবে সবাই আজ বিকেলে পিস্তলটা হাতে যাওয়ার পর থেকেই ভজবাবুর এই পরিবর্তন ভজবাবু ছেলেবেলায় যে স্কুলে পড়তেন তার হেড স্যার ছিলেন গোলক বিহারী চক্রবর্তী তার এক একখানা থাবড়া খেলে মনে হতো বুঝি গাছ থেকে পিঠে তাল পড়ল তার ভয়ে ছেলেরা ছবি হয়ে থাকতো কারো শ্বাস পর্যন্ত জোরে বেরোতো না ভজবাবু ছেলেবেলাটা এই হেড স্যারের শাসনে গোলক বিহারীর বয়স এখন অষ্টাশি দেখা হলেই পিলে চমকে দিয়ে গাঁক করে বলেন এই যে ভজু বল তো সাইকোলজি বানান কি পারবি না তো তোকে গাধা বললে গাধাদেরও অপমান করা হয় আজ পিস্তল হাতে পেয়েই প্রথমেই ভজহরির গোলকবাবুর কথা মনে পড়ল ওই লোকটিকে টিট করতে না পারলে জীবনে শান্তি সুখ স্বাস্থ্য কিচ্ছু নেই র্যাপারের মধ্যে পিস্তল লুকিয়ে নিয়ে ভজবাবু তাই আজ বিকেলে গিয়েছিলেন গোলকবাবুর কদমতলার বাড়িতে গোলক স্যার তার বাইরের ঘরের বিশাল চৌকির ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে বসা সামনে খোলা একখানা পাঁচ সেরি এনসাইক্লোপিডিয়া ভজবাবু দরজার চৌঘাটে দাঁড়াতেই তিনি মুখ তুলে দেখলেন গোলকবাবুর যেখানে সেখানে মাস্টারি করার অভ্যেসটাকে বন্ধ করে দেওয়া কিন্তু র্যাপারের তলায় পিস্তলটা হাতের চেটো এ ঘেমে উঠেছে ভয় ডান হাত থেকে পিস্তলটা বাঁ হাতে চালান করে প্রণামটা সেরে নেবেন বলে ভেবেছিলেন ভজবাবু কিন্তু একটা মুশকিল হলো র্যাপারের তলায় হাত চালাচালি করে পিস্তলটা হাত বদল করা যাচ্ছে না অথচ প্রণামে দেরি করাও চলে না গোলকবাবুর পায়ে ঠান্ডা লাগছে অগত্যা ভজবাবু ডান হাতেই পিস্তলটা ধরে রেখে বাঁ হাতে গোলকবাবুর পায়ে ধুলো নিলেন আমি বরাবর লোককে বলি ভজু গর্ধকটা দান বা জ্ঞান নেই তা এখন দেখছি বজর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব কথা ফোরকাস্টের জীবনে মিলে যাচ্ছে টপ করে বলে দিয়ে ভজহরির খুব আনন্দ হলো গোলকবাবুর বিদ ঘুটে সব প্রশ্নের মধ্যে খুব অল্পেরই ঠিক জবাব দিতে পেরেছেন তিনি বটে এবার তাহলে বল সব্য সাথীর ইংরেজিটা কি হবে ভজবাবুর এক গালে মাছি হাতের পিস্তলটার কথাও আর তার মনে পড়ল না ভয়ে পেটের ভিতর গোতলান দিচ্ছে গোলক মাস্টারের ছাত্র বলে সমাজে কি করে পরিচয় দিস তো কত জুয়েল ছেলে এই হাত দিয়ে বেরিয়েছে জানিস হাঁটুতে বাজছে স্যার গোলক মাস্টারের হুঙ্কারে ভজবাবু কুঁকড়ে যেন ক্লাস সিক্স এর ভজু হয়ে গেলেন তারপর বাত ব্যাধি ভুলে বয়স উপেক্ষা করে হাড়ের মটমট শব্দ তুচ্ছ করে দশ বার তাকে উঠবোস করতে হয়েছে শাস্তির দৃশ্যটা খুব আয়েস করে দেখলেন গোলকবাবু শুধু তিনি নন ভজবাবু ওঠব শুরু করার মুখে গোলক স্যারের দুই নাতি আর এক নাতিনীও এসে দাঁড়ালো ঘরে তাদের সে কি মুখ চাপা হাসি সেই অপমানের পর বেরিয়ে এসেই ভজবাবু চেহারাটা একদম পাল্টে গেল বর সন্ধেবেলা দশ বার ওঠব হাতে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও ভাবতে ভাবতে ভজবাবুর চেহারা হয়ে গেল খ্যাপা খুনির মতো সারা দুনিয়াকে তখন তার দাঁতে নোকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে মাথাটা এত তেতে গেছে যে মনে হচ্ছে এক্ষুনি মাথার ব্রহ্মতালুতে আগ্নেয়গিরির গবরের মতো ছেঁদা হয়ে গিয়ে মাথার ঘিলু তপ্ত লাভার মতো ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে রাস্তার কল থেকে খানিক ঠান্ডা জল মাথায় দিয়ে ভজবাবু আবার রওনা দিলেন সব পাজি বদমাশকে আজ ঠান্ডা করতে হবে চৌরাস্তার মোড়ে একজন কনস্টেবল একজন রিক্সাওয়ালার কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছিল প্রায়ই নাই রিক্সাওয়ালার গাড়িতে বাতি ছিল না 
তাই ধরা পড়ে কাঁচুমাচু মুখে এক শিকি ঘুষ দিচ্ছিল ঠিক এই সময় ভজবাবু পিস্তল বাগিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির বিকট একটা হুঙ্কার দিয়ে কনস্টেবলকে বললেন শিকি ফিরিয়ে দে পিস্তল দেখে সিপাইটা চোখ লুচির মতো গোল গোল হয়ে গেল আর রিক্সোলাটাও বাবা রে বলে গাড়ি ফেলে দো ভজবাবু ধমকে সিপাইটা যে শিকি ফেরাবে দেবে কাকে রিক্সোলা তো হাওয়া অবতা সে ভয়ে ভয়ে ভজবাবুর দিকে শিকিটা ছুঁড়ে দিয়ে জোর হাতে মাপ চাইল ভজবাবু নির্দয় খুনির গলায় বললেন ওটবোসকর দশবার সেপাইকে ওটবোস করিয়ে গায়ের ঝাল খানিকটা মিটল ভজবাবু ভারী খুশি হয়ে আবার র্যাপারের তলায় অস্ত্রটা লুকিয়ে নিয়ে সোজা চলে এলেন ইউরোপিয়ান ক্লাবে ক্লাবে অবশ্য এখন ইউরোপিয়ান আর কেউ নেই বল নাচের ঘরে টেবিল চেয়ার পেতে কয়েকজন অফিসার গোছে লোক পয়সা দিয়ে তাস টাস খেলে ভজবাবুর বহু কাল ধরে ইচ্ছে এই জুয়ার চক্রটা ভাঙা ঘরে ঢুকেই ভজবাবু পিস্তল বাগিয়ে বললেন হাত ফাত তুলে ফেলো হে দেরি করো না জুয়ারিরা খেলায় মজে আছে ভালো করে শুনতেও পেল না বা ওই শুনে গ্রাহ্য করলো না ভজবাবু সেসব কথায় কান দিলেন না তবে লোকগুলো যাতে ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে না নেয় তার জন্য পিস্তলের নলটা ছাদের দিকে তাক করে গুরুম করে একটা গুলি ছুড়লেন সেই শব্দে নাকি গুলি লেগে কে জানে ঘরের আলো ডুমটা ফটাস করে ভেঙে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল ভজবাবু অন্ধকারে আপন মনে একটু হেসে বেরিয়ে গেল পিস্তলের মজা এখনো শেষ হয়নি গোবিন্দ চোরটা ভালো লোক নয় সে সুদে টাকা খাটায় লোকের গয়না জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেয় এই সব করে সে এখন বিশাল বড় লোক আসল নাম গোবিন্দ চন্দ্র বণিক কিন্তু সুদখোর আর অর্থলবী বলে তার নামই হয়ে গেছে গোবিন্দ চোরটা পুলিশ চৌকির কাছেই তার বাড়ি ছোট আর পুরনো হলেও বাড়িটা খুব মজবুত জানলায় মোটা মোটা গরাজ লোহার পাত মারা পুরু কাঠের দরজা আর তাতে আবার সব সময় তালা লাগানো থাকে ঘরে বিশাল বিশাল কয়েকটা সিন্ধুকে কয়েকশো ভরি বন্ধকি গয়না জমি জমা দলিল কোম্পানির কাগজপত্র এইসব রাখা থাকে চোরটা গোবিন্দর একটা স্বভাব হচ্ছে সব কাজ করার আগে পাঁচই দেখে নেবে তিথি নক্ষত্র যোগ না দেখে সে কখনো কোনো কাজ করে না এমনকি দিন খারাপ থাকলে বন্ধক নেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখে হঠাৎ চোরটা গোবিন্দর কথা মনে পড়তেই ভজবাবুর শরীরে রক্ত টক বক করে ফুটতে লাগলো ভজবাবু এসে চোরটা গোবিন্দ দরজায় কড়া নাড়লেন চোরটা গোবিন্দ সাবধানী লোক সন্ধ্যের পর হুট করে সে সদর দরজা খোলে না কিন্তু ভজবাবুর কপালটা আজ নিতান্তই ভালো যে সময়টা তিনি কড়া নাড়ছিলেন ঠিক সেই সময় দরজার ভিতর থেকে হুড়কো খোলার শব্দ হল কপাটের পাল্লা খুলে শার্দুল চৌধুরী বেরিয়ে আসছিল শার্দুল নাম করা শিকারি তার যে কত বন্দুক পিস্তল ছিল তার লেখা জোগানে কিন্তু মনটা ছিল আকাশের মতো উদার মুঠো মুঠো টাকা যেমন ওড়াতো তেমনি বিলিয়ে দিত একটা কারণে শার্দুলকে ভজবাবু দেখতে পারেন না শার্দুল বাজারে গিয়েও কখনো দর দাম করে না দোকানদাররা যা দাম চায় তাই সে হাসি মুখে দিয়ে দেয় যেদিন সে বাজারে যায় সেদিন ভজবাবু যে দোকানদারের কাছেই গিয়ে বাবা বাছা বলে দু পয়সা কমানোর চেষ্টা করেন সেই দোকানদারই তাকে পাত্তা দিতে চায় না শার্দুল চৌধুরীর অবশ্য আর সেই বাঘ সিংহ মারার দিন নেই অমিত ব্যয়ের ফলে তার পয়সা কড়ি সব চলে গেছে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে বন্দুক ঘোড়া কুকুর সবই বেহাত শার্দুলের সে চেহারাও আর নেই রোগাটে লম্বা মানুষটাকে দেখলে বুড়ো মনে হয় শার্দুল ভজবাবুকে দেখে চোখ নাচিয়ে বলল কি খবর হে ভজু শিকারি ভজবাবু জন্মেও কিছু শিকার করেননি তবে তিনি ভালো বাজার করেন বলে শার্দুল তাকে মুনাফা শিকারি বলে ডাকে সংক্ষেপে শিকারি ভজবাবুর র্যাপারের তলায় তৈরি পিস্তল কিন্তু যখন তখন সেটা ব্যবহার করতে তো আর পারেন না সতর্কতার তো একান্ত প্রয়োজন তাই ভালো মানুষের মতো বললেন ভেতরে চলুন শার্দুল বাবু আপনার সঙ্গে কথা আছে কথা বলার সময় নেই বাড়িতে আর জলসা বসিয়েছি লখনৌ থেকে বড় ওস্তাদ এসেছে তাকে মুজিরও দিতে হবে বলে ওই সোনার পকেট ঘড়ি বাঁধা দিয়ে গেলাম জোর খানা পিনা হবে দেখার সময় নেই ওস্তাদজি বসে আছেন তো 
তোমাদের পূর্বপল্লী কি এবার গোয়েন্দা নাটক করছে নাকি ভজবাবু হাসলেন তারপর বিনা বাক্যে পিস্তলের মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন প্রচণ্ড শব্দ আগুনের ঝলক আর ধোঁয়ার ভেতর দাঁড়িয়ে ভজবাবু নিজেকে পৃথিবীর সব থেকে বড় বীর বলে মনে হলো পিস্তলের শব্দে শার্দুল তিন হাত ছিটকে গেল চোরটা গোবিন্দ সিন্ধুকের চাবি ঠেকে গুঁজতে যাচ্ছিল ঝনাত করে তার চাবির গোছাটা পড়ে গেল মেঝে এবার আর শার্দুল আর চোরটা গোবিন্দর হাত ওপরে তুলতে বেশি দেরি হলো না তবে কিনা চোরটা গোবিন্দ ইংরেজি জানে না হ্যান্ডস আপ কথাটার মানে বুঝতে পারেনি বলে তার কিছু দেরি হয়েছিল শার্দুল চৌধুরী কথাটার মানে তাকে বলে দিতে তখন সে তড়িঘড়ি হাত তুলে বলল বাবা ভোজু এই তো হাই তোমার পাঁচিটা একটু দেখতে দাও পাঁচি দেখবেন না পাঁচি দেখতে চান পাঁচি দেখতে চাইলে একটা আয়না নিয়ে নিজের মুখখানা দেখুন সবচেয়ে বড় পাঁচিকে দেখতে পাবেন বজবাবুর গলায় ডাকটা বাঘের ডাকের মতো শোনালো সব দেখে কেঁপে ওঠে শার্দুল আর ভজবাবু অবাক হয়ে নিজের গলায় হাত রেখে ভাবেন এও কি পিস্তলের গুড় নইলে এরকম বাঘের মতো আওয়াজ তার গলা দিয়ে বেরোলো কি করে পিস্তলটার গায়ে তিনি আদর করে একবার হাত বুলালে শুনুন শার্দুল বাবু আর গোবিন্দবাবু আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে গোবিন্দবাবু আপনি সুৎখোর বন্ধকি মহাজন মানবতা শত্রু পৃথিবীর পঙ্কিলতম জঘন্যতম কি জানো কি জানো থাকে থাকে শার্দুল বাবু আপনি আড্ডাবাজ ফুর্তিবাজ বেহিসাবি দরিদ্রের রক্ত শোষণ করে পৃথিবীর সম্পদ লুণ্ঠন করে বাজারে গিয়ে নিজের ধন সম্পদের ইয়ে না ইয়ে অপপ্রয়োগের দ্বারা মানে দ্বারা মূল্যবানকে জঘন্যতম ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে যে অহমিকার ধ্বজা লুর বাবা এত কথার কাজ কি অটবস করুন অটবস করুন দশ বার পার্ট ভুলে গেছ ওটাই ভুলিনি আরো শুনতে চান আপনাদের লজ্জা হয় না শুনতে অটবস করুন অটবস করুন আমি ছুটির দেরি আছে আপনার কাছে তামা তুলসী গঙ্গা জল থাকে বলে শুনেছি আজ আপনাদের সকলে একেবারে শপথ করিয়ে নেব কাঠের আলমারি খুলে চোরটা গোবিন্দ তাম্রপাত্রে গঙ্গা জল আর তুলসী পাতা বের করে হাতে নিয়ে দাঁড়ালো ভজবাবুর পিস্তলের ইশারায় শার্দুল চৌধুরীও তাম্রপাত্রটি ছুঁয়ে দাঁড়ালো এবার বলুন আর কখনো টাকা ধার দিয়া সুদ লইব না বন্দকের কারবার করিব না মানুষের সর্বনাশ করিয়া ধনী হইব না আর কখনো টাকা ভজবাবু একটি তৃপ্তির হাসি হেসে বেরিয়ে এলেন এবার যাবেন বাজারে কানাই মাঝোলা দিকে ঢিট করতে না পারলে সুখ নেই বিকেলের বাজারে গিয়ে শুনলেন আজ কানাইয়ের কালী পুজো বাজার থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা শহরের উত্তর দিকে যাওয়ার রাস্তায় পড়লেন আর এসে পড়লেন এই কালী মন্দিরে কানাইয়ের আখড়ায় ডাকাতরা খুব চিল্লামিল্লি করছে তাদের আনন্দ আর ধরে না পুজো হয়ে গেছে বলির পাঁটা কাটাকুটি করে মস্ত কড়াইয়ে কাঠের জালে রান্না চেপে গেছে গোটা পঁচিশ মশাল চলছে চার ধারে চারিদিকটা আলোয় আলো এদিকে মাংসের গন্ধে ভজবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ এই দুপুরের পর এ পর্যন্ত তার কিছুই খাওয়া হয়নি বড্ড খিদে পেয়ে গেছে তার উপর বাঁশঝাড়ে হাজার হাজার মশা পিনপিন করে উড়ে এসে ছেঁকে ধরেছে তাকে 
ইচ্ছে ছিল ডাকাতদের ওপর আরও কিছুক্ষণ নজর রাখবেন ওরা যখন ডাকাতিতে বেরোবে ঠিক তখন গিয়ে জমের মতো পিস্তল হাতে মুখোমুখি হবেন কিন্তু খিদে আর মশার জ্বালায় ভজবাবু আর থাকতে পারলেন না ভজবাবু র্যাপারটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে পিস্তলটা বাগিয়ে এগিয়ে সবাই হাত তোলো ভজবাবু সেই চেঁচা নিয়ে আর গুলির শব্দে ডাকাতদের মধ্যে প্রথমটা এক প্রচণ্ড আতঙ্ক দেখা দিল ভোরকে গিয়ে সবাই এদিক সেদিক পাঁই পাঁই করে পালাতে লাগলো একটা মোটা ডাকাত মাংসের ঝোল হাতায় তুলে নুন ঝাল পরীক্ষা করছিল সে তাড়াহুড়োয় পালাতে গিয়ে ফুটন্ত মাংসের কড়াইয়ের মধ্যে একটা পা ডুবিয়ে দিল তারপর বাবা রে গেছি রে বলে লেংচে লেংচে খানিক দূরে গিয়ে পড়ল কানাই দায়ে ধার দিচ্ছিল আচমকা ভজবাবুর মূর্তি আর পিস্তলের সব দেশে মনে করল পুলিশ এসেছে সে হাঁটু গেড়ে বসে খুব অভিমানের সুরে হাত জোর করে বলল মাগো এই সব কি ঠিক হচ্ছে পুলিশ সাহেবদের আজ সকালেই দুশের বড় বড় কই মাছ দারোগাবাবুদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি তবু এই মন্দিরে এসে জুলুম কেন নিরালায় বসে কয়েকজন ভক্ত মায়ের পুজো করছে তার মধ্যে এসে এই হুজ্জুতের কোনো মানে হয় কিন্তু ভজবাবুর কানে সেসব কথা যাচ্ছে না ডাকাতদের পালাতে দেখে তার সাহস দ্বিগুণ বেড়ে গেছে সল্লাসে তিনি লাপাতে লাগলেন সব ব্যাটাকে মেরে ফেলবো খুন করব তারপর ফাঁসিতে ঝোলাবো আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন রোজ তো নিজের ক্ষতি করে আপনাকে কম দামে মাছ দি ভজবাবু হ্যাঁ আজ সকালে যে বড় কই মাছ গুলো লুকিয়েছিলি বড় তো বের করে দিচ্ছিলাম ভজবাবু কেবল ওই গোয়েন্দা চরণ এসে হ্যাঁ চোপ বেশি কথা বলতে হবে না দশবার দশবার ওটবোস কর তাড়াতাড়ি কানাই খুব বাধ্য ছেলের মতো ওটবোস করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আর দরকার হলো না কোথা থেকে একটা মাছ ধরা জাল উড়ে এসে ভজবাবুকে আপাদমস্তক মুয়ে ফেলল হ্যাঁচকা টান খেয়ে ভজবাবু চাতালে গড়াগড়ি মাছের জালে দড়িটা হাতে নিয়ে ডাকাতদের মেজ সর্দার সেই সুন্দর পানা ছেলেটা ওরে তোরা সবাই আয় লোক তাকে ধরেছি আজ বড় করে পুজো হবে ফের আর সেই পুজোতে সেই শুনে ভজবাবু মূর্ছা গেলেন যতক্ষণ হাতে পিস্তল ছিল ততক্ষণ ভজবাবু আর ভজবাবু ছিলেন না মহাবীর হয়ে গিয়েছিলেন যেই পিস্তলটা হাত থেকে ছিটকে গেল অমনি তিনি রোজগার ভীতু নিরীহ গোবেচারা ভজবরি হয়ে গেছে মূর্ছা যখন ভাঙল তখন যা দেখলেন তাতে তার আবার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম দেখেন ডাকাতরা আবার সব জমায়েত হয়েছে চারিদিকে মহা উল্লাস চলছে তিনি টের পেলেন তার হাতটা পিচ মোড়া করে বাঁধা গলাটা হাঁড়ি কাঠে আটকানো আর ঢাক আর কাশিতে কারা যেন বলির বাজরা বাজাচ্ছে এই খচরা বাজার উঠার জন্য আর মাছ বেঁচে সুখ ছিল না আজ এটাকে নিকেশ করতেই হবে লাল টিকা কপালে দিয়ে যান বেশ রাত হয়েছে এদিকে মনোজদের বাড়ির অবস্থা বেশ থমথমে হারানো ছবিটা পাওয়া যায়নি বলে রাখোবাবু প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু সন্ধ্যেবেলার পর যেসব খবর এসেছে তাতে তার রাগ জল হয়ে প্রচণ্ড ভয় ঢুকে গেছে মনে প্রথমেই থানা থেকে একদল সেপাই নিয়ে দারোগা নিশিকান্ত এসে হাজি ভারী কড়া দারোগা সবাই তাকে সমঝে চলে সন্ধ্যেবেলা এসেই তিনি বাইরে থেকে হাঁক ছাড়লেন হজবাবু আমরা বাড়িটা ঘিরে ফেলেছি হ্যাঁ পালাবার চেষ্টা করবেন না বা গুলি ছুড়বেন না যদি গুলি ছোড়েন তবে আমরাও ছুড়ব বুঝতে পেরেছেন যদি পালান তো আমরাও পালাব মানে আমরা আপনাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলবো হ্যাঁ কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবেন না দারোগার হাঁক ডাক শুনে বাড়ির সবাই হন্তদন্ত হয়ে বেরোলো দুঃখবাবু মনোজ সরোজ আর পুতুলকে পড়াচ্ছিলেন গণেশবাবু এক মনে একটা তান ধরেছেন পুলিশের বুটের আওয়াজ আর গলার দাপট শুনে দুঃখবাবু তাড়াতাড়ি উঠে সরোজ মনোজ আর পুতুলকে নিয়ে ভেতর বাড়ি যেতে চাইলেন গণেশবাবুরও সুরটা কেটে গেল বাড়িতে পুলিশ এসে সে টের পেয়ে তিনি তানপুরাটা বগলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন ইচ্ছে পালিয়ে যান কিন্তু বেরোতেই বাগানের ফটক থেকে একেবারে মুখের ওপর একটা টর্চের আলো এসে পড়ল 
সেই আলোতে একটা রাইফেলের নল বা পুলিশের লাঠি যা হোক একটা বস্তু দেখাও গেল নিশি দারোগা হুঙ্কার দিলেন বন্দুক ফেলা দিয়ে হাত তোলন বন্দুক নয় বন্দুক নয় তানপুরা ঘরে লুকিয়ে রেখে আর ভান করবেন না রাখো বাবু দয়া করে ওর পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে হাত দুটো ভালো করে বেঁধে আমাদের কাছে এনে কার পিস্তল কে মার্ডার কাকে বাঁধবো কিন্তু এবার ভজবাবুর খেলা শেষ আমার হাতেই আজ এত বড় রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে হ্যাঁ কই নিয়ে আসুন তাকে নিয়ে আসুন সময় বেশি নেই সাবধান যখন আনবেন তখন যেন পিস্তলটা হাতে না থাকে দুঃখবাবু পড়ার ঘরের দরজায় খিল এঁটে জানলা দিয়ে দৃশ্যটা দেখছেন তার পাশে সরোজ মনোজ পুতুল পিস্তলের কথা শুনেই সরোজ বলল পিস্তল পিস্তল পুতুলের বাক্সে ছিল আহ গোলমাল করো নাও ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে সব শুনতে দাও গোলযোগ শুনে পাড়ার লোক এসে জড়ো হয়েছে কম নয় তবে তারা একটু দূরে দূরে নিশি দারোগা আজ অন্য মেজাজে শুনুন রাখোবাবু আসল অপরাধীকে কোনোদিন বাইরে থেকে চেনা যায় না আমাদের ক্রিমিনোলজিতে দেখবেন বেশিরভাগ অপরাধী দেখতে এবং আচরণে অতি নিরীহ আর এদের অপরাধ প্রবণতা অনেক নিকট আত্মীয় স্বজনও টের পায় না কাজেই ভজবাবুকে আপনারা যত নির্দোষ ভেবে এসছেন ততটা মোটেই নয় এ শহরে অন্তত দশ বারো জন লোক ভজবাবু শিকার হয়েছেন হ্যাঁ প্রত্যেকেই অল্পের জন্য বেঁচে যান এমনকি আমার একটা সেপাইকে পর্যন্ত তিনি দশ বার ওডবস করিয়েছেন ভাবুন একবার আমি কোনোদিন করাইনি জাগে আর কি করেননি শুনি হরশঙ্কর গয়ালাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন ইউরোপিয়ান ক্লাবে গিয়ে গুলে ছুটেছেন গোবিন্দবাবু আর শারদলবাবুকে আদমরা করেছেন বাজারেও গিয়েছিলেন কাকে যেন তাক করতে সবাই এসে থানায় রিপোর্ট করেছে আমি এ আর কি করতে আসিনি রাখো বাবু বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছে ভজবাবুকে বের করে দিন রামু এতক্ষণ বারান্দায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল চেঁচামেচি শুনে উঠে এসেছে ভজবাবু ভজবাবু তো সে সাঞ্ঝের বেলা পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বললেন কি আজ সব গুন্ডা বদমাশ আর খারাপ লোককে ঢিট করে দিয়ে আসবেন হতভাগা সেটা এতক্ষণ বলিস নি কেন বলার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হরশঙ্কর পেলওয়ান আমাকে এমন ঘিসা দিল কে আমার তবিয়ত খারাপ হয়ে গেল তাহলে এর নামে একটা মসচুরির নালিস আছে আচ্ছা এ আজ হরশঙ্করের একটা দুধেল মোস চুরি করে এনে আপনাদের গোয়ালে বেঁধে রেখেছিল ভেরি গুড সে পাই লোকটাকে আগে সার্চ করে দেখ আর্মস আছে কি না তারপর অ্যারেস্ট করো হনুমান জি ক্রিয়া হো পুলিশ সাহেব চোরে আমি কভি করি নাই এখনো যদি না ফিরে থাকেন তবে এর মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আরো কয়েকজনকে খুন করছেন বা করেছেন অলরেডি বাবু না না সে তো মশা মারতেও মানা করে দেখো বাবা দারোগা সাজ করার সময় জুতো পরে ঘরে ঢুকতে পারবে না বলে দিচ্ছি তোমার সেপাই দেবে জুতো খুলতে বলো এই রাতে গোবর ছাড়া দিয়ে মরবো নাকি সে হবে না এদিকে তখন ডাকাতে কালী বাড়িতে ভজবাবু হাঁড়ি কাটে পড়ে আছে একটা জোয়ান ডাকাত রামদা হাতে দাঁড়িয়ে বাজনাদাররা বলির বাজনা বাজিয়েই চলেছে দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছেন না ভজবাবু কয়েকবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু ইচ্ছে করে তো আর অজ্ঞান হওয়া যায় না 
সেটা বুঝে তিনি মা কালীকে ডাকতে লাগলেন মা গো মা আমাকে অজ্ঞান করে দাও মা একটা ঝাঁকড়া চুলোলা ডাকাত আর একজনের কানে গোঁজা বিড়ি নিয়ে খেয়ে ফেলেছে বলে দুজনের খুব ঝগড়া হচ্ছিল পা পড়া মোটা ডাকাতটা পরিত্রাহী চাইচাচ্ছে ডাকাতের মেজ সর্দার সেই সুন্দর মতো ছেলেটা ভজবাবুর পিস্তল নিয়ে আমোদ করার জন্যই গোটা দুই দুমদাম গুলি ছুঁড়লো আকাশের দিকে ভজবাবুর বড় চেষ্টা পেয়েছে গলা শুকে কাঠ বুকটা চটচর করছে জল জল চেষ্টা পেয়েছে জল চপ যার বলি হবে তার আবার অত কথা কি আর একটু পরেই সব খিদে চেষ্টা মিটে যাবে ভজবাবু চোখ বুঝে হাঁ করলেন ডাকাতটা তার মুখে খানিকটা শরবত ঢালতেই শিউরে উঠে বিষম খেলেন ভজবাবু খানিকটা পেটে গেল খানিকটা ফেলে দিল আবার হাঁ করে একটু মুখে দিয়ে চুপ চুপ করে খেলেন এবার অতটা খারাপ লাগলো না তারপর আবার খেলে তারপর আবার কিছুক্ষণ পরে চোখে কেমন ঘোর ঘোর দেখতে লাগে শরবতের মধ্যে কি যে ছিল কে জানে ভজবাবুর মাথাটা কেমন অন্যরকম হয়ে যেতে লাগলো ভয় ডর কেটে গিয়ে ঠান্ডা শরীরটা গরম হয়ে উঠতে লাগলো খুব একটা তেজ এলো মনের মধ্যে হাড়ি কাটে গলা দিয়েও হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়লেন সব পাটাকা দেখা নবো সব পাটাকা দেখা নবো হ্যাঁ এই তো চাই এই না হলে বাপের ব্যাটা তা ভয়বাবু আর চলুন না আমাদের সঙ্গে ডাকাদি করতে দেখি কেমন সাহস আপনার এ আর কি কথা এখনই চলো কার বাড়ি লুট করবে বড় রাজবাড়ি আরে দূর দূর রাজবাড়িতে আছে কি একটা ওই ঘুঁটের পাহাড় আর নোটে শাকের জঙ্গল রাজাদের কি আর সেদিন আছে লুটবে তো চলো না একটা ব্যাংক লুট করি আজ আমরা রাজবাড়ি লুট করব ঠিক করেছি সেখানে মাটির নিচে অনেক টাকা আছে ভয় পাবেন না তো ভজবাবু ভজরি কখনো কাউকে ভয় করে না আর ভয় কি জিনিস সে সেটা জানেও না হাড়িকাটের খিলটা খুলে আমার হাতে একটা পিস্তল দাও তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা পিস্তল বন্দুক এসব রাখি না বড় সর্দারের একটা বন্দুক আছে কিন্তু তার আজ বড় আমাশা হয়েছে বলে সে যাচ্ছে না আর আপনার এ পিস্তলেও আর গুলি নেই কেমন ডাকাতে তোমরা বন্দুক পিস্তল কিছু রাখো না হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে দারোগাবাবুকে বলে আমি তোমাদের পিস্তলের বন্দোবস্ত করে দেবো আমাকে আজকের মতো একটা রামদাই দাও কি আর করা যাবে ডাকাতদের সর্দার হাঁড়িঘাটের খিল খুলে দিতেই ভজবাবু লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সেই চেঁচানিতে ডাকাতরা আবার ভয় খেয়ে চমকে উঠল তোরা সব সোজা হয়ে দাঁড়া আজ ভজবাবুই আমাদের সর্দার আলবাত আমি সর্দার এই কানাই একটা একটা রামদা দে তো কানাই ভয়ে ভয়ে একটা রামদা এগিয়ে দিতেই ভজবাবু সেটা হাতে নিয়ে তিন চারটে লাভ মেরে বাই বাই করে ঘোরালেন চারিদিকে তারপর এক গাল হাসলেন বাহ 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 বহত খুব বহত খুব এই একবারটি মাংস নিয়ে আয় আর তোরাও বসে যা অনেক রাত হয়ে গেছে এদিকে তো কেলেঙ্কারি নিশি দারোগাকে আটকাতে ঠাকুরজি এক হাতে লাঠি আর এক হাতে গুলতি নিয়ে উঠোনে ঢুকবার দরজা আটকে দাঁড়িয়ে দেখো ভালো চাও তো বাড়িতে ঢুকবার আগে তোমার সেবাইদের জুতো খুলতে বলো তুমিও খোলো জুতো পরে যে ঢুকবে তার আমি রক্ষে রাখব না আর ডিউটির সময় আমাদের জুতো খোলবার আইন নেই পিসিমা আমাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না মারাত্মক খুনিকে ধরতে এসেছি আমরা এ আর কি সময় নেই ঠাকুরজি জীবনে কাউকে ভয় করে গত বছরও গ্রীষ্মকালে একটা চোর জানালা দিয়ে গেঞ্জি চুরি করবার চেষ্টা করছিল বলে আদ্যা সুন্দরী হাত বাড়িয়ে তার কান মলে দিল তাছাড়া গুলতিতে তার হাতের টিপের কথা সবাই জানে ব্রত পার্বণে আম্রপল্ল বেলপাতা দরকার হলে তিনি নিজেই হাতে গুলতি মেরে মেরে আমপাতা বেলপাতা পেড়ে আনেন 
কাজেই ঠাকুরজিকে যারা জানে তারা চট করে এ বাড়িতে ঢোকে না একটু চিন্তা করেই ঢোকে কিন্তু নিশিদারোগা করেন কি চাকরি বাঁচাতে তাকে তো বাড়িতে ঢুকতেই হবে তাছাড়া এত লোকের চোখের সামনে যদি তাকে বা সিপাইকে জুতো খুলতে হয় তবে সেটা পুলিশের পক্ষেও বেজ্যতির ব্যাপার খুনি ধরতে বারণ করেছে কে কে বারণ করেছে জুতো পায় বাড়িতে ঢুকতে পারবে না যে ঢুকবে জুতো নিয়ে তার কপালে লাঠির ঘাছে আজকে কিন্তু সেপাইরা তো আর ঘাস জল খায় না তারাও নানা রকম লোক চড়িয়েছে মেলা ফন্দি পিকির জাল হঠাৎ হলো কি সেপাইরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তারপর অন্ধকারে এধার সেধার দিয়ে টপা টপ সব লাফিয়ে লাফিয়ে দেওয়াল ডিঙোতে শুরু করল বুট সমেত সেপাইরা ঝুপ ঝাপ করে ভিতরের উঠোনে পড়ছে ঠাকুরজি মহা খাপ্পা হয়ে ছোটাছুটি করে হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন তাকে ফটাফট লাঠি লাগাচ্ছেন কিন্তু একা তিনি কতজনের সঙ্গে পেরে উঠবেন এদিকে দরজা ছাড়া পেয়ে আরও সেপাই ঢুকে পড়েছে উঠোনে জীবনের ফেস করিনি আমি যতই শান্তি চাইছি ততই অশান্তি এসে কপালে জুটছে বিরাট গন্ডগোল হচ্ছে এই সব কথা যখন হচ্ছে তখন হঠাৎ ভেতর বাড়ি থেকে সেপাইদের আর্ত চিৎকার শোনা গেল ছপা ছপ দেওয়াল ডিঙে সেপাইরা এপাশে পড়ে পালাচ্ছে দেখে নিশি দারোগাও হঠাৎ চেঁচাতে লাগলেন আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন আপনার তো কিছু হয়নি ও নিশি বাবু হয়েছে কি বাইরে যখন এত সব কাণ্ড চলছে তখন বৈজ্ঞানিক হারাধন তার গবেষণাগারে গবেষণার কাজে মগ্ন হয়েছিল চারিদিকের এত হইচই তার কানেও যায়নি ওদিকে মনোজ ঝরজার পুতুল যখন দেখল ঠাকুরজির সঙ্গে পুলিশের মহা হাঙ্গামা বেঁধেছে আর পুলিশ জোর করে ঘরে ঢুকছে তখন তিনজন আর থাকতে পারল না দরজা খুলে দুর্দার তিন ভাই বোনে অন্ধকারে বাগান পেরিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলো ছোট কাকার ল্যাবরেটরিতে হারাধনের ল্যাবরেটরি দেখলে তাক লেগে যায় সেখানে কি নেই বাগানের দিক থেকে ঢুকলে প্রথমেই পড়বে বিরাট একটা উদ্ভিদ ঘর কাঁচের শাসি দেওয়া এই ঘরটায় নানান ধরনের টবে কিমভূত সব গাছপালা তাতে চা গম অর্থাৎ চাল প্লাস গম লামড়ো অর্থাৎ লাউ প্লাস কুমড়ো ইত্যাদি আরও অনেক গাছ রয়েছে এ ঘর পেরোলে একটা অন্ধকার মতো ঘর চামসে গন্ধে সেখানে টেকা দায় এ ঘরে অসংখ্য খাঁচায় রাজ্যের পাখি রয়েছে পাখিদের মধ্যে কাক শালিক পায়রা থেকে শুরু করে ধনেশ শিল শকুনের মতো বিচিত্র সব নমুনা আছে আর একটা ঘরে বানর গিনিপিক ব্যাং খরগোশ সাদা ইঁদুর তার পাশের ঘরে নানান ঝাঁপিতে সাপ বিছে কীট পতঙ্গ এছাড়া একটা রসায়নাগার একটা পদার্থবিদ্যার ঘর আর একটা টেলিস্কোপ ঘরও আছে মনোজ সরোজ পুতুল আলাদা হয়ে গিয়ে তিনজন তিন ঘরে হারাধনকে খুঁজতে থাকে পুতুলই ছোট কাকাকে খুঁজে পেল পাখির ঘরে সেখানে বৈজ্ঞানিক হারাধন একটা কাকের খাঁচার সামনে বসে এক মনে একটা প্যাডে কি যেন লিখছেন ছোট কাকা পুলিশ মেজ কাকাকে ধরতে এসেছে কি ভীষণ কাণ্ড দেখবে চলো চলো কে তুই কি বলছিস আরে এই কাকটাই তো সকালে আমাদের বাড়িতে কুরুক্ষেত্র করেছে এটার জন্যই তো কত সব কাণ্ড হয়ে গেল তুমি কাকটাকে ধরলে ছোট কাকা আহ দূর ধরব কেন এটা তো আমারই কাক সকালে ছেড়ে দিয়েছিলাম এক্সপেরিমেন্টের জন্য তারপর বিকেল হতেই আবার নিজে থেকে এসে খাঁচায় ঢুকেছে তোমার কাক তোমার কাক এত বদমাস কেন বলো তো বদমাস হবে কেন একটু তেজি আর কি আর চার পাঁচটা সাধারণ কাকের মতন নয় তা সে ওর দোষ নয় আমি নানা রকম ওষুধ আর ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে এটাকে ওরকম বানিয়েছি আর এটা কি দেখছিস চার চারটে হনুমান যা বানিয়েছি না তারা একেবারে ডাকাত ছেড়ে দিলে লঙ্কা কাণ্ড করে আসবে ছোট কাকা তুমি এদিকে এসো এদিকে এসো এদিকে এসো কেন হনুমানের কথা পরে আগে চলো পুলিশের সঙ্গে ঠাকুরজির মারামারি হচ্ছে যে হ্যাঁ বলিস কি 
শুধু তাই বুঝি পুলিশ আবার মেজো কাউকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে যা বিচ্ছিরি কান্ড না আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে হারাধন দুই লাফে ল্যাবরেটরি পার হয়ে উঠোনের দিকে দরজা খুলে দেখে বাস্তবিক সারা উঠোন জুড়েই তাণ্ডব শুরু হয়েছে পাঁচিল টোপকে টোপকে সব সিপাইরা উঠোনে নামছে আর ঠাকুরজি প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করছে কিন্তু তারা কাবাডি খেলোয়াড়ের মতো ঠাকুরজির লাঠির নাগাল এড়িয়ে এড়িয়ে দৌড়ে দৌড়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে ঠিক এই সময় অন্ধকারে সতীশ ভরদ্বাজ মশাই উঠোনে ঢুকে পড়েছেন এরা ডাকাত নয় এরা হলো পুলিশ আপনি বরং ডাকাতদের ডাকুন নইলে পুলিশদের ধরবে কে হারাধন দৃশ্যটা দু মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল তার দুধারে পুতুল সরোজ মনোজ তারপর ধীরে ধীরে ভাইপো ভাইজিদের হাত ধরে ঘরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিল শোন এখন আমি যে ব্যবস্থা করব তা কিন্তু খবরদার কাউকে বলবি না আমার সন্দেহ হচ্ছে পুলিশের ছদ্মবেশে অন্য কোন রাষ্ট্রের চর আমার ফর্মুলা চুরি করতে এসেছে এদের শিক্ষা দেওয়া দরকার ছোট কাকা গটগট করে গিয়ে তার জীবজন্তুর ঘরে ঢুকল সঙ্গে আমরা তিনজন ঘরের একেবারে কোণের দিকে চারটে বিশাল খাঁচা সেগুলোর চারিদিকে চটের পর্দা ফেলা ছোট কাকা গিয়ে খাঁচার পা তুলে দিল ভিতরের দৃশ্য দেখে আমরা তো হা আমরা তাড়াতাড়ি ছোট কাকার গা ঘেসে দাঁড়ালাম খাঁচার ভিতরে চারটে বিশাল চেহারার হনুমান এত বড় হনুমান যে থাকতে পারে তো জানাই ছিল না দাদা বলে উঠল বুঝেছি খানিকটা গরিলা খানিকটা হনুমান তাই না ছোট কাকা হম তবে ওষুধ দেওয়া হনুমান আর পিটুইটারি গ্লান্ডের কার সাজি তোরা দৌড়ে গিয়ে বাড়ির লোকজনকে সব ঘরে ঢুকে যেতে বল আমি হনুমান ছেড়ে দিচ্ছি তারপর লঙ্কা কাণ্ড কাকে বলে তা সবাই টের পাবে আমরা দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরজি ঠাকুমা মা কিরমিরিয়া সবাইকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে লাগলাম আর সেই সময়ে আধো অন্ধকারে অতিকায় চারটে বিভীষিকা বিভীষণ লাভ দিয়ে উঠোনে নেমে এসে পিলে চমকানো ডাক ছাড়ল সে ডাক শুনলে রক্ত জল হয়ে যায় সে চেহারা দেখলে ভিড় নি খেতে হয় কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো তারা এক একটা পুলিশকে মেইন টিঁদুরের মতো এক এক হাতে তুলে যখন এধার ওধার ছুঁড়ে ফেলছিল তখন তাদের এলেন দেখে সবাই তাজ্য প্রথমটাই পুলিশরা ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি একজন আবার একটা হনুমানকে জড়িয়ে ধরেছিল খুনিকে ধরেছে ভেবে তারপরেই দেখা গেল সে মহাশূন্যে উড়ে পাঁচিলের ওধারে গিয়ে পড়ল একজন পুলিশ গিয়ে পড়ল টিনের চালে আর হনুমানদের একজন দুটো পুলিশকে দু বগলে নিয়ে মহানন্দে এক চক্কর নাচ নেচে নিল ঠাকুরমশাই ঘরের জানলা দিয়ে সে দৃশ্য দেখছিলেন আজ্ঞা দিদি ডাকের বুন আছে এই যে দেখছি চার চারটে পালোয়ান ডাকার ভক্তের বিপদের সময় ভগবান তার অনুচর পাঠান কিনা ওই দেখো সবাই দু চোক ভরেছে দেখো স্বয়ং রাম ভক্ত হনুমানের এসেছেন সেই বিশাল হনুমানের মারমূর্তি দেখে পুলিশরা দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে দুর্দার দৌড়ে পালাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে সব ফর্সা খালি উঠোনে হনুমানগুলো লাফাচ্ছে ঠাকুরজি তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘর থেকে একটা দি কলা নিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে দিলেন 
Carl, 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 Carl. छोटो काका दौड़जार आराल थे के शांकितिक शीज़दी ते हनुमान गुलो कॉलर कादी नहीं चौकेर पालो के लैबोरेटरी ते ढूँगे गए लो बाहरे निशी दारोगा बाबा दुखो बाबू गणेश बाबू बाह पारा लोग जोन के वो किचे बुझते कर लेना जे कांडो टक की घोटचे शबाई देख लेन शेपाई रा कार जनो तारा के पाला चे एक जोन शेपाई ठंडा हम राख बाबू सबा डे मीटिंग बस लें भोजुटार को खोज नहीं बाड़ी मेरा बदे सबा लाठी टर्च हेरिके लिए बैरिए पड़ो ताकि खुजे ना आना पर्त रहस्य परिष्कार और ये बोझा जा पुलिस हटात सार्च थाम पाल क्यों सबाई तुम्हारा बोल बटे हनुमान ताड़ा कर घटनागुलो और जोट पका प्रश्न हे हनुमान ही बा एलो कथे हनुमान गो खुजे देखो ये तो तरह उत्पाद छा एक कथा शुने हाराधन खूब गम्भीर हो गल और मनोज सरोज पुतुल निजे मध्य गाटे पाटीपी करते लगल भक्त डाके स्वयं भगवान तर पाठिए तर कथाय खुजे ये मैंने मैंने अमर पायना उड़ी बाबा बड़ो बैठा खुजा खुजी ते अमर के बाद दिन उड़ी बाबा ने सवाई खुजा खुजी ते बेड़िए के ले बाड़ी रे बे दर के पहाड़ दे बे आमी बरों बाड़ी पहाड़ दे बो दुखो बाबू गणेश बाबू छात्र छात्री दे सामने कोनो कापुरुषोता दृष्टांतों स्थापन कर बैन्ना भोजु के खुजे ना पे ले ओने गोलमाल देखा दे बे आज दे दिनो है स्वाभाई बे दिए पड़ो बाड़ी पहाड़ दे वार जोनो पीछे मार काई ज्योतिष्टो तीनी आज पुलिसेर विरुद्ध जे पोरुस देखिए चेन ताकोनो पुरुषे वो देखा था पारे नी कजी आमी तारु पोर बाड़ी देखा सुनार भाग दिए निश्चिंत हो पुरुष रा स्वाभाई भोजु के खुजते जाबे ये दिके शोरबोतेर गुने भोजो बाबूर भारी फुटती ऐसे क्या ची ऐतो भालो लाग जे ता जे बोला न माजे माजे गांगे उठ चें ना 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 रात बारोटा बजे गए लो बहुत पेट मांगशो और भात खेड़ डाका सरखानी गोड़ा गोड़ी दिए उठे पड़े चें पूर्व उत्तम साई शॉकोलेट कॉपले तेल शीतूर और जोगेर काली लगे दिए चें काने जोबा फूल गोजा भाजो बाबू मंदिर के चाताले बूक चीतिये दांडिये � देखले हैं सवाई क्या होना वाके माने अरे आपने कोधा ही आला था हाथेर खाना टा माथा रोपोर गुड़िये उधर हुकुम दिन तो एक खाना टा घोड़ा ही हैं बोलो हैं बोल ची तो घोड़ा ओरे ओरे ऐ चेदा कमात तलवार टुक्रा करे किजा ना किजा ना किजा ना भूलेगे ची भाई शॉप आज बड़ो आनंदे दिन अमी कोधा बोलते � आज हमारे कोठा गुली, शॉप चलो कि रखूँ आनंदित चुटे गान होए जाते चुले ची, तो भले ही, अभी गाने गाने ही तो हमारे आदेश कर बो, तुम राशि ही मुझे चुल बे कि चुल बे तो क्या हो रहा है? जो हुकुम शोधता, ताले गाई, हे दोष जो बोर्गो, हाथे ना हो खड़ा चलो जाई लून फोर नो कोर में चल रे चल बंदु दल सामने चल शबाई चल रे चल बंदु दल सामने चल शबाई चल रे चल 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 डाका तो चलते थके शवार सामने भाव जब वो खाना घोरा ते घोरा ते गाई ते गाई ते चले चले शंगे मेजो शर्ता मेजो शर्ता रे हाथे एड मौसाल जोल से बिगनो बंदो खाना ओ खंडो डिंगिये चल शबाई बिगनो बंदो खाना ओ खंडो डिंगिये चल शबाई शामने चल शबाई शामने चल शबाई भाव जब वो के खूंजते बेरी है बाड़ी लोग जोन शहरे विभिन्नो दिके छोड़िए पड़े चे शौरोजेर हाथे एक टा हॉकी स्टिक और मोनोजेर हाथे एक टा क्रिकेटे स्टाम्प दूजों ने शौरे उत्तर धारे चोले ऐसे चिलो जायगा टा आगा सा जंगले भरा रात निशुती ये अंचोले लोग जोनेर बौशोबाश खूबी कौन सुना जाए ये अंचोलेर बासिंदा रखूं एक टा बहालो लोक नॉन 
দিনের বেলাতেও ভয়ে লোক এদিকে আসে না মনোজ হঠাৎ সরোজের হাত ধরে টেনে বলে এই দাদা কি হলো গান শুনছিস হ্যাঁ তো গানের আওয়াজটা এদিকেই আসছে তারপর যা দেখতে পেল তা তাদের বিশ্বাস হলো না তা দেখল হজবাবু গান গাইতে গাইতে বিশাল এক দল ডাকাত নিয়ে চলেছেন দলটা দুই ভাইয়ের একেবারে নাকের ডগা দিয়েই যাচ্ছে মনোজ হঠাৎ মেজ কাকার পাশে মশাল হাতে মেজ সর্দারকে দেখতে পেল একটু চমকে উঠল সে কিন্তু শব্দ করল না বুকের ভেতর পড়া চোখে যায় পরে তোরা সামনে রাজার বাড়ি চল যাই তাড়াতাড়ি শিগগির বাড়ি চল বাবা ডাকছে বাবা ডাকছে শুনলেই সুসুর করে চলে আসবে তুই মেজ কাকাকে ভালো করে দেখিস নি দেখলি না মেজ কাকার চোখ কেমন চকচকে মুখটা ফোলা ফোলা হাতে খাড়া আর গলায় গান এই সেই মেজ কাকা নয় রে দাদা দেখলে আমাদের চিনবেই না আর ডাকাতরা এবার ছাড়বে কেন চল দাদা বাড়ি গিয়ে ছোট কাকাকে ডেকে আনি দুই ভাই বাড়ির দিকে দৌড়তে থাকে বাড়ির ফটকেই ঠাকুরজি তার সাদা থান তিনি মাল কোচা মেরে পড়েছেন হাতে টর্চ লাঠি আর কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা দা ঠাকুমা উঠোনের দরজায় চুপটি করে বসে চোখের জল মুচ্ছে মা তার পেছনে দাঁড়িয়ে সরোজ আর মনোজ ফটকের দিকে গেল না দুই ভাই ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকল ঢুকতেই তারা দেখে হারাধন তৈরি হয়ে বেরোচ্ছে একটা গরিম্যানকে শিকলে বেঁধে নিয়েছে হারাধন অন্য হাতে একটা টস তল মানে টর্চ প্লাস পিস্তল এটা হারাধনের নিজের আবিষ্কার একই সঙ্গে টর্চ এবং পিস্তলের কাজ করে আর তার কাঁধে সেই বদমাশ কাকটা বসে আছে পাখির ঘরে পাখিগুলো খুব চেঁচাচ্ছে আবার বলতো এবার একটু আস্তে আস্তে বল মেজ কাকা ডাকাতের দল নিয়ে রাজবাড়ি যাচ্ছে ডাকাতি করতে তোর বাবা এই পাখিগুলো রাজ হলো টাকি জাগে হ্যাঁ রাজবাড়ি রাজবাড়ি বললি তো হ্যাঁ হ্যাঁ রাজবাড়ি মেজদা মেজ কাকা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে ডাকাতের গান রাজবাড়ি রাজবাড়ি হ্যাঁ রাজবাড়ি রাজার বাড়ি যাকে বলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস এ তো জলের মতো সোজা এ কি দুঃখ বাবু আপনি এখানে আর কোথায় লুকোবো বলুন এই বদমাস বাকিগুলো কি লুকিয়ে থাকতে দেয় তখন থেকে চেঁচাচ্ছে লুকিয়ে ছিলেন কেন লুকোবো না একে তো খুনি তার উপর পুলিশ তিন নম্বর হনুমান চার নম্বর এই রাতে ভজবাবুকে খুঁজতে যাওয়া চাকরি করতে এসে তো প্রাণটা দিতে পারি না মশাই কিন্তু এই বাকিগুলো এখনো চাচাচ্ছে কেন গণেশ বাবু আছেন যে এই গণেশ বাবু বেরিয়ে আসুন হ্যাঁ গান গাইলেই হলো নাকি সবাই যদি গান গাইতে পারতো তবেই হয়েছিল আর কি হঠাৎ গানের কথা কেন ওই তো শুনলেন ভজবাবু নাকি গান গাইতে গাইতে ডাকাতি করতে যাচ্ছেন ডাকাতি করে খারাপ কাজ বটে কিন্তু যে গানের গোয়া জানে না তার গান গাওয়া ডাকাতির চেয়েও খারাপ কাজ তা বটে কিন্তু মেজদা কখনো তো ভুলেও গান গায় না আপনার এই চিড়িয়াখানাটা বড় জব্বর জায়গা মশাই যে ঘরেই লুকোতে যায় সে ঘরে ডিস্টারবেন্স এ ঘরে গেলে হনুমান দাঁত কেঁচ হয় ও ঘরে সাপ ফোঁস করে সে ঘরে ব্যাঙও ডাকে এ ঘরটায় পাখিদের কি কিচির মিচির বাবা এর থেকে ভজবাবুর গান শোনা ভালো চলো দেখি মনোজ সরোজ তোমাদের মেজ কাকু কেমন গান গাইছে শুনে আছি ওরে বাবা সবাই গেলে আমি বা একা থাকি কি করে এ বাড়ি খুব সেফ নয় চলুন আমি ওরা হয় একটু ঘুরে আসি
রাত্রিবেলা রাজা গোবিন্দ নারায়ণের ঘুম ভালো হলো না তার কারণ হলো শোয়ার আগে তিনি কোমরে একটা মোটা ঘুমছিতে রাজবাড়িতে যত চাবি আছে সব বেঁধে নিয়ে তবে ঘুমোতে যান রাজবাড়ির চাবি সংখ্যা কম নয় দেউড়ির চাবি থেকে শুরু করে ভাঁড়ারের চাবি মিলিয়ে ছোট বড় শখানেক তো হবেই কোমরে চারধারে গোল মোটা লম্বা ছোট বড় হরেক রকমের চাবি ঝুলিয়ে রাজা যখন শোন তখন সেগুলো গায়ে ফোটে তার ওপর একটু নড়লে চড়লেই চাবিগুলো ঝনঝন করে বিকট শব্দ করে গোবিন্দ নারায়ণের আজ রাতে ঘুম না হওয়ার একটা তৃতীয় কারণও আছে গোয়েন্দা বরদাচরণের কাছ থেকে তিনি আজই জানতে পেরেছেন যে চোরা কুঠুরিতে জমানো টাকাগুলো সবই অচল তার অবশ্য বিশ্বাস হয়নি তাই সন্ধ্যের পর তিনি চোরা কুঠুরি থেকে দুটো টাকা বের করে চাকরকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন মুড়ি কিনে আনতে চাকর এসে টাকা দুটো ফেরত দিয়ে বলেছে দোকানদার জিজ্ঞেস করল এ নোট দুটোয় কি উটের ছবি ছাপা আছে গোবিন্দ নারায়ণ তখন থেকে শোকমগ্ন তার উপর হাড় হাবাতে গোয়েন্দাটা মহা জ্বালাতন শুরু করেছে তখন থেকে আপনি আমার মাস মাইনিটা কি ওই সব টাকা দিয়ে দেবেন নাকি আপনার মতলব তো ভালো ঠেকছে না চোপ একদম চোপ কারে কাছে বব করবে না আমি যে অনেক আশা করে কেসটা হাতে নিয়েছিলাম শেষে কি না অচল টাকা তর্কে বিতর্কে রাত হয়ে যাওয়ায় বরদাচরণ আর বাড়ি ফেরেননি সকালে রাজবাড়ির রূপোর বাসন বেঁচে মাইনে নেবার ভয় দেখিয়েছেন হেসে লেয়ে রাতের খাওয়া সেরে বাইরে দরবার ঘরে ঘুমোতে গেছেন সেই থেকে গোবিন্দ নারায়ণের ঘুম নেই চোরা গুটুরি সব টাকা অচল গোয়েন্দা সকালবেলা রূপোর বাসন নিয়ে যাবে ভাগনেটা গাওয়া ঘিয়ে লুচি খেয়ে গেল রাত বারোটার পর গোবিন্দ নারায়ণ আর বিছানায় থাকতে পারলেন না এই শীতেও বিছানাটা গরম ঠেকছে উঠে চাবি শব্দ তুলে একটু পায়চারি করছিলেন সে সময় শুনতে পেলেন কে যেন দেউড়ির কাছ থেকে গান গাইছিল দরজা খোলো হে ঝটপট খোলো দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা গান গোবিন্দ নারায়ণের খারাপ লাগে না তিনি তাই ভালো করে শোনার জন্য দোতলার অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন আর দাঁড়িয়েই মূর্ছিত হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ দরজা যদি না খোলো টেনে তুলে দেব চামড়া রাজবাড়ি দু চারজন বুড়ো দারোয়ান এখনো অবশিষ্ট আছে তবে তারা সব ঘুমোচ্ছি গান শুনে উঠে সবাই বাইরে এসে ফটকের দৃশ্য দেখে তো একেবারে হা একজন বুড়ো দারোয়ান চাবির জন্য রাজার কাছে দৌড়ে এলো রাজা মূর্ছা ভেঙে উঠলেন মুহূর্তের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশটা মশাল জ্বলে উঠল সেই সঙ্গে রাজবাড়ি পুরনো মোর্চে পড়া ফটকে দমা দম লাথি পড়তে লাগলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফটক ভেঙে টাকাতরা রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন ওদিকে নিশি দারোগা রাতে কিছু খান দুচু মুখ দুধ বাড়লি খেয়ে শুয়ে মা কালীর নাম করছিলেন একটা সেপাই তার গা হাত পা টিপে দিচ্ছিল সদ্য ঘুমটা এসেছে এমন সময় থানা থেকে লোক এসে খবর দিল রাজবাড়িতে নাকি ডাকাত পড়েছে যেতে হবে শুনে দারোগাবাবু দুঃস্বপ্ন মনে করে এক পাশ থেকে আর এক পাশে ভিড়ে শুলেন কিন্তু থানার লোকটা ছাড়ে না কেবল ডাকাটা কি করে রাজবাড়ির ডাকাত তো আমাদের বাড়ির তো নয় আমাদের কি তাতে সব লুট হয়ে গেল বড় বাবু লুট করে যাবে কোথায় কাল সকালেই সব কটাকে ধরে ফেলবো খুন খারাপই হবে যে আরে তো খুন করতে বারণ করে দে একটু ভয় দেখিয়ে দিবি বলবি খুন করলে ফাঁসি হবে লুট করলে জেল হবে স্যার পায়ে পড়ি দূর বাবা একদিন আর কত হবে মার্ডার হনুমান ডাকাত ও ব্যাটারা পেয়েছে কি আমাকে আমি কি ওদের চাকর যে যে যা খুশি করবে আর আমাকে দৌড়ে বেড়াতে হবে কিন্তু কর্তব্য বসে দারোগাবাবুকে উঠতেই হলো পোশাক পরে মা কালীকে ভক্তি ভরে প্রণাম করলেন মা মা গো মা আমি যাওয়ার আগেই যেন ডাকাতি করে ডাকাতরা সরে পড়ে মা ধর পাকড়ের অনেক হাঙ্গামা মা মা গো মা বরদাচরণের ঘুম কুকুরের ঘুমের মতো পাতলা গোয়েন্দাদের এটাই গুণ ফটক ভাঙা শব্দে ঘুম ভেঙে তিনি উঠে বসেছে রাজবাড়ি থেকে তাঁকে শোয়ার জন্য একটা মোটা কুটকুটে কম্বল দিয়েছে তাই সারা গা চুল করছিল বরদাচরণ গা চুল করতে চুল করতে বেরিয়ে এসে ভজবাবুর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন দেখলেন ভজবাবুর হাতে খাঁড়া কপালে তেল সিঁদুরের ছাপ কানে জবা ফুল গলায় গান 
বজবাবু খাঁড়াটা ঘোরাতে ঘোরাতে গিয়ে ওঠেন ছুসনে আমাকে দূরে দূরে থাক নইলে মাথাটা করব দুফাক করে গোয়েন্দা পাজি বজবাবুকে ছোঁয়ার ইচ্ছে বরদাচরণের একটুও ছিল না ঝুঁয়ে হবে টাই বা কি এত রাতে কারই বা চোর পুলিশ খেলতে ইচ্ছে করে বজবাবু এত রাতে কি ব্যাপার বরদাচরণ পিস্তলের জন্য খাপে হাত দিলেন কিন্তু পিস্তল তো নেই আর পিস্তলহীন গোয়েন্দা যে কত অসহায় তা বুঝতে পেরে বরদাচরণ পিছু ফিরে দৌড় লাগালেন কিন্তু পারবেন কেন দৌড়ে হয়তো পারতেন কিন্তু প্রথমেই সিংহাসনে হোঁচট খেয়ে মেজে পড়লেন উঠে ছুটতে গিয়ে ফের দেওয়ালে ধাক্কা খেলেন বলো আজ তুমি কোথায় পালাবে যেখানেই যাও সেখানেই যাবে দোষ চূড়া তোর পেছনে অন্ধকারে কে যেন চেঁচিয়ে বলে ওঠে হচ্ছে না সুর হচ্ছে না কে বলে সুর হচ্ছে না ডাকাতদের ধাক্কা দিয়ে গণেশবাবু ঢুকে পড়লেন আমি বলছি গানটাই আর কি নয় ভজবাবু শিখতে হয় ওটা কিরকম গান হলো শুনি সর্বস্ব কারফর্মার দস্যু নৃত্যনাট্য আমি নিজের ডিরেকশন দিয়েছি কতবার শুনবেন তাহলে শুনুন তুমি কোথায় কাজের সময় এমন ঝামেলা করবেন না তো গণেশবাবু আমি এখন ডাকাতদের ডিরেকশন দিচ্ছি বুঝলেন এ ডিরেকশন আপনি যত খুশি দিন তা বলে গানের অপমান আমি সহ্য করব না ব্যাস করব আবার করব খবরদার বলে দিচ্ছি কিন্তু মেজ সর্দার বা অন্য ডাকাতরা এসব ঝগড়া কাজিয়া দেখে ভ্রুক্ষেপ করল না তারা কাজ হাসিল করতে এসেছে ঝগড়া কাজিয়া নিয়ে মাথা কামালে চলবে কেন মেজ সর্দার গিয়ে সোজা গোবিন্দনারায়ণের গলায় খাঁড়া ধরল চাবিগুলো দিয়ে দিন রাজা মশাই তার মানে অনবরত ওই সব কিম্ভুত কথা বেরিয়েই চলেছে এবার তিনি বললেন বুঝতে পারছিস কানাই এসব কি বলছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তেলুগু হতে পারে কারাই ওই রাজা মশাইয়ের কোমরের ঘুমছি থেকে চাবির গোছাটা খুলে দিত বলতে বলতেই রাজা মশাই তখনও অবাক হয়ে ভাবছেন তার মুখ থেকে এসব কি কথা বেরোচ্ছে মনে মনে তিনি যা ভাবছেন তা বুঝতে তার অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু যেই সে কথা বলতে চাইছেন অমনি তার জীব যেন বদমাইশি করে কথাগুলোকে অন্য একটা বিদঘুটে ভাষায় ট্রান্সলেট করে দিচ্ছে যেমন তিনি এখন বলতে চাইছিলেন বাবারা হামলা করো না যা চাও নিয়ে যাও এর মধ্যে যে কোথেকে সমাধিহি বা টক দই আসে তা তো বোধের অগম্য ডাকাতরা চাবি খুলে নিয়ে রাজামশাইকে একা রেখে চলে গেল রাজামশাই দাঁড়ানো অবস্থাতেই মূর্ছিত হয়ে রইলেন এটা অবশ্য তার পুরনো অভ্যেস দাঁড়িয়ে মূর্ছা যেতে তার কোনো অসুবিধেই হয় না অন্দরমহলের একটা বড় সড়ো ঘরে রাজমাতা রানীমা দুটো পাশাপাশি ঘাটে শোন মাঝখানে মেঝে শোয়ে রাজবাড়ি পুরনো দাসী রাজমাতার ভালো ঘুম হয় না মাথায় রাজ্যের চিন্তা সারা দিন ঘুঁটে দেন সেই ঘুঁটে শুকিয়ে পাহাড় প্রমাণ জমিয়ে রাখেন সেই ঘুঁটে বুড়ি দাসীকে দিয়ে বিক্রি করেন তাতে বেশ দুপাশে আয় হয় তার কিন্তু তিনি যতই গোপনে করুন রাজ্যে শুধু সবাই জানে যে রাজমাতার ঘুঁটের ব্যবসা রাজমাতার দুশ্চিন্তা হলে সেই ঘুঁটে নিয়েই কখন কোন ফাঁকে চোর এসে ঘুঁটে চুরি করে নিয়ে যাবে তা ভেবে তার রাতে ঘুম হয় না এরকম কয়েকবার চুরি গেছেও অবশ্য কতবার ছেলে গোবিন্দনারায়ণকে বলেছেন আমাকে একটা নেড়ি কুত্তা এনে দে পুষি সে আমার ঘুঁটে পাহারা দেবে কিন্তু তার ছেলে সে কথা কানে যায়নি রাজমাতার আরও দুশ্চিন্তা একমাত্র নাতিটার কথা ভেবে সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে রইল এইসব ভেবে তার ঘুম আসে না রাত বিড়েতে জেগে বসে মাথা চুল করল বড্ড উকুন হয়েছে আজও চুল করছিলেন হঠাৎ হট্টগোল শুনে উঠে বসে ছেলের বউকে ডাকতে লাগলেন ওঠো ওঠো না ও কারা গন্ডগোল করছে রানীমারও ঘুম নেই ছেলে নিরুদ্দেশ তাছাড়া কিপটে রাজার ঘর করেন বলে তাকে সব সময় সংসারের নানান দুশ্চিন্তা করতে হয় ঘুম তারও হয় না শাশুড়ির গলা শুনতে পেয়ে বললেন শুনেছি মা মনে হচ্ছে ডাকার টাকাত পড়েছে উঠে হবেই বা কি ডাকাতটা ঘুরে ফিরে নেওয়ার মতো জিনিস না দেখে নিজেরাই লজ্জা পেয়ে ফিরে যাবে নেওয়ার জিনিস নেই মানে এখনো আমার তিন হাজার চারশো পঞ্চান্ন খানা ঘুটে জমা আছে তা জানো ডাকাতরা ঘুঁটে নিতে আসে না মা চোর কুটুরিতে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আছে তা জানো 
সব অচল দরবার ঘরে গোয়েন্দা বরদাচরণের অবস্থা খুবই করুণ মনোজদের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেওয়াল থেকে পড়ে মাজায় ব্যথা পেয়েছিলেন এখন সেই ব্যথার উপর আবার সিংহাসনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আরো অচল হয়ে পড়েছেন যাকে বলে চরত শক্তিহীন তাছাড়া পালাতে গেলে প্রাণ যাবে বলে ভজবাবু শাসিয়ে রেখেছে সে কথাটা অবিশ্বাসী বা করেন কি করে ভজবাবুর হাতে খাঁড়া ভাব সবও ভালো নয় বরদাচরণ মেঝে পড়ে ব্যথায় কোঁকাচ্ছেন আর তার দুপাশে দাঁড়িয়ে ভজবাবু আর গণেশ ঘোষাল প্রচণ্ড ঝগড়া করছেন ঝগড়া করতে করতে উত্তেজিত ভজবাবু মাঝে মাঝেই খাঁড়া বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে থাকেন তাতে বরদাচরণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠছেন কিন্তু কে শোনে কার কথা ভজবাবু বুক ছিটিয়ে বললেন বলে সারে গামা জানি না আপনি জানেন করুণ দেখি সারে গামা সারে গামা আমাকে করতে বলছেন ভালো কথা কিন্তু করলে বুঝবেন কি গানের গ তো জানেন না অথচ আজ সুরের অপমান করে সারা শহর ডিডি ফেলে দিয়েছেন রাগে ভজহরি বাবু বাই বাই করে আরো কয়েকবার খাঁড়া ঘোরালেন আতঙ্কে চি চি করে উঠলেন বরদাচরণ স্কেলে ধরেছি বলুন তো স্কেল গানের মধ্যে আবার স্কেল কি মশাই একে হাতের লেখা নাকি যে রুল টানতে স্কেল চাই নাকি গলার দৈঘ্য প্রশ্ন সমস্ত মেপে দেখবেন বিনা বলে মুক্ত ছড়ানো স্কেল কাকে বলে তাই যখন জানেন না তখন আর গে হবেটা কি তবু গানের মধ্যে যে সম্মোহনী শক্তিটা আছে তাতে আপনার মতো অসুর লোকেরও হয়তো উপকার হতে পারে তাই শোনাচ্ছি শুনুন ডাকার দলের প্রচন্ড চেঁচামিচি গণেশবাবুর গলা সাধা বরদাচরণের ক্ষি নাতনাদ মিলেমিশে সে এক বিটকেল কাণ্ড মেজ সর্দার তার কয়েকজন স্যাঙাত নিয়ে এ ঘর ও ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়িয়ে সর্দার তার মশালটা তুলে দেওয়ালের একটা মস্ত তৈলচিত্র দেখে কানাইকে বলল ওটা কার জানিস কার গো আমিও না জানি না তবে খুব চেনা চেনা ঠেকছে এই পুরো বাড়িটাই কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে আমার তবে চোর কুঠুরিটা কোথায় খুঁজে বার করে ফেলো তাড়াতাড়ি চপ চোর কুঠুরি চোর কুঠুরি করে গলা শুকাবি না তো আমাকে সব দেখতে দে কানাই ভয় পেয়ে চুপ করে যায় অন্য সব ডাকাতরা যে যান নিজের কাজে ব্যস্ত একটা লোভী ডাকাত রান্নাঘরে ঢুকে জলে ভেজানো ভাত খেতে ব্যস্ত একজন বাসন কোষণ বস্তায় ভরছে আর একজন রাজবাড়ি যত জামা কাপড় সরাচ্ছে চারিদিকে খুবই হই হল্লা বড় সর্দারও তাই বলে বলে মেজটা ভদ্র ঘরে জন্মেছিল তারপর আট দশ বছর বয়সে বাড়ি থেকে ভেগে পড়ে হরিণগড় রেল স্টেশনে গাড়িতে উঠতে গিয়ে পুরে মাথা ফেটে যায় সেই থেকে হারানো কথা মনে করতে পারে না তবে সেই গাড়িতে বড় সর্দার কাশি যাচ্ছিল তীর্থ করতে মেজ সর্দার কোন বাড়ির ছেলে তা সে নাকি বুঝতে পেরেছিল সেই টেনে ট্রেনের মধ্যে ছেলেটাকে তুলে নেয় মাথায় মতলব ছিল ছেলেটাকে লুকিয়ে রেখে তার বাপের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবে কিন্তু সে আর হয়নি বড় সর্দারের বউয়ের তো ছেলে পুলে ছিল না সে ছেলেটাকে নিজে ছেলের মতো করে বুকে আগলে রাখল পাছে ছেলেটাকে তার বাবা মা কোনোদিন চিনতে পেরে দাবি করে বসে সেই জন্য পরে বউয়ের আবদারে তীর্থ থেকে ফিরে এসে ছেলেটার বাড়ি থেকে তার সব ছবি চুরি করে নিয়ে যায় ওদিকে বড় সর্দারের মতি ফেরানোর জন্য তার বউ তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতো খুব সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকেও রাখতো তা বড় সর্দারের মতি কতি ভালোর দিকেই যাচ্ছিল কিন্তু বছর দুই আগে যেই বউ মরল অমনি আবার পুরনো পোকা মাথায় কিলবিল করে উঠল সর্দার আমাকে গোপনে বলেছে ছেলেটার বাবার অবস্থা এখন পড়তির দিকে টাকা চেয়েও লাভ হবে না তার চেয়ে ছেলেটাকে ডাকাতির তালিম দিয়ে ছেড়ে দিলে বুড়ো বয়সে দুটো পয়সার মুখ দেখা যাবে হ্যাঁ তাহলে মেজ সর্দার কোন বাড়ির ছেলে সে কথা সর্দার প্রাণ গেলেও বলবে না হে আমার তো সন্দেহ হয় আমারও হয় কিন্তু কথা চেপে রাখ নইলে গোলমালে পড়বি 
মেজ সর্দার রাজবাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে অয়েল পেন্টিং দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে পেছনে ডাকাতের দল কিন্তু তারা সর্দারের হাফ ভাব দেখে কিছু বুঝতে পারছে না ছবি যদি দেখতে হয় তো পটের দোকানে গিয়ে যত খুশি দেখো না হয় এক্সিবিশনে যাও ডাকাতি করতে এসে ছবি দেখার কথা তারা জন্মে শোনেন এক সময় ছবি দেখা শেষ করে মেজ সর্দার গম্ভীরভাবে বললেন হুম কিছু বুঝলে সর্দার চোর কুঠুরি কোথায় তা এবার জলের মতো বুঝতে পারছি এই পূব দিকের দেওয়ালে এবং সে তৃতীয় রাজা হেরম্ব নারায়ণের ছবি এই ছবিতে হেরম্ব নারায়ণের বাঁ হাতের কোড়ে আঙুলটা যেদিকে বেঁকে আছে সেটা হল চোর কুঠুরিতে যাওয়ার প্রথম পথ পথটা অন্তরমহলে গেছে সেখানে গোসাঘরের বাইরের দেওয়ালে পঞ্চম রাজা ভীম নারায়ণের ছবি আছে তার ডান হাতের তর্জনী চোর কুঠুরিতে যাওয়ার দ্বিতীয় পথটা চিনিয়ে দেবে সে পথ ধরে গেলে একটা মস্ত শোবার ঘর পাওয়া যায় সেখানে দেওয়ালে নবম রাজা পবন নারায়ণের ছবিটা ভালো করে দেখলে দেখা যাবে যে তিনি মেঝের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে কি যেন খুঁজছে অর্থাৎ আমাদেরও মেঝেতেই খুঁজতে হবে মেঝেটা ভালো করে খুঁজলে কয়েকটা সূক্ষ্ম চিহ্ন দেখা যাবে সেগুলো অনেকটা তীরের ফলার মতো সেই চিহ্ন ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলে খাটের তলায় এক জায়গায় গুপ্ত দরজা দেখা যাবে এত সব কি করে বুঝলে গো কে জানে কি করে বুঝলাম কিন্তু আমার সব মনে পড়ে যাচ্ছে যেন সর্দারের মাথা খুব পরিষ্কার মেজ সর্দারের পিছু পিছু ডাকাতরা এগোতে লাগলো ঠিক এই সময় একটা বিশাল কালো চেহারা এক তলা থেকে এক লাফে রাজবাড়ির দোতলায় উঠে গেল দরবারের ঘরের দরজা থেকে একটা টর্চের ঝলকা নিয়ে এলো সেই সঙ্গে গুড়ুম করে গুলির শব্দ গণেশবাবু ভৈরবীতে চমৎকার বিলম্বিত করছিলেন গুলির শব্দ হতেই তিনি দড়াম করে মেঝেতে পড়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন ভজবাবু খানিকটা হতম্ব হয়ে রইলেন ডাকাতদের কারুর বন্দুক পিস্তল নেই তিনি জানেন তবে কি পুলিশ সন্দেহ হতেই ভজবাবু বিপুল বিক্রমে খাড়া ঘোরাতে ঘোরাতে বীর দর্পে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন কে যেন সতর্ক গলায় ডাকল ছোড়দা আর একজন বলল মেজ কাকু নহি দাদা নহি আমি মেজ কাকু সম্মুখ সমরে আত্মীয়তা ঘোর দুর্বলতা সরদার যাব অস্ত্রাগারে বাজবাবু বাজবাবু দোহাই আপনার শিগগিরই শুয়ে পড়ুন যদি বাঁচতে চান একটা লাশ পড়েছে আপনাকে গুলি করবে শুয়ে পড়ুন শুয়ে পড়ুন এর মধ্যে হারাধন সেখানে এসে পৌঁছে গেছে কারো লাশ পড়েনি গুলি আমি ছাদে চালিয়েছি হ্যাঁ তাহলে গণেশ বাবু ঘুটে দেবেন ঘুটে আমরা নি না আমরা টাকা করি সোনা দামি জিনিস নেব আপনার ঘর ছেড়ে দিন এখন মেলা কাজ আছে আমাদের চোর কুঠুরির গুপ্ত দরজা খুঁজে বের করতে হবে সে আর খুঁজতে হবে না বাছা পূর্ব দক্ষিণ কোণের ওই খাটটা সরালেই দেখতে পাবে চোরা কুঠুরির দরজা খোলাই আছে কিন্তু নেওয়ার কিছু নেই লাখ লাখ অচল টাকা যাও নিজেরাই দেখে এসো গে অচল টাকা অবশ্য হওয়ারই কথা আমি ছোটবেলায় দেখেছি ওসব টাকা বহুকালের পুরনো তখনই বোধ বাজারে চলতো না এখন তো আরই চলবে না ছেলেবেলায় দেখেছ মানে তুমি কি বাবা এ বাড়িতে এসেছ কখনো তাই মনে হচ্ছে জানেন সবই চেনা লাগছে তুমি একটু কাছে এসো তো বাবা তোমার মুখখানা একটু ভালো করে দেখি ও আমার ডাকার ছেলেরা তোমরা একটু মশালগুলো ভালো করে ধরো তো রাজা গোবিন্দ নারায়ণের মূর্ছা হঠাৎ ভাঙল কারণ কে যেন তার ঘাড়ে আর মুখে সুস্বরি দিচ্ছিল মূর্ছা ভেঙে তিনি হাই তুলে পিছু ফিরতেই আবার মূর্ছা গেলেন এবং দাঁড়িয়ে তার কারণ হারাধনের কিম্ভূত এবং অতিকায় গরিম্যানটা গোবিন্দ নারায়ণকে শুঁকে দেখছিল গোবিন্দ নারায়ণকে ওরকম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গরিম্যানটা বিরক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে ভিতরের দিকে চলে গেল রাজবাড়ি ফটকে ততক্ষণে পুলিশের গাড়ি টাড়ি সব এসে গেছে আমার শরীরটা ভালো নেই বুঝলি 
रानी चार पांच मशाल और शेष बतर आलो मेजो सर्दार मुख देखें और मेजो सर्दार जर भय गोटा गंज का डाकतराव जाके जमेर मत भय पाए महातेजी मेजो सर्दार रानीमार खाटर पास मेजे हाँटू गेड़े बस खूब लज्जा लज्जा भाव कर रानीमा के निजे मुख देखते दीचे ए सब बेपार देखे अधैर्य बीड़ी चोट डाकत कुठुरीते जा खाटे नीचे हामागुड़ी दिए ढुकते जानाई तर ठैंग धरे टेने एने खूब घा खतक दिल था सर्दार हुकुम है ढुक गर्दार नामाते जान बड़दाचरण छवि मनोज इसे घर ढुकल बड़दाचरण मनोजर हाथ छो मेरे छवि कैड़े निल महारानी हवा हमिर कथा रानीमा बड़दाचरण मत हूबहु छो मेरे छवि कैड़े नहीं देख लो कि बाबा गोयंदा तो कंदरपुर छवि से बार देवघरे बेड़ाते गए कंदरपुर दूधर गिलास पास रेखे छवि तुलते बस पीछे घरे पर्दार आड़ाले दाड़ी देखी हतर छाड़ा बड़ाल तक कर्थे एस दूधा खे जा खूब बहु सब मन पड़े जा छबिर संगे डाकत सर्दार के मिलिए देख रे तो सब चेना चेना लगे कत बुद्धि खाटिए बेपारे बोलार नय बस बोकना मेजो सर्दार के राजकुमार बोले प्रथम जो चिंते परे से हलो हमार भाईपो मनोज ठीक ठीक मनोजर जथेष अवदान आसो मनोज बाबा एगिए मनोज एगिए आसे रानीमा का टेने आदर करें सबा शोन तुम्हरा रत जत ही हक हमारे आज अनेक घी और मैदा आ गतकाल तालुक जिनपत अनेक एस सबा के लुचि भेजे खाव गंडगोल हा क्यों मिची मिची हाथ तुलबे क्यों अरे हाँ एक गंडगोल हा राजा मशाई कुमार कंदर्प नारायण फिर एस शिग्री जान रान्ना घरे रानीमार कोल घेसे बस कैम लुचि खाचन देखु गे राजा गोविंद नारायण खानिकटा हतभम्ब थे तपर ताड़ाड़ी रान्नाघर दिखे एगोल
সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছিলেন শীর্ষেন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি গল্পের বেতার রূপ সর্বরী ঘোষাল গল্প পাঠে রাজা গোবিন্দ নারায়ণ গোলক মাস্টার চোট্টা গোবিন্দ ও রামুর চরিত্রে দ্বীপ মনোজ সমাপন মিশ্র রাখোহরি বাবু দেবজ্যোতি ঘোষ সতীশ ভরদ্বাজ ও শার্দুল চৌধুরী শঙ্করী প্রসাদ মিত্র ঠাকুমা বামা সুন্দরী দেবী রাই বরদাচরণ ও নিশি দারোগা সমক ঠাকুরজি আদ্যা শক্তি দেবী ও রাজমাতা উর্মিমালা বসু কিরমিরিয়া কোধুলি হারাধন ও হরশঙ্কর অংশুমান পাল গণেশ ঘোষাল বাসুদেব কর্মকার শ্রুতিধর ঘোষ ও তারক স্যার দ্বীপ বসু ভজহরি বাবু রাজীব চট্টোপাধ্যায় পুতুল দেবস্মিতা সরোজ ও টোম্যাটোওয়ালা অত্রি রঘুর ভূমিকায় বাবু পালং শাক বিক্রেতা সুস্মিতা কৌস্তবের চরিত্রে প্রণব মেজ সর্দার ও কন্দর্প নারায়ণ সায় কামান রানিমা লাজবন্তি দুঃখহরণ বাবু জুয়ারি ও র্যাপারওয়ালা পুষ্পল অন্যান্য চরিত্রে রিচার্ড রতন সুভাষ অলঙ্কার এবং অয়ন সমবেত কণ্ঠে রোহন সুভাষ প্রণব শ্রীচরণ রতন মোহর লাজবন্তি ও গধুলি কানাই ফোচকে ফটিক ও গল্পের সূত্রধার অগ্নি পর্ব পরিচালনা দ্বীপ এবং পুষ্পল ধ্বনি পরিকল্পনা স্পেশাল এফেক্টস এবং অরিজিনাল মিউজিক প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় পোস্ট ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস ভজহরি বাবুর গানগুলো লিখেছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শেষ হল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স